үйлчлэгийн эрт 51.3% хөдөлсөн байна. Улсын хурдын 2018 оны хаврын ээж чуулганы 0.5-р сарын 25-ны өдрийн нэгдсэн хурланы ажиллагаа нээсний мэдэгдэж яа. Өнөөдрийн чуулганы хурлаанаар хэлэх асуудлыг та хөөхөн танилцуулъя. Ардчилсан хувьсгалын анхдагчтай төрөөс тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх тухай хуулийн дүрсэл энэ асуудлыг өсгөдөр хэлэлцэж байгаа ардчилсан намын бүлэг засварлаг авсан нэг өдрийн засварлаг авсан үргэлжлүүлж одоо хэлэлцэнэ. Хоёрдугаар Монгол улсын нэгдсэн зүсийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2020-2021 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн дүрсэл за гуравдугаар хүүхдийн мөнгөнд эхэлжин хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол улсын хүүхд төрт хүүхдийн мөнгөнд эхэлж буюу хүүхдийн мөнгө олгох тухай улсын хурлын тотоолыг нэгт нэгтсэн төслийг анхны хэлцүүлгийг явуулна за үдээс хойш Даргын зөвлөгийн хурлаар улсын хурлын гишүүн оюун чимгээс дээлийн хүн бууруулах асуудлын хүрээнд засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар ерөнхий сайдаас асуудал гавьсан байсан. За засгийн газар бол асуудлын хариугаа эрүүлсэн. Ингээд өнөөдөр 15 цагт энийг явуулъя гэж байтал 5 сарын 23-ны өдөр бол улсын хурлын гишүүн оюун чимэг аа ерөнхий нарийн бичгийн даргын газар даарчлын бүрэлдэхүүнд орж явах болсон тул энэ 25-ны өдрийн асуудлыг чуулганы нэгдсэн хурлаанд явуулахыг хойшлуулж өгөөч ээ гэсэн хүсэлтийн бичиг ирүүлсэн. Тийм учраас үдээс хойш бол аа засгийн газрын мэдээлэл байхгүй асуудлын хариу байхгүй болж ээ. Энэ өчиг дөр ийм бичиг ирсэн учраас юм боллоо. За ингээ хэлэх асуудалтай холбогдолоод үг хэлэх гэсэн байна уу? За бол гүшүүнэр бас салан гүшүүн үг хэлэх. Би хоёр асуудлыг улсын хурлынхаа гүшүүдэд хандаж хэлхийг үтчихэна. Жил гарны өмнө эрдэнтийн 49 хувьтай холбоотой шийдвэрийг Монгол улсын улсын хурл гаргасан. Энэ шийдвэр үндсэн хууль нийтч байгааг үндсэн хуулийн зэс тогтоосон. Гэсэн хэдий ч энэ шийдвэрийн биелэлт нойл байна. Улсын хурл гаргасан шийдвэрийн хойноос өдөр шөнөгүүд үтгэж байж Монгол улсад хуульч бас тогтно. Ялгуурттайгаар хандаж болохгүй. Нэг даргын чигт юм уу нэг олигархын компанид асуудалтай төрийн бодлогыг сөрөө зогсохоор улсын хурд нь гар мухардаад буугаад өгдөг байж болохгүй гэдэг хэлмээр энэ дээр улсын хурдын дарга онцгой анхаарах хандуулж өгөөч ээ. Шаардлагатай үед энэ хуулийн тогтоолыг хэрэгжүүлэх анхаарах ажлын хэсэг байгуулаад яв яа гэдэг хүсэлтэй байна. Хоёр дахь асуудал. Одоо гадуур хөвлөл мэдээлэлээр эрдэмтэн судлаач улс төрчтийн дунд Монгол улс Европ Азийн холбоонд орох гэж байгаа гэж нэг яриа байна. Зарим судлаач шанхан хамт ажиллагааны нийгэмд Монгол орно гэж Зарим судлаачд улс төрчт нь яриад явж байна. Хоёрхан жилийн өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол ул нейтралны зон байх хэвээр дундыг төвийг зөвхөн орн байх хэвээр гэд бас яриад явж байсан. Энэ гадаад бодлогын нарийн ширин асуудлууд улсын хурлын дээр хаалттай хурлаанаар яригдаж, хэлэлцэгдэж эдийн засгийн бол гадаад бодлогын суур бодлогод энд том ялагдах ёстой. Тэгээ улсын хурлын хаалттай хурлаанд зарлаад энэ ер нь ирээдүйд Монгол улс гадаад бодлого дээр аль замаар явах юм бэ? Аль замаар явахгүй юм бэ гэдэг одоо тодорхойлох цаг болсон гэж би ойлгож байгаа их хурлын дарга энэ дээр хаалттай хурлаан зохион байгуулж өгөөч гэж би хүсэж байгаа гэдэг хэлээ баярлаа. Баасан хөв гүшүүн хэлэх асуудалтай холбогдолж өгөх хэлээ. Баяр. За баярлаа. Энэ нөгөө хүүхдийн мөнгө эхний ээжинд эхний санал асуулгаар шийдмээр байна. Энэ ардчлын партизануудад нөхөн төл бүрэ олгоё гэдэг одоо санал асуулгыг өмнө хиймээр байна. Яг тэгэхээр энэ хуулийн төслийн харахаар нэг 1500 хүндэл тусламж үзүүлнэ гэдэг байгаа. Би бол нэг 15000 хүн, чадвал 150000 хүнд тусламж үзүүлж яаж утгаа болох болов гэж бодоод байгаа. Тэгээ үзэгдэр тэр хэвл мэдээлэл харж яхад энэ эрдэнэ дарга энэ жавтлан луу маш мухад айрчил бүтүүлэг хэлэгч үг болсонгүй бид хизээ ч арчлыг үзье ядаагүй арчлын эсрэг явааг шүүд жинхэн төрийн бүснүүлийн үндсэн хуйлгүй болын шүүхийг татсан буулгая гээд Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан хүн а тэдний янз бүрийн хүмүүс нь орилж явахад зөв байна гээд намаса бичиг өгч ирсэн хүмүүс шүүд намаса дэмжиж байгаа шүүд хамтраа ажлын барий гээд санал мандал яриад явж байгаа шүүд тэр үед гэж ойлгоод зарим нэгэн хүмүүс нь их хурлын дарга 
ерөнхий сайдаа хуваарт маг шээ. Тэгээд гүй наадгахаа хүний тоогийн нэмээ чи уртхын сайжруудаа чи арчлалын буянаар дарга болсон хүмүүс нь партизануудаа хайсны гайг бид нэр үрх стом уу гэж хэлэхэр арчлал руу нөлөмлөө арчлалын эсрэг байла буяны чи итэлж байгаа шүү дээ гэдэг хэн. Би бол арчлалтад хайртай. 94 оноос хойш өнөөдөр хүртэл за бараг 2011 он хүртэл арчлсан нам гэдэг нэрэд яригдаж явж ирсэн ах нарыгаа хүндэлдэг. Манай эрдэнэ чи одоо арчлалынхан байдаг. А гэхдээ энэ хууль нь 1500 хүн гэд өөртөө ойрхон байдаг хүмүүс ийгэл дэмжи гэж байгаад нь би эсэргүүцээд байгаа. Гэтэл энэ ерөнхийлөгч халтмагийн бас удаа хувийнхаа мөнгөөр 150 өнөг орон судалтаа болгоцсон шүү дээ. Балцаанууд ээ. Тэгвэл бүтэн нам байна та нэг энэ 1500 хүний айдахан аваад явж болдгоо юм уу. Дэшэ гарахаар 60 тэр хумаар юу гэдэг албан тушаалуудаа хуваагаад авчдаг. 27 жил тэгж явлаа шүү дээ. Одоо болоо юм шүү. Жинхэнэ нөгөө хүртэх ёстой хүмүүс энэ хүртэхгүй тойргийн гадаа тавьчаад эцэст нь өнөөдөр юу гэдэг юм Монгол улсад арчил тайртай нэг хэсэг хүн байдаг арчил тайргүй хэсэг хүн байдаг маягаар жавлан мэт хөрлөл дайраад идэг бид нар төрийг эргүүлэх гэж яриагүй энэ ядуурлыг одоо буулга яа гэж яриад байгаа тийм учраас нэгдүгээр ээлжийн тэр хүүхдийн мөнгөний асуудал шиг дээ одоо 6 сарын 1-нд чинь боллоо яг 6 сарын 1-ний өдрөд үгийгээгүй бол бушуухан одоо энэ асуудлыг 100 хов өгөө энийгээ ярий хилцэг асуудал одоо тав а үдээс хойш бараг хурлаангүй юм шиг байна энэ хууль төрмийнхэн дагуу тэгвэл тэр хугацаанда энэ асуудлаа шийдэж ил та ихгүй болохоор юу зүгээр өнөөдөр юу гэдгийг партизануудаар халхавч игээл жинхэ анархизмыг бий болгож байгаа юм шиг энэ нөхцүүд ялангуяа эрдэнэг ба нэг дээр намайг алны хэдэн тэнийг мангард удаа дээсэн сая жавлан болохоор бас юу гнэ вэ ян зүрээр яриад үний шүү 27 жил энэнээ сая явах боломж байсан. Жинхэнэ арчлалын төлөө дантуугаг шагнах хэрэгтэй. Дантуу гэдэг одоо хотын дарга байсан. Тухай үед. Тэр хүн өнөөдөр ямар боломж гаргаж яаж явж хийсэн бэ гэдгийг бид өнөөдөр бас мартаж болохгүй. Батмухгүй болох хэрэгтэй. Олон төр хүмүүсийг бодох хэрэгтэй. Ихгүй болохоор өнөөдөр зүгээр 1500 хүнийг дэмжи гэдэг. 150000 хүнийг дэмжи гэж ормор байна шүү. Тэм учраас миний өнөөдөр хэлж байгаа санаа бол өөртөө нэг хэдэн цүнх барьдаг өөрсдийн өнөөдөр шонхор практик дэмждэг тэр хүмүүсийг өнөөдөр ингэж явж байгаа бол болохгүй явж тэр инквайр дарахтаа очиж уул тэр тавдгаар үндсэн хуйлаа очиж дэмж тэр хин дээр чинь байна лээ тэр үн таанарын дэмцэн тэр үндсэн хуйлан дээр чинь жигсаал цуглаан их юм бол тэр хөдлөг нь ерөнхийлөгчгээ 18 гэсэн заалтан дээр нь байлаа таанар бид дэмжиж байна хамтарч ажлын байрыг гээд бичсэн байлаа тэр их хурал гэдэг хууль ус хурал дээр Тэгээ та нар хамтдаа өнөөдөр энэ нийтийн цэхийг хямраагаа явсан гэдгийг би мартаа гүш. За бид болдог шин жоохон хүлээж байгаа. Зочин танилц үүсэв. Энэ чи миний зочны хажууд одоо баахан хэрвэл их гэдэг энэ бүж. Улсын хурлын дарга инх хурлын хурлаар төв аймгийн арх ус төмийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд болон засаг дарга хамгийн гадрын ажилтнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордон сайд танилцж байна. За та бүхэнд ажлын хамжилт сайн сайхны өсөр өө ёо. За болдог шүү хэлэх асуудалтай холбогдуулж өгөх хэлнэ. За баярлалаа. Тэгээд одоо эхний асуудал энэ ацсан хөсгөлийн анхлагчдын асуудал санд урах гэж байгаа. Тэгээд хурлын дараа ирцэн анхаарах хэрэгтэй. Бид баянгийн орон дээрээ нэлээд нөхцөлтэй сайн яриад ойлголцоод ямар сайн хуулиа хэлцэх асуудал шийдээд тэжээ дотсон одоо ингэж шууд мөнгө төгрөг хүний тоо дэндүү их одоо нарийвчлалын асуудал нь ороод байгаа юм даа. Тэр бол энэ хэлцэх хэрэгтэй бол хэрэггүй хөө. Одоо бол баянгийн орон дээр зөвчлөсөн шиг байна гэд энэ асуудлаа шийдээд тэгээд тухайн үед яриад ер нь бол их чил яацчгүй энэ арсан хөсгөлтийг үнэхээр аль нэг нам хөдөлгөөнд өмчлүүлдгийг боли энэ 30 жилийн оюун өндөрлөгдөр одоо ерөөсөй Монголын хат түмний өөрөх нь олол та. Тэгээд цаашилж яаж энэ ололтоо батлах явах гэдэг ийм ухаарлын ухамсрын зөвшөөлтлийн ийм баяр үйл явдал болго ёо гэд ингээд энэ ажлын эхлэл энэ зөв сайхан эхлэл болох юм байгаа маа тэгээ энийг бол та бүхэн санаа өгч нүцлээ гэж бодож байна. Юуны хувьд хэлцэх асуудлын хувьд өнөөдөр ингээд ерөнхий сайдын мэдээлэл байхгүй очиж байгаа юм байна л да. Тэгээ бид одоо хэдэн долоо хоног хуулийн байгаа орон дээр бол бэлэн болсон байгаа 
Ich 
байна. Тэгээд би залгаад бас айлчлаа гэж хэлж байна. Энэ асуудлуудын өмнө ер нь энэ талаар нэг шүд мэдээлэлтэй болоод ахын зүг баха шаардлагатай гэж үзвэл зөвхөн энэ асуудлаар мягмар юм уу лав гарагт чуулган зарлахд бол одоо бэлэн байна. Энийг өнөөдөр засгийн газарт тэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлийн тэргүүнд засгийн хурлын гишүүдийн санал зүйлийг гаргаж их хурлаас санал болгож байна гэж хэлж чиг үгүй юу. За эрдэнтэй холбогдолтой асуудал яригдсан улсын хурл шийдвэрээ гаргасан засгийн газар шийдвэрээ хэрэгжүүл биелүүлгээд өрөг чиглэлээ өгөөд ингээд шийдвэрээ гаргасан. За өмнө нь бас одоо засгийн газар шийдвэр бүрэн дүүрэн хэрэгжүүл чадсангүй байна гэд хариуцлаг тооцсон. Их хурл эрдэнтэй асуудлаар их хурлынхаа дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулсан. 51-49 гэж ялгаад байх юм бол байхгүй шүү дээ энэ чинь. 51-ийн 50-д зээл авсан гэж энэ чинь тийм юм байхгүй. Эрдэнтэйг л одоо барьцаал зээл авсан гэж байгаа, тэр нь аваагүй гэж байгаа, тэрний өнөө хөдлөг тогтоо гэж байгаа. Ингээд сан ч мэсүү даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг бол одоо 3-7 хоног ажиллаж байна уу? Баг газар дээр нь очсон тий. Үйлдвэр дээр нь очсон. Сан ч мэсүү даргаар бол ажиллаж байгаа. Би энэ талаар бол хурлын ажлын хэсэг бас нэг тодорхой чиг юм хэлэх байх аа гэж бодож байна. За баасгүй гүшин хүүхдийн мөнгөний асуудлыг эхэнд нь шийдэя гэж байна. Энэ боломжгүй юу? Ардчлан намын бүлэг өнөөдрийг 10 цаг хүртэлх хугацаанд ардчлан хувьсгалын анхдагчдын төрөөс тусан хөнгөлөлт үзүүлэх тухай хууль завсарлаг авсан учраас завсарлагын хугацаа дуусаж байгаа дуусан тахсан санлын нотоо хураах нь хэцүү баха гэж би бол ингэж бодож байгаа. За тэр хоёр гүшүүний холбогдолтой асуудлаар одоо тэр ярьсан байсан зүйлүүд юм байдаг бол л одоо тэр гүшүүд хоорондоо бас нэг ойл болсож бие биендээ хүндэтгэлтэй хамдаж цаашаа бол ажиллах нь үзүү хэрэгээ гэж бодож байна. За голд гүшүүн улсын их хурл хууль зөрчсөн тухай бас ярилаа. Хэрвээ улсын их хурлыг та хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа бол улсын их хурл хууль зөрчсөн үгүйг тогтоодог бас байгуулга би тэнд одоо хандаж болно. Тэрнээс та ганцаараа энд их хурлыг хууль зөрчлөө гэж камер микрофон хоёрын урд яриад яриад энэ байгуулгыг хуйлж төрсөн болгож ингэж одоо дөнгөж олон төмөнд буруу зүрүү ойлголт өгөх шаардлага байхгүй. Та ганцаараа бас энэ бүхэл бүтэн 76 гүшүүнтэй улсын хуйл тогтоох байгуулгыг хуйл төрсөн энтэргэж одоо бас үнцэлтэй үнцэлтгүй юмаар ингэж өөрийнхөө байгаа байгуулгыг ингэж одоо гүрхэж доромжилж байхаа бол За тэр зориг агсны хэргийн зориг агсны хэрэгтэй холбоотой асуудлаар би хуйл зүүн баянгийн хороо бас таалттай хүрээн тодорхой асуудлуудаа яриад ажлын хэсэг бас ажил хийж байгаа гэж би бол ингэж ойлгож байгаа. Тэм учраас тэр ажлын хэсгийн одоо дүн юмнууд нь бол гарч хойлзон байнга хороо асуудлаа бас суурхайлах тал дээр ардлаа сэтдэр анхаараарай. За ингээд хэлс асуудалтай холбогдуулж үг хэлсэн усуудлыг хэлс асуудалтай холбогдуулж үг хэлэх усуудлыг бол гүшүүн нэр дасалсан. За би хэлс асуудал орхын өмнө мэнт жилгээд ирсүүлээ. Савдгаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн Бор хүүгийн дэлгэр сайхан. Савдгаар сарын 25-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн Наваа Яндангийн оюун дээр. Савдгаар сарын 25-ны өдөр Лувсангийн инх болд нарын төрсөн өдөр тохиолдож байгаа байна. За төрсөн өдөр нь энэ 7 хоног тохиож байгаа дэлгэр сайхан оюун дээр ил инх болд нарын гишүүдэд төрсөн өдрийн мэнд хөргөж хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажилт нь амжилт эрүүл ингэ сайн сайхныг хүсээрэй юу? За ингээд хэлс асуудалтай орыг өчигдрийн хуралдаанаар ардчилсан намын бүлгийн бүлэг завсарлаг авсан. Ардчилсан хувьсгалын анхдагчдад төрөөс тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх тухай хуулийн үзүүл баримтлах хэлс хэлс асуудлаа үргэлжлүүлж хэллээ. Завсарлаг авсан талаараа бүлгийн дарга Эрдэнэс үг хэлэх үү та? За Эрдэнэс дарга микрофоныг өгье. Эрдэнэс дээр Эрдэнэс гүшүүний микрофоныг өгье. За баярлалаа. Өсөлдөр төрчийн 
байлтхан муу гэсэн гүшүүр бас юм дэнд ажилтаа ороо их явж өгсөн байсан юм шиг үлээ. Тэгээд ардчлал намын бүлэг энэ асуудлаар өнөөдгийн 10 цаг хүртэл тасралга авсан. Би гүшүүлээгээ нэг л юм ойлголцоо гэж бодож байна. Энд эдгээр хэмжээний бүхэнд би нөгөө дайр шаардлага байхгүй. Тэнхээр харанхуу хаалган зөөсөн нэг нэг энэ хэдэн цөөхөн тэмцэгч нарын хүчээр л өөрчлөлтийг явуулсаа гэж ингэж харддгаа. Ямар ч шүнэ бол үзэх юм байхгүй. Энэ тэмцэл байгаагүй бол энэ ухаантай тэр үеийн зүтгэлтнүүд ийм чийдвэр гаргаж ардчлал нийгэмгүй орохгүй байсан юм аа. Аль нь анхдаг ч вэ гэдгээ бид нар үнэхээр сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ дээр марах юм байхгүй. Марах юм байхгүй. Ардчлал нийгэмд Монгол улс ардчлал Монгол улс болсноороо онцноос алдсан ихээ. Өнөөдөр ингээ бие биенээ хараад ирөөж байгаа нь бол энэ нийгмийн ачуу энэ бид нар ингээ сууж байгаа гэдгээ Ин бугаан ч гэсэн энэ 76 бол мартаж болохгүй яа гэдэг би нэг санаулаар хэлж яа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ одоо бол цаан тураалтаа явуулаад бидний тасралтгүй хугацаа дуусан энэ асуудлаар цааш нь хилц хэсгээ шийдээд ажлын хэсгээ байгуулаад болж өтөж байгаа, болж өтөхгүй байгаа зүйлээ хэдүүдээ шүүгээд энэ асуудлаар нэг тийш нь болгоод хуулийн хилцүүлгийг явуулаад цааш нь явуулсан зүйлээ гэж би үзэж байна. За баярлалаа. За ардчлал намын бүлгийн засралх ингээд дуусан байна бүлгийн дараа тайлбар хийлээ. Одоо ардчилсан хөсөглийн анхдагчлаг төрөөс тусламж хөнгөлөлт хөдлөл тухай хуулийн төслийн үдэл баримтлалыг хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн санлын том ёллоор санал хураалт явуул яа. Санал хураалт. Санал хураалт явуулж байна шүү дээ. Чин долон гүшүүн оролцож 12.8 хувь нь дэмжсэн байна. За хууль төсвийн юм байнга ороо үлэн чи. Төсвийн байнга хороноос оруулж ирсэн санал дэмжигсэнгүү энэ асуудлыг энэ хуулийн төслийн үдэл баримтлалыг гүшүүдийн олонх нь хэлэлцэх шаардлагагүй гэж үзсэн байна. За хэлэлцэх шаардлагагүй гэж үзсэн тул тогтоол Тэр их шүүдийн олон санал гаргасан учраас энэ тогтоол бол батлагдсан тооцолтой. Хэдийн найруулгадаар хуулийн төсөл бусаар тухай Монгол улсын Ихрүүлийн чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 19-р зүйлийн 19-ын 3-р талыг үндэслэн Монгол улсын Ихрүүлээс тогтоолно. Нэг Монгол улсын Ихрүүлийн гишүүн эс эрдэнэс Монгол улсын Ихрүүл 2017-18-р сарын 8-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн ардчилсан хөсөглийн анхдагчлал төрөөс тусламж хөнгөлөлт олгох тухай хуулийн төслийг нэгтэн хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хэлэлцэхийг дэмжээгүй тул хуй санаач гэсэн бусаа тугаа гэсэн. Эцсийн найруулгадаар саналтай гишүүн байна уу? За, эцсийн найруулга сонсон тул. За, дараагийн асуудал байна. Монгол улсын нэгтэн засгийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдлэгдэл 2020-оос 2021 оны төсөөллийн төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн эцсийн хэлцүүлэгт оруё. За, төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар төсвийн байнга хорооны танилцуулгыг тогтсорн гишүүн хийнэ. Тогтсорн гишүүн нэг дэр зүйлч. Улсын хурлын дараг ирсэн гүшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2018 оны 4 дугаар сарын 30-ны өдөр Улсын их хурлын дөрөв мэдүүлсэн Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 9 хүрээний мэдлэгдэл 2020-2021 оны 9 төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг Улсын их хурлын чуулганы 2018 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаанаар хэлцээж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнга хорооны хэлжүүлсэн билээ. Төсвийн байнга хороо хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг 2018 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаанаар хийлээ. Хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг байнга хороны хурлаанаар хийх үед Улсын их хурлын гишүүн дээр нь бас жи болсон нар асуулт асууж хариулт авлаа. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 9 хүрээний мэдлэгдэл 2020-2021 оны 9 төсөөллийн тухай хуулийн төсөл Тотоотын нийт бүтээгдэхүүнээ бодит төсөлтийг хэмжээх 2019 онд 8 хувь, 2020-2021 онд 6 хувь, нэгдсэн төсвийн тэнцвэрчүүлсэн орлогын хэмжээх 2019 онд 8 их найд 888 тэрбум төгрөг, 2020 онд 9 их найд 795.5 тэрбум төгрөг, 2021 онд 10 их найд 819.1 тэрбум төгрөг, 
нийт зарлагын дээд хэмжээ 2019 онд 10 их 8 93.8 төрөм төгрөг 2020 онд 11 их 4576 төрөм төгрөг 2021 онд 11 их 9.5 төрөм төгрөг нэгдсэн төсвийн алдагдлын 2019 онд 2 их 8 1.8 төрөм 2020 Нийгмийн халамжийн тухай үйл заасны дагуу төсөөс төсөөс санхүүжүүлэх зардлыг 2019 онд 6779.9 төгрөг 2020 2020 онд 7122.2 төгрөг 2021 онд 7189.9 төгрөг байна. Хуулийн төслийн эцсийн хувьд бэлтгэн та бүхэн хүргүүлээ. Улсын их хурлын эрсэн Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдгэлэл 2021-2021 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэлт бичсэн талаарх төсвийн байнга орооны танилцуулгыг хилцсэн хуулийн төслийг баталж өгнө үү? Анхаарал төвсөнд баярлалаа. Хоцрон гүшүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя. Сангийн сайд хөрөл баатар, Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөсийн газрын дараг Гамбата, Мөн яамны эдийн засгийн бодлогын газрын дараг Бат Хөрөл. Мөн яамны хөрөнгө оруулалтын газрын дараг Хөрөв Дорж, Мөн яамны төсвийн нэгтгэлийн хэлцэгийн дараг Өлдөө сайхан, Мөн яамны төсвийн зарлагын хэлцэгийн дараг Санжаа Дорж, за Мөн яамны санхүүгийн хөрөнгө хөрөнгөний удирдлагын хэлцэгийн дараг Зоригт Бат, Сангийн яамны мэрэгжилтэн төвшин жаргал, Мөн яамны мэрэгжилтэн Ган Баяр нарын ажлын хэсэг хөрөлжиж ирсэн байна. Байнга хорооны танилцуулгаас асуултаа гүшүүн байна уу? За алга байна. Аа за Эрдмэт бас эрдмэ гэж шүнэр бас. Баатрыг гэж шүн. Асуултаа тавь. Яа төсвийн хөрөний мэдгэлэл төсвийн төсөөлөл орж ирж байна. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга гас уул нэг зүйл тодруулъя гэж бодоод байгаа төсвтэй ч холбоотой. Энэ за энэ ажил хаялт энэ суулттай холбоотой ажлын хэсэг засгийн газар дээр гарч юм байна. Энэ Яг тэгэхээр манай нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хамаарах төрийн үйлчилгээний байгууллагууд, багш нар, эмч нар, сувлагч нар, эрүүл мэндийн байгууллагын, соёлынхын, шинжил ухааны байгууллагын суулт зарлаад нэлээд удаж байгаа. Аа их хурлын даргын нэр дээр болон манай байнгын хорооны нэр дээр маш олон удаагийн шаардлага юмнууд ирсэн. Энэ дагуу нь бид нар бол холбогдох байгууллага сайд нарт уламжлаад удаж байгаа. За одоо хамтарсан сайд нарын ажлын хэсэг зөвшөөлцөхөөр ингээд ажилдаа орсон юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ бас зөвшөөлцөлтөө бас нэлээд ихтэйхэн хүрээсээ гэж бодож байна. Би гол юм ярих гадаг нь энэ засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар руу 1 сарын 31-нд 4 сарын 2-нор агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа ажлын хэсгээс хоёр удаагийн зөвлөмж хөргүүлсэн. Хийгдэж байгаа ажлын хандлагаар тар болгон эрүүлээчээ мэдээлэл эрүүлээч гэсэн ерөөсөө эрүүлэхгүй байна. 5 сарын 1-нд хэрэг эрхлэгийн газар хэрэг эрхлэгийн даргын нэр дээр 5 сарын 15-нд хоёр байнгын хорооны хамтарсан хурлаар энэ асуудлыг хийлж яа мэдээлэл эрүүлээч гэсэн бас эрүүлсэнгүү хүлээгээд байгаа 5 сарын 30-нд алуу ёсоор чуулган дээр хийлч 5 сарын 30-нд нийгмийн бодлогын байнгын хороо байгаль орчны байнгын хороо улсын хурлаас байгуулсан ажлын хэсэг энэ агаарын бохирдлын талаар засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл сонсноо Сайлын мэдээл юмнуудаа ирүүлээ. Олон удаа бичиг цаасаар хандлаа. Яагаад тэгэхээр 2019 оны 5 сарын 15-наар Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс оруулахгүй гэд засгийн газар зарлсан, шийдвэр гарсан гэж ойлгож байгаа. Яг жилийн дараа ийм шийдвэр ийм шийдвэр үйлчилж эхлэх учраас энэ жилийн хугацаанд хэн хариуцаж, ямар төсвөөр, ямар үйл ажиллагааг явуулах гэж байгаа, хэн хяналт тавих гэж байгаа юм. Тэр төсвөө яаж шийдэх гэж байгаа гэдэг Энэ ажлуудаа энэ ажлын хан төлөвлөгөөг маш тодорхой танилцуулаа байнгын хорон дээр. Энэ танилцуулга юмнуудаа ирүүлээ. Их хурлын байнгын хорон ажлын хэсгийн ажлыг уйж байна. Энэ асуудалтаа 
засгийн газар хэрэглэх газрын дарга орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо холбогдох яам нийслэл энэ асуудалтаа анхаарч энэ 7 хоногтой эрх 7 хоногийн нэг дахь хоёр дахь гэж яаралтай материал юмнуудаа эрүүлээрэй гэдэг албан ёсоор анхааруулж хийлээ. За, баатрууд их шүүх хэлчлээ. Бэ батэрд юм шиг. За, баярлаа. А над нэг 2 3 асуудал байна. За, нэгдүгээр тийм ээ ер нь төлчин хүрээний мэдгэлэлийн засгийн газрын өрийг бууруулах чиглэлээр ямар одоо зориулж тавьж байгаа вэ? Энэ засгийн газрын өрийн одоо бүтцэнд тухайлхан бол оюу толгойн 34 хоёртой албаатай хоригдлогж байгаа өөр нэмэгдэж байгаа юу? Тухайн үед гаргасан шийдвэр нь ийм алдаатай шийдвэр гаргасан учраас энэ засгийн газрын өрийг нэмэгдүүлээд байгаа нэг том өвчин зүйл нь бол энэ оюу толгойтой албаатай оюу толгойн 34 хоёртой албаатай юм өөр болов гэж бодож байна. Уг нь бол байгалийн баялгын эзэм шигчийн хувьд бол Монголын төрөв 34 хувийг бол үн төлбөргүйгээр авах ийм хувь хэрэгсэн зохицуулалтай байсныг тухайн үеийн эрх мэдлэлтэй нөхцөл их хурлаар одоо хувийг нь өөрчлүүлээд ийм одоо гэрээ хийсэн гэж. За нэг хоёр дахь асуудал бол энэ эдийн засгийн бүтцэд одоо ямар хуу одоо өөрчлөлт гарсан байгаа вэ? Гадаад зах зээл дээр манай бараа бүтээгдэх зүйн үн нэмэгдэж байгаа та албаата за мэдээж эерэг найзтай өөрчлөлтүүд гарсан байгаа. Өөр одоо бодлогын төвчөнд одоо ямар а ажлуудыг шийдэж байгаа вэ? Эдийн засгийн одоо бүтцийн олон төрөлтэй болох нөгөө цолонгоруулна гэж ярилдаг энэ талаар одоо ахил төвчд байна уу? Болцруулах салбар аяж үйлчлэлийн талаар бол билэн одоо эдийн засгийн голлох салбар болгоно гэсэн том зориулт байгаа. Энэ маань одоо ямар төвчөнд байна? Хөдөө аж ахуйн талаар их мэдсэн гээд. За нэг ийм зүйлийг одоо асуух яа гэж ингэж бодож байгаа. За юуны хувьд бол татвартай албаатай татврыг нэмэгдүүлж байгаа та албаатай мэлэн хэл ам гарсан. Ингээд энэ татврын одоо нэмэгдэлтэй албаатай асуудлыг бол эдийн засгийн одоо бас найзтай өөрчлөлт гарч байгаа. Олон улсын валютын санцаагаа одоо тохиролцоо хийж чадж байгаа учраас бол энэ татвруудыг нэмэгдүүлэх асуудал бол байхгүй гэж ингэж ойлгож байгаа. За хүүхдийн мөнгөийг одоо нэмэгдүүлж бүх хүүхдэд олгох энэ зориулт бол одоо нам юм өөрөөрийн зориулт аа. Тийм учраас энэ талаар одоо засгийн газар ямар бодлого төлөвлөгөөтэй байна гэж. За хамгийн зүйл асуух юм бол энэ агаарын бохирдлал албаат юм. Одоо харилцангуй өрөнд дулаан болсон салхишуураг эхлээд ингээд агаарын одоо утааны хувьд бол харилцангуй наймжилсан байгаа. Тэгээ бид нар бол цаг цаахан мартаж байгаа. Тэгээд одоо энэ намар үйл гэдэг чинь бол хаяа нэчүү дээ. Сая баатар үйлэг дарга одоо маш тодорхой төллөө. Их хурлаас байгуулагдсан энэ ажлын хэсэг бол тодорхой одоо үрдүнтэй ажлуудыг хийсэн. Их хурлаар одоо хоёр ч хуйланд өөрч дурулсан. Энэ өмнө нь одоо хэлэв амтай татан буулгагдсан дээр тэвэр агаар санг одоо эргүүлж байгуулах энд бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө төвлөрүүлэх гээд хийсэн ажлууд байгаа. Тэгэр зэрэг засгийн газар бол чухал шийдвэр гаргасан 19 оны одоо таван сараас төгөл үрсийг Улаанбаатар дээр болох гэж. За энэ одоо амаргүй мөртлөө ийм шийдвэр гаргасан энэ шийдвэрийн хэрэгжлийг хангахад бол энэ дээр одоо агаарын бохирдлыг бууруулах та холбоотой авч хэрэгжүүлэх их хурл энэ гаргасан энэ шийдвэртэй үйлд бол засгийн газраас ямар одоо арга хэмжээнүүд авах юм бэ? Энэ одоо төлшнийхээ бүтцэд өөрчлөлт оруулах чиглэлийн юм бол бид таны сайд үзээд авахаар зэрэг энэ дээр бол ер нь зоригтой юм огт одоо шийдэхгүй юм аа. Тэгэхээр төлшнийхээ бүтцийг өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаа шийдэхгүй төвхөн нүрсийг Улаанбаатар дээр болохгүй гэдэг ингээд зүгээр одоо захиргааны аргаар таг хаачаа сууж байгаа юм бол энэ чинь хүндрэлтэй ийм байдлыг дарах нэ. Тэгэхээр зэрэг айна Улаанбаатар хот төвл хөрөнгө газрын агаараа хөрөлтэй бохирдлалтай холбоотой асуудлыг одоо өчтэй шаардаж авсан гишүүдийн нэгийн хувьд энэ их хурлаас гаргасан ажлын хэсэгт орж ижиллж байгаа одоо гишүүний хувьд бол энэ дээр би байр зүр илэрхийлж хэлж байгаа асуулт асууж байгаа нэ. Тэм учраас бол дөрөн баатар үйлэг дарга бол энэ таван сарын 30-нд одоо хамтарсан ийм хурал зохион байгуулах юм байна. Ер нь бол манай ажлын хэсэг бол мэлэн одоо тодорхой ажлуудыг хийж байгаа. Тэм учраас хурд баатар сайд яруулдаг вэ? За, Батэрдэн гүшүүний асуулт нь тариулъя. За, өрийн талаар бодлого бол тасралтгүй буулгахын хэвлэлээр бодлого явуулж байгаа. За, та хүмүүс одоо энэ хилцэгдэж байгаа төсвийн хүрээний мэдгэлэлээр бол Монгол улсын засгийн газрын өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлэгдсэн өрийн хэмжээг бол 2019 он 55.3% болгож буулгахаар оруулж байна. 
Монгол улсын засгийн газрын үрийн хэмжээ өнөөгийн үндсэнээрээ 2016 онд дотоодын нийтлэлтэй хэлцгүүний 85 хувь байна. Ингээд 2 жилийн дотор энэ хэмжээг одоо өндөр хүйтэйгийн бах хүйтэйгээр салбах ийм ажиллагаа бол хийсэн байна. Таван сарын 21-ээс өмнө бол нийтдээ 2 их 8 817 тэрбум төгрөгний үрийг засгийн газар өрөөд дарагдуулаад байж байна. Энэ бол зөвхөн дотоодын бондын үр. Тэгээ үүн дээр нэмээд гадаад өрөөд бас байгаа. Үүнийг бол энэ 2.8 их 8-ад бол ороогүй байж байгаа. Ийм арга хэмжээгийн үр зүүн дээр өрийн хэмжээ дотоод энэ төгсгөнд өнөөг үндсэнээр илэрхийлэх хэмжээгээрээ 55 хүнд буулгаж явахаар байгаа. Энэ өрийн хэмжээг буулгаж ээж бид нар төсвийг тайлбарлаж байна. Авсан зээлийнхээ хүүд зөвхөн хүүд нь 1.4 зүрэг төлдөгөөсөн одоо өнөөг 860 тэрбум буюу баг үндсэндээ одоо 600-аад тэрбум төгрөгөөр буулгаж байгаа. 600 тэрбум төгрөг гэдэг бол цалин нэг 50% хуваар 40 45% хуваар нэмэх ийм хэмжээний мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр нэлээд их бас хичээл чармаас гарч хууж байгаа гэдгийг бас хэлье. За хоёр дахь асуулт бол энэ аа дотоодын нийтлэлтүүний бүсгүй өөрчлөлтийг нь яаж олж байгаа вэ гэдгийг эндэр хэлье. 2018 оны эхний үйлдвэрлэлийн байдлаарх мэдээллийг нь үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан мэдээллийг гаргий одоо бол эхний үйлдвэрлэлээр өсөлт бол 6.1 хувьтай байгаа. Тэгвэл энэ 6.1 хувийн өсөлтөнд уул уурхай олборлолт бол 1.1 хувийн дооролцоотой. Боловсруулал хөлтөр 0.4, цахилгаан хугацаанд 0.3, дарилаг 0.1, худалдаа 0.8, тээвэр мэдээлэл холбоо 0.1, үйлчлэгээний бусад салбарууд 1.5, бүтээгдсэний цэвэр татвар 1.9 ийм хувь хэмжээгээр бол оруулж ирсэн байгаа. Цаашда эдийн засгийн суурийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн солонгоруулах зөвхөн уул орхоогоос хамаарахгүй байх чиглэлээр засгийн газар үчиг гурав дахь өдрийн засгийн газар хурлаанараа татврын багцхуулуудыг одоо шинжлэл хийж одоо шийдвэр гаргасан одоо улсын хувьд дөрвөн мэдүүлэхээр өнөөдөр бол цаг авчаад байж байгаа. Тэгээд энэ хуулийг өргөн одоо улсын хууль батлснаар 2019 онд бид нар эдийн засгийг солонгор өгөх жижиг дунд бизнесийг улам одоо хөгжүүлэх за уул урхаагаас бусад салбаруудад одоо эдийн засгийн одоо төлхөлт бий болсон эдийн засгийн өсөлтийг бий болгосон ийм одоо өөрчлөлт бол чаднаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр 2019 онд эдийн засгийг солонгор өгөх арай өргөн одоо баад суурьцаагаар хөгжих ийм боломж бол бүрднэ гэж үзэж байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дуус. Батэрд нэг шүлэн минь бол нэмж үгүй. Баярлаа би түрүүн цаг хугацааг асууж чаддаг юм аа. Шин зэрэг сайд бол засгийн газар торгоосоо өмнө бол одоо би тэр нэг байр зөвртэй энэ цалин төлөвөр ер нь одоо хөнгөл төлөвлөлттэй холбоотой асуудлыг бол ялгамжгүй тогтоох хэрэгтэй бол байр зөвөр одоо ажил байлаа. Одоо засгийн газар тороод бол жоохон байр зөвөр нь өөрсдөд байна гэж ингэж бодож байна. Одоо энэ салбаруудын цалин та холбоотой асуудлыг ижил хэмжээнд тогтоохгүй бол энэ суулт одоо өсгөлөн энэ тэмцлийн асуудал чинь тасрахгүй шүү дээ. За хоёр дугаарт бол одоо энэ ахмад настан за энэ алдар гавья та бол суудлууд одоо өвзүүлэх энэ хөнгөлтэй холбоотой юмыг ойролцоож ишгээр одоо Монголын төр тогтоох хэрэгтэй. Өмнө нь одоо энэ үндсэн хууль батлсан депутат хуудад баг улсын баг хурлын гин шүүдэдгээд одоо хөнгөлт төлөвлөлттэй холбоотой асуудлуудыг шийдсэн. А тэгээ өнөөдөр бол энэ ардсан хоёр сулын одоо барьцаануудад хөнгөлт төлөвлөлттэй холбоотой асуудлыг ингээд хилцэхийн хойшлуулж байна л да. Тэгэхээр зэрэг энийгээ нэг жишиг болгоод тэгээ дахин дахин хийхгүйгээр одоо нэг За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дуу. За одоо байнгын хорооны сандаар Монгол улсын нэгдсэн засгийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийг бүхэлдэн батлыг гэсэн санлын томьёолоор сан тураалт явуулъя. Сан тураалт.
сайн гүшүүн оролцож 83-р санал дамжигдж хуулийн төсөл баталгаа. За гүшүүд ажлын хэлэх баярлалаа. Хуулийн төсөл баталгаа. За дараагийн асуудал. Хүүхдийн мөнгөн дэлхийн хамар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай болон Монгол улсын хүү хөдлөлт хүүхдийн мөнгөн дэлхийн буюу хүүхдийн мөнгө олох тухай улсын хурлын тогтоолын нэгдсэн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулъя. За төслийн талаар төсвийн байнгын хороо санал дөгнөлт гаргасан санал дөгнөлтийг Амар Зоо Ийгшин танилцуулна. Амар Зоо Ийгшинийг эндэрт үрж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2018 оны 4 дугаар сарын 6-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хүү хөдлөлт хүүхдийн мөнгөн дэлхэмж хүүхдийн мөнгө олгох тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төсөл болон Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 4 дугаар сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хүүхдийн мөнгөн дэлхэмжийн хамар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төсөлүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэг хэсэг асуудлыг 2018 оны 4 дугаар сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцээд анхны хэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төслүүдийг нэгтгэх нь нэг төсөл болгон хэлэлцүүлэхийг хууль санаашлагчд зөвшөөрсөн тул Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн дөрөв дэх хэсгийг үндэслэн төсвийн байнгын хороо 2018 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн хурлаанаар дээр хоёр тогтоолын төслийг нэгтгэх нь нэг төсөл болгон байнгын хороо нэгсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах үүр бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын гүшүүн Амар Зоя, Баасан Хөө, Батсандан, Батүмөр, Наран Зоя оюун хоорол Тэмүүлэн нарын бүрэлдэх үнэлгээр байгуулж ажиллава. Төслийн байнгын хороо 2018 оны 5 дугаар сарын 16-нд болон 24-ний өдрүүдийн хурлаанаар ажлын хэлцээс нэгтгэж боловсруулсан төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулла. Ажлын хэлцэг 2018 оны 5 дугаар сарын 3, 10, 16-ны өдрүүдэд тус тус суралцаж санал дөгнөлт гаргах байнгын хооронд танилцуулсан юм аа. Хууль санаашлагчдын өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалыг алдагдуулахгүйгээр доор 3 зарчмын 3 асуудлыг ажлын хэсэг санал дөгнөлтөндөө тусгажээ. Үүнд нэг улсын засгийн халамжийн санал 2018 онд төсөвлөсөн 375 тэрбум төгрөгийн их үсвэрээр хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж ахмад зайчин Алдар цолтой ахмад насны хөнгөлөлт, урамшуулалын зардал, насны хишиг, алдар дэхийн олонтой эхчүүдийн тэтгэмж, салинтай ээж хөтөлбөр болон ядварлын төвшинтэй нийцүүлэн, нийцүүлсэн халамжийн шинэ хөтөлбөр зэргийг санхүүжүүлэхээр батлагдсан байна. Тиймээс хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг хүүхэд бүрд олоход шаардлагадах нэмэлт санхүүжилтийг одоо хэрэгжиж байгаа дээр халамжийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зогсоох эсвэл хамар хүрээг нь бууруулж шийдвэрлэх боломжтой харин ядварлын төвшинтэй нийцүүлсэн халамжийн шин хөтөлбөр зориулсан 41 тэрбум төгрөгийн их үсвэрийг хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамар хүрээг 80% болгон нэмэгдүүлэхэд засуулах нь хуулийн хүрээнд боломжтой дүнэлтэндээ тусалсан байна. Хоёр хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хөтөлбөртэй өрхийн судалгаа хийж хүсэлт гаргасан иргэдэл хүүхдэд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг олгох асуудлаар Олон улсын холбогдох байгууллагатай зөвшөөрсөж Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелтийг хангах ажлыг засгийн газарт даалах мөн гуравт хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамар хүрээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж цаашид хүүхэд бүрд олон асуудлыг судлан санлаа холбогдох хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн хамт улсын хурал танилцуулахыг засгийн газарт үүр болгон төсөл суцлах саналтай байгаага дуусгасан байна. Ажлын хэсэг зарчмын дээрх асуудлуудыг тулсан Улсын хурлын хоёр тогтоолын төслийг нэгтгэн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах харах хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 7-р хэсгийг үндэслэн байнгын орны хурлаанд танилцуулсан юм аа. Байнгын орны хурлаанаар нэгтгэсэн тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гүшүүн Баснасан, Басандан, Бэмцов мөх хот нарын гаргасан зарчмын зөвлөлтөд санал нь зөвсүүлэх харилцааны хувьд ижил байсан тул өрхийн мэдээллийн нэгсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн 0.18 мөртлөг насны хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэл гаргасан хүүхэд бүр хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг тар бүр бэлэн мөнгөөр олох нь зүйтэй гэсэн том ёлоор санал хураалцаж хурлаанд оролцсон гүшүүдийн олонх нь дэмжээгүй болно. Мөн 
Улсын хурлын гишүүн Батсандан төслийн хоёр хоёрын дөрөв дэх зэд заалтыг хөөгтийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэл гаргаагүй улмаас улсын төсөв сүүлдэх зөрүү мөнгөөр хөөгтийн хөгжлийн сам байгуулж хөөгтийн хөгжил хөрөнгө оруулах хийх асуудлыг судалж холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулан улсын хурлыг танилцуулах гэж төслийн хоёрын хоёр дэх зэд заалтыг нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3-ын 1-ийн 11 заасан босох шугамын хагалцах оног шинжлэх гэж тус тус өөрчлөлт санд гаргасныг суралцаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Ажлын хэсгийн нэгтгэн боловсруулсан улсын хурлын тогтоолын төсөл болон хурлаанаар улсын хурлын гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг та бүхэнд хөргүүлдэг. Нэгтгэсэн төсөл Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсөл тусагсан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг 80% болгох асуудлыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн төсөл тусагсан хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэл харгасан хүүхэд бүрд олгох асуудлыг асуудлын эх үсрийн талаар холбогдох олон улсын байгууллагатай зөвшөөрсөх үе шалтайгаар шийдвэрлэх замаар хүүхэд бүрд олгох асуудлыг судалж санлаа холбогдох хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн хамт улсын хурлын танилцуулах үүргийг засгийн газар таалахаар тус тус төсөл тусагсан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар ав харах хэмжээний тухай болон Монгол Улсын хүүхэд бүрд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж хүүхдийн мөнгө олгох тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг нэгтгэсэн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар ав харах хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар тус байнгын хорооны санал үүнлэх болон зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг хэлсэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарлаасан баярлалаа. Амар зөв их шинд баярлалаа. Би ажлын эсэх танилцуулъя. Хангийн сайд Хөрөл Баатар, Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын сайд Шинзэрэг, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Энхвол, Хангийн яамны төслийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Гамбат, Мөн яамны төслийн бодлого төлөвлөлтийн газрын зарлагын хэлцэн дарга Санжаа Дорж, За төслийн бодлого төлөвлөлтийн газрын төсвийн зарлагын хэлцэн мэрэгжилтэн номын эрдэн нарын ажлын хэсэгт хөрөлцөж хэлсэн байна. За байнгын хорооны гаргасан дүгнэлтээс асуух асуух гүшүүд байвал нэрээ үгүй. Холбоотор гүшүүнээр баталлаа. Бол гүшүүн асуухтай. За тэгэхээр байнгын хорооны дээр шийдсэн шийдлийг бол ингээд 80 хөвгөлтэй төсгөл байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэнд бол маш харамсалтай байна л да. 80 хөвгөлтэй бол тэр Монголын хөвгөлтүүдийн нэг цөөхөн хувийг за гадуур гэсэн учраас амар 100 хөвгөлтэйгээр цаа нь бол эцэс давдаг нь бол 85 хоёр дэшэ байх хөвгөж байна шүү. Өөрөөр л 100 хөвгөлтэйг энэ хөвгөлтийн мөнгө Монгол хөвгөлтийн багах л болох тэр хол шин чанарын алдагдлуудаар чи бол ядуу учраас чи чи бол үнэхээр дутуу учраас гэж ингэж ялгсан юм мөнгө болгож байгаа нь бол зөвхөн энэ төр тавхан хувийн хөвгтийг харснараа за Монголын хөвгтүүдээ энэ үндсэн хуулийнхаа дагуу тэр тэгшихтэй үндсний багхалтай ийм хөвгтүүдгийг алдаж байгаа нь бол үнэхээр маш хамсалтай байгаа юм аа за уул нь энэ удаа ингээ ерөнхийлөгч санд оруулж ирж байгаа нь хамгийн зөв байхгүй яг л бол бид нар сонгууль болгоноор хөвгтийн мөнгө дэвшүүлдэг за анх ацсан нам дэвшүүлсэн учраас ингээ ацсан намын хөвгтийн мөнгө шиг ингээ явцсан за сүултээ өнгөрсөн сонгуулиар бол Монгол ардын нам хөвгтийн мөнгөийг хөвх долгонд ялгуулахгүй болгоно гэдэг бүгдээрээ видео клип хийгээд автоматтай амлаад мэдлэгтэй явцсан. Тэгээ энэсээ бол удалгүй ухраа явцсан. А тэгээд одоо үндэсний юм нэгдэг илэрхийлэгч нам бус төрийн тэргүүн ерөнхийлөгчээс за энэ асуудлыг хүүхдүүдээ та нар нэг нам бусын толгоомоос гаргаа. Зүгээр одоо ингэ нийт сууж байгаад шийдээд хүүх хүүхдгээ шийдэж. Ингээд тэтгэл тэргүү нам чинь нэг нэмэгдээд авах мөнгө бол тараг байхгүй. Ерөөсөө энэ хүүхдийн мөнгийг ингэ энэс хоош тэ нь устрийн тэн зорилтууд ашигладаг энэ бүх асуудлыг ингэ зогсоох ийм сайхан бодлого бидэнд олгосон байхгүй. Гэтэл та нар дахиад нэг хүүхдүүдийн дөрөв таван хувийг ингээд гудамжны гадна гаргаа хайчлаар чинь одоо 20 оны сонгуул ардын нам дахиж хүүхдийн мөнгө хүүх долго болгонд ялгаруулгүй болгоно гэж мөрийн хөтөл дэвшүүлж ямар ч арга байхгүй шүү. Та нар одоо автом итгэхгүй. Та нар бол зүгээр шившиг болно. А харин бид нар бол энийгээ дэвшүүлнэ. Бид нар энэгээрээ дахиж сонгуул явж байгаа болно. Яг л Монголын хүүхдүүд хүүхд эцэг эхтэй. Тэр эцэг эх нь өнөөдөр энэ хүүхдийн мөнгөийг Монгол хүүхэд авах тэр их багахлаараа цаашдаа амьдрах болно. За та нар бол яг үнэхээр үзмсчих хэлчих. Зөвхөн энэ дээр та нар түүхэн том алдаа гарч байгаа. 
монголчуудаа ядгуулан гадуурдаг тэр социализм үеийн тэр буруу алт өмнө хагалдаг хуваадаг жигшдэг ийм одоо хоорондд нь эвдэрлцүүлдэг тэр одоо муха үзд бодол алт өмнө монгол хүн дотроо дайсан зардаг энэ бүх хаа бол өнөөдөр бол хүүхдийн мөнгөөр дарамжиж бол өнөөдөр төрийн хувьд бол төрийн бодлого бол өнөөдөр батлагдах гэж байна. Энд бол миний хувьд бол үнэхээр маш том харамсал илэрхийлж байна. Агтай та бүхэн хавч гараа. Одоо алт өмнө өнөөдөр тэмцэж байгаа. Алт өмнө өнөөдөр таанаас гуйж авахгүй, гуйдж авна. Энэ шаардлагаа одоо энэ гэр хуулийн авд иргэд өнөөдөр газрынхаа төлөө, өмчийнхаа төлөө, эрхийнхаа төлөө, амьдралынхаа төлөө тэмцэж байгаа шиг энэ хүүхдүүд чинь тэдний эсгийн хэчнэн эхчүүд бас та нартаа тэмцэх болно. Та нарыг энэ мөнгийг өгтөл тэмцэх болно, өгүүлэх болно гэхэд энд зориуд хэлээ гэж бодож байна. Бүх хэлчлээ болно шүү дээ. Батэрдэн бэ батэрдэн их шүү асуудалтай. За баярлала. Тэгэхээр энэ хүүхдийн мөнгийг одоо 82-д нь олгохоор ийм цагтаалын хэсэл оруулж ирсэн юм байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийн мөнгийг олгож эхэлснээс хойш энэ 10 жилийн хугацаанд бол аа хүүхдийн мөнгийг авах хэвээр хүүхдүүдийн нэг 10% нь бол авдгүй явж ирсэн ийм одоо судалгаа байга юм байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь одоо хүүхдийн мөнгийг бол аа авах энэ хүсэлтэй илэрхийлсэн тийм өрөхөлд нь хүүхдүүд нь одоо мөнгөө нь олгоод явах тийм боломж авахгүй байгаа юм уу? Одоо энэ 80% нь хүүхдийн мөнгө олгохтой холбоотойгоор бол 684,000 хүүхдэд 164,2 тэрбум төгрөгийг төлөвлөсөн байна л да. Тэгэхээр энэ хүсэлтэй гаргасан одоо дээр нь бол нэг 10 орч өрөхгүй орч юм хов нэмэгднэ гэж бодоход ямар хэмжээний одоо хөрөнгөний их үсвэр шаардаад байгаа юм бэ. Энэ дээр нэг хариултаг өчээ. Болж байгаа болдог бол одоо хүсэлт гаргасан бүх хүүхдүүдтэй энэ мөнгөний олгоод явах нь бол зөв байна гэж ингэж би бол үлддэг хөө. Өнөөдөр бол одоо уламжлаад ирсэн хуучин социалист тогтолцооны үеэсээ эхлээд одоо хүүхдийн мөнгө олгож эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдийн мөнгөөр одоо хүн болсон өдий зэрэгт хүрсэн хүмүүсүүдийн одоо төлөөлөл бол бий байгаа маа. Би бол одоо аавэжин нэг нь ажилтай нэг нь одоо гэрийн ийм тагаад олон хүүхдтэй ийм одоо гэрвэлдэл өссөн хүн А тэгэл одоо бидний үеийнхэн бидний үеийн одоо айлуудын гол одоо орлого бол ул энэ хүүхдийн одоо жилдээ авдаг нэг хүүхдийн мөнгө байсан. Энэ бол ул тийм буруу зүйл биш гэж одоо би бол ул үздэг үнийг одоо дэмждэг ийм хүн байгаа маа. Ер нь одоо энэ дэлхийн бодлол сорнуудад энэ өрөх хөдөлгөө чиглэлсэн хүний хөгжлийг хангахад энэ одоо нийгэмд шударгаас баялагын тэгшүүрэл талаасаа одоо ямар ямар төрлийн ийм одоо хуваарлтуудыг хийж байгаа юм. Аа энэ дээр одоо судалгаа хийсэн ийм зүйл байна уу? Аа манайхтай ижил одоо хүүхдээр нь дамжуулж гэрүүлд одоо нийгмийн баялагын тэгшүүдрэг хуваарлтын ийм зарчмыг хэрэгжүүлдэг улс орнууд одоо хийд байгаа юм. Тэгэхээр энэ тодорхой одоо судалгаа гаргасан зүйл байна уу юу? Энэ дээр нэг хоёр асуулт нь хариулдаг байж. Тэгэхээр ер нь бол Эдвийн одоо зарим нь мэдээл хүрэхгүй иргэд одоо авч чаддгүй энэ нийгмийн халамжийн чиглэн чиглэлийн олон одоо халамжийг тарааж тэгээ тэр нь их өрдөн багтай ийм ажил одоо урдаж зохиож намууд одоо урдаж зохиож байхын оронд энэ улсын хөрөнгө мөнгөийг үрж байхын оронд нэг одоо тогтсон уламжлалд ирсэн хичнээн 10 жил одоо Монгол улсад хэрэгжүүлээд энэ үрдүн нь одоо батлагдсан энэ хүүхдүүдэд одоо хүүхдээр дамжуулж хүүхдэд мөнгө олгоод энэ мөнгөөр дамжуулж одоо хүний хөгжлийг хангах энэ гэрүүлийн одоо орлогыг нэмэгдүүлэх амьдралын баталгааг нь хангах чиглэлийн энэ бодлого одоо тууштай хэрэгжүүлүүлээ яас юм бэ аль нэг талаас нь одоо намын үзэл гаргаж юмд хандмааргүй ийм одоо байдалтай байх юм аа тийм учраас миний одоо асууж байгаа энэ асуултуудад нэг тодорхой хариултаг байж ягаад одоо энэ бүх хүүхдүүдэд буюу энэ одоо хүсэлтэй гаргасан хүүхдүүдэд энэ мөнгөний нь олгоод явах тийм одоо боломж ягаад гарахгүй юм байна. Энэ дээр нэг хариултаг байна. За. Хөр доотор сайд хариулах уу? За. За хөр доотор сайд юмтах уу нэг юм. За. Монгол улсын засгийн газар бол 
энэ олон улсын аудитын санд нэг авсан өрөө төлж чадхаа байгаа дус орн дээр хандиу зөвлүүлхийнхаа зөвлүүлж эхлэхийнхээ өмнөх нь бол хамрагдсан. Энэ бол авсан зэлийн ул төлж чадхааргүй болсон. Жилийн 18 үеийн хүйтээ зээл авдаг. Ийм нөхцөл байдлаар орчихсон. Валютын анш маш одоо их чангарч төвлөрийн анш асар их хөл унчихсан энэ үед олон улсын аудитын цанта одоо хамтарч ажлын хэвдэг цантыг 2017 онд засгийн газар гаргаад үүнийг хэсэг хурд дэмжээд ирж энэ хөтөлбөрийг хүрээнд олон улсын аудитын цанта хамтарч Азийн хөгжлийн банк Дэлхийн банк хоёр нар одоо хамтарч хөтөлбөр хэрэгжүүлэх оролцож байгаа за дээр нь Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Солонгос, бүгд найрн Хятад тус мөн ялгаа авахгүй энэ аудитын цангийн хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа зохицуулж зээл тусламжийнхаа бодлогыг тодорхойлж ирж байгаа. Эдгээр улс орнуудаас олон улсын валютын цан Япон, Азийн хөгжлийн банкта хөөхтийн мөнгийг зорилтд бүлэгт нь олгоно тэр зорилт бүлгийн 60 хувь байна гэж тавьчихсан байна. Тэгээ үрсхийн засгийн газар бол а энэ 60%-ыг 80 хувь болгохоор одоо энэ чимдээ 4-5 сар хилцээр хийгээд өнөг оруулж ирж байна. Тэр хилцээр дээрээ 80-ыг тавьчих. Тэр энэ дэр зарчмын асуудал бол энэ а Монгол улс одоо хүнд хэцүү байна аа гэдэг олон улсын банк цохын байгууллагуудаар хаддаг мөнгө аягаа барьж очих хөөж байгаа эсчтэй. Тэгээ бодлого тавьчихдаг. Тэгээ нөхцөл байдал жоох нааша ороод ирэн гот одоо та нар хамаагүй гэж та нар ч ярьсан зүйлс бол бүгд худлаа байсан юм аа энэ хамаагүй юм аа гэж тэ хэлэх нь арай одоо буруу гэж үзэж байгаа юм аа. Тэгээд тийм учраас энэ бүх зүйл бол арай хэдлэлийн төвшөнд бол эргэлдэж шийдэгдэж явах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Ингээд одоо улсын хурлаас гарч ажилласан амар зай гишүүнээр гарч ажилласан ажлын хэсэг бол ажиллаад ер нь энэ улсын хурлын гишүүдийн гаргаж байгаа энэ хөөхтийн мөнгөө авах хүсэлтэй одоо өрхөөдийн судалгааг бол нүлээ сайн гаргаж тэг хүсэлтэй гаргаж байгаа өрхийн хөөхтүүд нөгөө чэ гэдэг ийм чиглэлийг бол гаргах гэсэн. Үүнийг бол одоо зөв зүйтэй санаачлах гэж үзэж байгаа. Тэгээд засгийн газар энэ судалгааг нь бол одоо явуулна. Нийт хүмүүсүүдээр тусаа та хөөхтэй мөнгө авах уу гэдэг чиглэлээр бол одоо тийм санал асуулгыг засууж явна. Хөөхтэй мөнгө олох үедээ тэргүү асуугаад ярих ажлыг бол зохион байгуулах ийм үүргийг бол энэ тогтоолоор өгсөн байж. Тэгээд ингээд тэр ажлыг хийгээд ихээр яг хэдэн хувь аа хөөхтэй мөнгө авах вэ гэдэг тодорхой удаа гараад ирсэн. За одоо 85 гэвэл 85, лал гэвэл лал, 75 гэвэл 75 гээ гараад ирнэ. Тэр тон дээр өнцөлтөж байгаа бид нар энэ олон улсын байгууллагуудаа гэрээ хэлчихье. Үнэхээр одоо авахгүй гэдэг байхс нь бүг найа гэдэг үгээд байх шаардлагагүй байхгүй шүү дээ. Олон олон айл өрхүүд бас энэ хөөхтийн мөнгөийг одоо үнэхээр зорилтд байгаа хөөхтөд нь хэмжээгийн чих нэмэд өгөх болох. Өгөх нь дээр гэж бодож байгаа гэсэн би огтхон ч эргэлцэхгүй. Тэм учраас засгийн газар хүмүүс бол энэ ажлыг зохион байгуулаад цаашдаа юунаа гэдгийг патентсэн гишүүн тэлээ. За үнээс гадна ер нь хөөхтийн халамжийн а бодлогуудыг ер нь нэг сэслээд ер нь эсвэл хөөхтийн мөнгөөр нь дамжуулаад одоо олгох чиглэлээр амьдрын судалгаа хийж байгаа юу гэдэг юм асуудал байгаа. За цангийн аан дээр яг энэ чиглэлээр судалгаа хийж байгаа. Одоо утгагүй яг гаргаад ирнэ. Яг хүндээ зориулсан төсөв ямар байх байгаа юм хүүхдэд яг ямар ямар суугаар мөнгө очиж байгаа юм өрхүүдэд ямар суугаар бас тэр нэг шинэ 1 минут хэмжиг бэ тэгэл дөрөн цаг бас багтахгүй юм аа тэгээ би нэг бас өргөжлөөд нэг зүйл асуу юм чин зэрэг сайдаас асуу юм уу сангийн ам хүрлээ сайд өрлөө тэр сайд хэлэх юм уу за сангийн ам дээр бол одоо судалгаа гаргаж байгаа юм байна одоо өргөжлүүлээд нэг хийх судалгаа бол энэ ядуурлалтай холбоотой энэ ядуурлыг одоо хэмжиж байгаа тэр нэг ч чинь бодтой мөнгө юу 22-тай байсан бол одоо 29 хувьтай бол 10 пунктээр одоо нэмэгдсэн байна гэж энэ танилцуулгын дээр байна да тэгэхээр энийг их бодтой тогтоом байна тэгээд энэ одоо ядуурлалт хүргээд байгаа а гол одоо учир шалтгаан нь юу юм бэ? Үүнийг нь одоо л тогтоох шаардал аав. Тийм учраас бол энэ ч одоо өчнөө олон жил бид нар ингээд ажил зохион байгуулаад байдаг. Засгийн газрууд ажиллаад байдаг. Гэтэл одоо ард иргэдээ ядуурлаас гаргаж чадахгүй 
ингээд одоо дороо хий эргээд өр гэдэг чинь дүү харагдаж байгаа байж. Эсэрдмэг шүү. Асуултаа тавиа. За би хөрөл батар сайдуу дахиад хэлэхэд 2012-16 онд энэ өөр гэдэг юмаар ард түмний дахиг угааж хотлоо нэн бахан тоо баримтэр ч ус төр хийж явсаар 16 онд бол сонголын дүн гарсан. За одоо 16 онд бол та нарын хүснээр Монголын ард түмэн сонголтой хийгээд та нарыг олон гол гол өгсөн. Эх мэдлээ ч хангалттай өгсөн. Одоо эх мэдлээ аваад 2 жил болж байна. Бүрийнхийн хугацааны чинь 50% өнгөрлөө. Өнөөдөр яг бодитоо ямар ажил хийвэ? Одоо бол 18 оны чинь хөрөнгөрөлтийн төсвийн тендер мендер гэдэг энэ олбогдох ажил учраас эхлээг үйлчлэл. Гадуур явж байгаа яриа хөөрөгөр бол өдөс бол нэг хөрөнгө мөнгө хуваач идэх гэсэн тендерүүдээ тендинг мэддэг ахт өрөөгөө хуваарлах гэсэн ийм л хэрүүл явж байна. Тэр аймаг дүүрэг нийслэл дээр чинь ч гэсэн ийм л тендерийн зодонууд болж байна. Тэгэхээр нэг хөрөл батар сайдын амнаас одоо бүр өлөг болтлоо гарсан нэг гардаг хийдэг гэдэг мөнгөний нөгөө нэг өөр авлага яриадаг. Нөр төлсөн тэгэл хутлаа яриад байх юм. 2018 онд ямар мөнгө өрөө 2.8 их найдын найдын одоо өрд төлсөн. Хутлаа шиг нарч чинь 17.18 онд жилийн 1.1 их найдын л өрд төлөг төлсөн дээр төсөв батлагдсан байгаа шүү дээ. Тэгээ хаанаасаа ямар их үйлчлэлээс гаргаад төлцсөн. Олон улсын баялуудын сангийн урт хугацааны бага хүүтэй зээлийн мөнгөний урсгалаар та нарын хотоодын арилжааны бага хүүтэй өндөр үүтэй богино хугацаатай зээлийн өр авлагууд хаалж байгаа шүү дээ. Тэгэд санхүү эдийн засгийн тодорхой ойлголт багтаа нийгмийн хэсгийн дархийг угаагаад ингээд улс төрийг одоо бодиж чаа. Одоо жоохон бодитой ажил хийгээч. Энэ гадаа талбай дээр чинь эмч багштар жагсаал хийгээд үгээ хийлээд та нарын дэр 16 онд төшүүлж байсан гоё сайхан амлалтын чинь биэлнэ гэж итгэж найдаад өнөөдөр их хүртэл таарсан үнэхээр юм хийчих болов уу гэдэг тэр хүлээлт өнөөдөр нийгэмд өнөөдөр хүртэл ингээл байж байна. Аргаа орохдаа зарим нь жагсаал цуглаа хийгээд үсгэцгээ хосуулаад ингээд талбай дээр сууж байна. Тэгээ яг ийм нөхцөлд өнөөдөр энэ хүүхдийнхээ одоо нэг мөнгөний нэг 5 цаасан дээр юугийн татгана байгаа юм бэ? Би одоо өрд болоо сайд гайхаж чинь гарч ирэн гүтлээд 55 тэрбум төгрөгийг хаашаа юунд хийгээ мэдэхгүй тэрийн аба багштал 300 мянган төрний дэтгэж тусамж болгоод тараатсан. Тэгээ тэрнээс үлдсэн юм юу байгаа өнөөдөр бодит ямар үр дүн гарсан юм. Тэгээ ийм байдлаар өнөөдөр таштай сангийн яам санхүү мөнгөний бодлого явах юм уу? Тэгээ одоо хүүхдийн мөнгөний олон улсын валютын сангийн нэрийг бариад болохгүй бүтгүү болгоно. Олон улсын валютын санд бол чигтгэ болинтой үр дотор сайдаа. Би олон улсын валютын сангийнхан та уулцсан. Танаа засгийн газарт бид нар өгдөг зөвлөмж өгч байгаа. А ямар шийдвэр гаргаж яаж ажиллах нь бол танаа засгийн газрын бүр ирэх гэдэг ийм хариултыг би сонссон. Тэгээ ийм байхад та нар яагаад нэг хутлаа яриад идэ юм бэ гэдэг юм би энэ дасуух гад байна. А тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд бол энэ чинь нэгдсэн үсний байгууллагын хүүхдийг альва хэлбэрээр алагчлахын эсрэг конвенцэд Монгол улс нэгдсэн. Олон улсын гэрээ хэрэгцүүтэй бодлого чинь зөрчилдөх юм бол олон улсын гэрээ хэрэгцүүгээ барьдаг ийм одоо хууль чамтай. Тэгээ өнөөдөр энэ конвенцаас гарах юм уу? Яах юм? Энэ хүүхдээ ялгуулж гадуурх чад тэгээ тэр ялгуулган гадуурхын эсрэг конвенц нэгдсэн конвенцаас гарах юм уу? Ямар одоо байдлаар цаашдаа явах гэж байгаа. Тэгээ энэ хүүхдийн нэг сая гарын хүүхдтэй сарын 20 мянган төгрөг шүү дээ. Тэгээ энэ мөнгийн халамж хийж яриад байгаа чинь хүүхдийн ирээдүйд оруулж байгаа хөрөнгө оруулж шүү гэдгийг зориуд хэлмээр байна. Тэгээ энэ дээр би энэ хоёр асуултанд хариултав яа. За хэн хариулах вэ? Хөрлө батар сайд. За өрлө батар. За эрдэнэ гэж байна тэ. Асуултанд хариул яа. Энэ ям зүрийн хутлаа яриад байгаа юм бол байхгүй. Энийг бол тодорхой хэлж. 2.8 их найд бол зөвхөн дотоодын бондын төлбөрт төлөгдсөн байж байна. Төсөвдөр таны хэлж байгаа 1.1 их найд төр гэдэг бол хүү байдаг. Хүү. Үндсэн төлбөр нь бол зардлаасаа биш дээр шугамын доороос төлөгдөж явдаг ийм учрт. Ингээд яг өнөөдөр өнгөрсөн 7 сарын хугацаанд өнөөдрийг хүртэл бол 2 их найд 817 тэрбум төгрөгийн үндсэн өр хүүг бол 
дотоодын арилжааны бондод зориулаад төлж байгаа. Үүнээс гадна нөгөө авсан гадаа зээлийн үндсэн төлбөрөөр энэ дээр төлөв бас төлөө явж байгаа. Тухайлбал нөгөө Чингис хуудын 500 сая гих мэтийн а хөнгөтэй зээлийн одоо өөр төлбөрөөр бол төлөвлөөд явж байгаа. Энэ дээр он сор өдрөөрөө гүйлгээтэй энэ хийлтэд явж байгаа гэдэг үү. А хоёрдугаар сарын нь улс улсын валютын сангаас авч байгаа яг яг улс улсын валютын сангаас өөрөөс нь авч байгаа зээл бол төлөв дээр авдаг бай. Энэ улс улсын валютын сангаас олгож байгаа зээл бол төлбөрийн тэмцлийг хангах өөрөө хэлбэл төвөргийн тогтвортой байдлыг хангахад зориулагдсан зээл энэ Монгол онцны дамтанд ороод тэндээ байдаг ийм төлөө гэдгийг бас энэ дээр онцолж хэлмээр байна. За дараагийн асуудал бол энэ а санхүү мөнгөний бодлого чинь ер нь яаж явах юм бэ? Одоо ингэж үргэлж гэх юм уу гэд ингэж юм. За давал 2012-аас 2016 оны хооронд явуулсан эдийн засгийн буруу бодлого бол үргэлжлэхгүй. Үндсэндээ эдийн засгийн буруу бодлого явсан учраас л Монгол улс эдийн засаг үндсэн шүү. Жилд улс дүн авсан зээлийнхээ хүүд 37 тэрбум төгрөг төлдөг байна. Тэр нь одоо дараа нь 1.4 ихнээд төгрөг зөвхөн хүүд төлдөг болж хоёрсан шүү. 1.4 ихнээд төгрөг гэдэг бол Монгол улсын нийт одоо талингийн сан бол 1.1 одоо бол 1.8 ихнээд төгрөг байгаа. Тэтгэрийн сан бол 1.7 ихнээд төгрөг. Тэтгэрийн нийт ахмадуудтай болгодог тэтгэртэй тэмцүү хэмжээний мөнгийг бид нар авсан зээлийнхээ хүүд өгч байгаа шүү. Зүгээр нэг айл өрхөөр аваад үзсэн. Айл өрх нэг банкнаас зээл авсан байхад тэр айл өрхт хүүгийн дарамт ямар их байдгийг Монголын айл өрх бүгдээрээ мэдчихэв. Тэм учраас энэ засгийн газар тэр энэ ятгатай хүүгийн дарамтаас эхлээд энэ засгийн газрыг Монголын төрөх салгаатай гэсэн байдлаар хэлээд ажиллаж байгаа. Үүний хийхэд бидэнд яах аргагүй эдийн засгийн зөв бодлого санхүүгийн сахилга бат дээр нь хэлсэн ярьсанда эзэн байдаг хэлсэн ярьсанда цааш нь үргэлжлүүлдэг ийм л шаардлага бол бидэнд байгаа байгаа гэдгийг хэлгээ. За дараагийн асуудал бол хөөхтийн мөнгийг бол өмнө нь бол тэр хүний хөгжлийн сангаас олгож ирсэн. Би өөрөө тухайн үед ардчилсан намын а санаачсан хууль ардын намын санаачсан хууль хоёрыг нэгтгээд хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн өөрөө би тэрийг зохиож бичиж санаачилж улсын хурлаар батлуулна. Тэр хуулийг хүчингүй болгоод одоо энэ хөөхтийн мөнгийг халамжийн тухай хуулиар засуулахаар хийчихсэн юм байна лээ. Ингээд хөөхтийг бол халамжийн мөнгөнөөс халамжийн хуулийн дагуу зохицуулагддаг. Халамжийн хууль бол угаасаа зорилтод бүлэгт үнэхээр шаардлагатай байгаа газар иргэд хүмүүс нь мөнгө өгөхийг зохицуулдаг юм л хууль. Тэгэхээр хөөхтийн мөнгө өөрөө энэ дотроо орсон явж байгаа учраас явж байгаа гэдгийг би хэлье. Энэ бол Монгол улсын тухай хуулиараа шийдэгтэй явж байгаа. Ийм л асуудал байгаа. Батнандан гэж шүү. Асуудал чинь. Я, хөөхтийн мөнгө тэтгэмжийн хамар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг хэлцэж байна. Би эрх баригч намыг үндсэн хуйла мөрдөөчэл гэж би шаардаад байгаа. Олон улсын гэрээ конвенцио мөрдөөчэл гэж би эрх баригч намаас шаардаад байгаа юм аа. Хөөхтийг ялгуурлан алгуурхаж болохгүй гэдэг олон улсын конвенц нэгдэн орсон бол. Эмэгтэйчүүдийг ялгуурлан алгуурхыг хориглох конвенцид нэгдэн орсон бол. Хүний эргийн эхийн түгээмэл тунхаглал нэгдэн орсон ороон. Бид одоо олон улсын гэрээ конвенц нэгдэн орчоод эрх баригч нам зөрчиж дураараа дөргөж болох юм уу? Энд дээр онцгой анхаарч ирэв. Хоёр дахь хүн амаа өсгөх гэдэг бодлогын хүрээнд хөөхтийн мөнгийг өгч байгаа. Дэлхийн улс орнуудын харахад хүн амн нэг 5 сая хүрчээж дотоод эдийн засгаа дэтгэх боломжтой бие даасан эдийн засаг хүчирхэг эдийн засаг болдог. Скандинавын орнуудын хараа Норвег, Финланд, Дани хараа нэг 5 сая хүрчээж тухайн улсын эдийн засаг өөрийгөө дэтгэх хэмжээний эргэлттэй болдог. Хүн амын тоо 5 сая хүрэх гэсэн. Эрх 20 дахь 30 жилийн Монгол улсын зорилго бол хүн амын бодлого бол Монгол улсыг 5 сая хүн амтай болгоё гэдэг бодлого л байгаа. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд хүүхдийн мөнгийг бид өгч байгаа юм аа. Гэтэл эрх баригч намын яс байгуулсан ажлын хэсэг хуралдаад дөнгөж 80% нь өгнө. 
80 хувь дотроо бол ялгуурхан гадуурхан хүсэл дээр нөхд өгнө гэж байна. Хүсэл дээр нөгнө юм бол энэ хүсэл чинь нэгдүгээр хүнд сурталыг бий болгож байгаа. Хоёр дахь хурд ялгуурлан гадуурхалтыг бий болгож байгаа. Энэ завхарсан заван бодлого одоо болиочээр гэж би ирэх хэрэгч намаас ардын намын нөхдүүдээс би гуйж байна. Бүлгэлд үйлчлэлтэг сайднар гишүүд өөрийнхөө бизнесийн бүлгэлийн төлөө хичнээн 100 тэр умаар нь улсын төсөөс гаргадаг хэрнэ. Монголын хүүхдүүдэд нь 20000 төгрөг өгөхөд юм даа хамлаад байгаа юм бэ? Бүлгэлд үйлчлэлтэг гишүүд сайднартаа хариуцлага тооцсон шүү. Өөрийнхөө компани, өөрийнхөө бүлгэлд болохоор улсын төсвийн мөнгийг барьж гүйдэг нөхдүүд өнөөдөр Монголын хүүхдээс мөнгө харамдаа сууж ийш үү. Үнэхээр миний дургуй хүрч ээ. Над бүлгэлдээс гарцгаа. Мафийн доктор цонос гарцгаа. Би энд Монголын ард түмэнд үйлчлэх гэж ирсэн болохоос үүж бүлгэлд компанид үйлчлэх гэж ирээгүй шүү. Энийг ойлгоор эрхэм сайднараа арай хитэр чинь шүү. Энэ оруулж ирж байгаа хуулийн төсөл чинь. За, хөрлө тоцоод. Тэндэнгс <laughs> 2015 он шийдвэр гаргаж явахтаа ягаад 60 хувьд нь хүүхдийн мөнгийг олгоно өгдөг шийдвэр гаргаж ирсэн. Тэгэхээр Тэгэхээр би тэг та нар шиг хөдлөө ярьж үзээгүй ээ. Тэр тоотой батлчихсан шийдвэрүүд нь бүгдээрээ л байж байгаа. Та бүгдэд би гаргаад тавьч юм. Санаа битгий зог утахгүй гаргаад тавиад өгнө. Өнөө оройдоо би гаргаад тавиад өгч. За тэр бүлгэл эднэрийг ярихтаа хүрч байгаа бол тэр эрдэнтийн 49 үг шийдэж байхтаа та нар наад бүлгэлээ ярьж байхгүй шүү. Тэм учраас та бүгд энэгээ сайн бодож ярих хэрэгтэй. Дээр нь бацаны гишүүнээ одоо нэр усгүй юм ийм ярих болоо. Ян зэрэг бүлгэлэл байгаад энэ тэмээ байж байгаа бол та нэртэй устаан энэ их хурлын дангинд зарлаж байна, хэлж байна. Хөдөлмөрөө хийгээд ажлаа хийгээд явж байгаа хүмүүсүүд рүү хамаагүй ингээд арайж болохгүй. Та бүгд нэртэй устаагаа тэргээ гаргаад сайн ярьж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр юм бол ардын намар одоо дайрчаадгүй бас бодох хэрэгтэй та нар. Өөрсдөө хүүхдийн мөнгийг 60 хувь гэдэг өх шийдвэрийг гаргаад алхаа цохоо шийдвэрээ гаргачаад тэгээд он гараад 16 оны 1 сард болох байгаад ихлэхээр Монгол улсын төсвийн хуулийг дөрчиж бүх хүүхдэд өгөөд Дараа нь манай нам 2016 оны сонгуулийн дараа гарч ирчээд энэ мөнгийг бүх хүүхдэд өгөх шийдвэрийн гаргаал ирж байна. Энийг та нар худлаа хийлээд үзтэй. Тийм байдгүй л байхгүй. Ягаад гэвэл энэ түүхэн бодтой зүйл энэ дэр тэмдэглэгчсэн ийм бодтой зүйл. Тийм учраас би дахиад хэлье. Хүүхдийн мөнгөний асуудлаар эдийн засгийн хямраад хүнд байдалд орчихсон улс орноороо хандив цоглуулж тэр өөрөө бүлэгт ба асуудал ирэх Тэм учраас олон улсын валютын сангийн хөдөлбөрт ороод тэр шийдвэрийг за тухайн үеийн засгийн газар нь гаргаад улсыг хурлаа дэмжилцсэн ийм л зүйл. Тэгэхээр ардын намын хөдөлбөрийг нэлээд төрөн ярьж энд ардын намын мөрийн хөдөлбөр дотор эдийн засгийн хямралаас гаргана гэж бас таалцас байгаа. Эдийн засгийн хямралаас гаргаж байгаа. Аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа итгэвчих байгаа. Өсөлт бий болж байгаа. Ажлын байр бий болж ихэлж байна зээлийн хүү бууж байна. Наашта зүйлүүд олон зүйлүүд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ наашта зүйлийгээ бид нар улам баталгаажуулаад цаашаа явах шаардлагатай байна. Энэ баталгаар эдийн засгийн улс амжилтаа баталгаажуулаа явуулахад бид нар тэр одоо та бүгдийн шүмжлээд байгаа олон улсын валютын санд чинь хэрэгтэй байна. Азийн хөгжлийн банк чинь хэрэгтэй байна. Дэлхийн банк хэрэгтэй байна. Энэ гурван байгууллагт Монгол улс өөрөө гишүүн гишүүн нөөрөө дээр нь бидэнд Америк хэрэгтэй байна. Тэгээ бүгд найрамд хэд цар тулс нь хэрэгтэй байна. Зээл тусламжаа өгөө явж байгаа Япон хэрэгтэй байна. Солонгос хэрэгтэй байна. Ингэж ээж энэ хамтын 
хүчээр энэ нэг хүн зүйлийн ард гарчмаар байна. Тийм учраас би энэ улс орнуудаа хамтран ажиллах энэ хөлбөрийг л оруулж ирж байгаа юм. Хэрвээ үүнээс өөрөөр нөхцөл ороод ирэх юм бол энэ хамт ажиллагаа нууч нь зогсоод хүндэл дүүсчих гэдэг учраас та үүдэг ойлгож өгөө чи энэ дэмий улс төржөөд хэрэггүй гэж үзэж байна. Бас цаанд ингэж бол тодруулах нэг минут. энэ улс төрчлөлтүүд биш юм аа хүүхдтэй нэг 20 мянган төгрөг өгөх тухай асуудлыг шийдэж чадахгүй танаа нь хас нэг жерээ сууж байна. Гэтэл тэр улс төрийн хүрээний компани уд чинь тэр ум тэр умаар нь улсын төсөөс хулгай хийж гээна. Улсын төсөөс чинь үрлэгэн зардлууд мянган мянгаараа байна. Тэр үрлэгэн зардлуудаа танаа хүүхдтэй мөнгө өгөө гэж бид нар ярьж байгаа юм аа. Хүүхдэд оруулсан хөрөнгө оруулалт хамгийн сайн хөрөнгө оруулалт байд юм аа. Монголын ирээдүйд оруулж байгаа хөрөнгө оруулч юм аа. Хүн ама болох хүн ама өсгөх бодлого юм аа. Гэтэл сангийн сайд нь IMF буюу валютын сан ингэн тэгнэ гэж тусгаар тогтсон Монгол улсыг валютын сангаар өдрөлдүүлж байгаа та би ичиж байгаа. Дандаа валютын сангийн үгээр явж байгаагаас би ичиж нүүр уулаад байна аа. Валютын сан ганцхан Монгол улс хэрэгжүүлж байгаа юм биш ээ. Дэлхийн олон орн хэрэгжүүлдгий. Валютын сан дотоод асуудалд нь ордгүй юм аа. Санд ингэж шүү. Тодруулгында өг хэлчлээ. Дээр ирд нөх шүү. Асуултаа тавий. За баярлалаа. За одоо энэ хүсэл дарагсан нийдвэрхүүд өвчи гэдэг нь дэмжигдэх байдгүй зүйл хөрш нэг юм. Одоо энэ 6 сарын 1 болоо 7 хоногийн дараа хүүхний баяр бол би нэг л юм бодож байна. Өнөөдрийн энэ санд асуудлыг би нийт Монгол дээр 6 сарын 1-ний өдөр тавина. Хин нь энэ 20% хувийн эсрэг өгсөн, 20% хувийг эсрэг үүсэн, 20% хувийг дэмжсэн бэ гэдэг. Ардум санаг санах хой заавал байх хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Ер нь бол бид тусгаар ус гэдгээ хизээч мартчихохгүй. Одоо ингээд энэ хууд батлагдаа гэхэд үлдсэн 6 сард энэ хүүхдийн мөнгөд одоо хүсэл гаргасан нөхөд нэг 20 тэрбум төгрөг хэрэгтэй шүү дээ. Хөрлө батар сайда 20 тэрбум төгрөг. 20 тэрбум төгрөгөөр би гадныхан дингээ чигтүүлчээд энэ Монгол улс өнөөдөр энэ чуулганы танхимд хэрэглэдэг юм гэж огт бодохгүй байгаа. Зүгээр л улс төрч. Хөрл баатар цаад дэндүү хөлс төрчж байгаа. Энэ суул өнөрөн дээр мэднэ. Заримдаа дэндүү хутлаа ярьж байгаа. Чингис бондын үрийг хаагаагүй. Чингис бондын үрийг өөр бонд гаргаж үрийг өрөөр төлсөн юм аа. Битэн ингээ хутлаа яриад байгаа ч тийм гэж. Улс төр та гүйсэл засгал байгаагаа хувьд улс төрч гэдгээ жоохон хоошин датаад Асуудлыг ярих уламдаа урдлын имийг гаргаж ажилласан намын үйд гэж ярихаа одоо зогсоогоо чи. Ирэх байрчхаад хоёр жил уччихлаа шүү дээ. Энэ ард түмэн чинь таанудаас үрдүн хүсээд байгаа юм байгаа үз тий. Энийг л яриач шүү дээ. Би энийг л хэлээд байгаа шүү таанууд. Дараагийн асуудал. Зорилтод бүлэг гэдэг дээр ойлгомжгүй юм би ягаад улс төрж байгаа юм бэ гэдэг би тайлбарлаад асуулт асуул. Нойдын 60% хүү байсан нэг жилийн дараа хүүхдийн зорилт бүлэг 80% хүү болд ингэ нэ. Одоо энэ тогтоолоо төслийн тогтоолоор орж тогтоолын төслөөр орж ирж байгаа юу гэхээр 2020 онд энэ нь 100 хувь болох юм гинэ. Энэ ямар үндэстэй та юу гэж гараад байна? Би нэг чинь улс төржүүд энэ л гэж хэлж байгаа. Наа чинь буруу байна гэж. Та нууд нэг эрүүл ухаан нар нэмийг бодоод өгөө гэж. Энэ хамгийн газараас сум байна уу ерөнхий дэг чинь энэ ерөнхий дэг чинь цаасаа үйлд нь үлдсэн одоо нэг 20 хувьд нөхөд хичнээн төрөний их үсэр хэрэгтэй юм байдаг тоог нь тодорхой надад нэг хэлээд өгөөч хэдэн тоо байгаа юм бэ. Дараагийн асуудал Нэг эрүүл асуудал байгаа. Энэ Бацандан гүшүүний санал байгаа. Энэс хүсэл гаргаагүйгээс үлдсэн мөнгийг хүүхдийн хөгжлийн сан Монгол нэг удаа байгуулж байгаа. Эдийн засаг гайгуу түүхий дүн үлдсэн байгаа бол энэ хүүхдийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэдэг энэ маш эрүүл сандыг унгаж байгаа байхгүй. Энэ чинь юу гэсэн үг юм бэ? Хэдүүлээ ингээд нэг энэ хэдхэн хувийн хүүхдүүд дээр нэг улс төржлөгөө энэ асуудлыг сэв хийцэн босгож өгөөд хөө тэгэл энэ Хөрл баатар энэ засгийн газрын төрлө нэг 20 тэрбум төгрөг нэмнэд эрхчилд нэг 40 тэрбум төгрөг үсрээд нэмэгдэнэ. Энэ жилийн үзүүлэлтээр 300 тэрбум төгрөг хэмнэглээ. Энэ шинэ зоригийн карман дотор 700 тэрбум төгрөг сул гүйж явна. Тэн долоо таана жижиг дунд ингээд бодлогоор 70 тэрбум төгрөг одоо ингээд тэнгээ нэн тэн тарагаад өгсөн гэсэн сургалтай байгаа. 19 оны төсөв таанууд хийхдээ 300 тэрбум хөрөнгө оруулалтыг болно гэдэг сая төсвийн үрээний мэдэгдлээ баталлаа. Аа хүүхдэд нэг 20 тэрбум гэхээр бүгдээрээ шилжих асуудал 
ийм арчаагүй төр байхын хэрэг байгаа мул үз би асууж байгаа шүү. Тэгм шүү саяны миний асуусанд хариулт өгөөч вэ гэж хүсэх байна. Баярлалаа. Хөрөнгө асар сайтал. Тэгэл хариулт. За би энэ баримтны байна уу? Уншаад ирч. 2015 оны 11-13 Тэгээд 102 тэрбум төгрөгөөр бууруулж 144 мянган тэрбум 144 тэрбум төгрөгөөр баталсан гэдэг энэ төсвийн тоо. Үүнийг дагаад яг тэр өдр өө хүний хүчлэл сангаас Монгол улсын иргэнд 2016 онд хүртэх хишиг хөвийн хэмжээг тавьдаг тухай улсын хурлын 103 удаагаар тавтал байгаа. Үлхийн амжиргааны судалгааны за нийт 19 гэж шаардлага байгаа. Нойлоод 17 дугаар бүлэгт хамаарах үрэх буюу нийт хүүхдийн 60 144 тэрбум төгрөг болгоо гэдэг. Ингээд 250 тэрбум төгрөг байдгийг ингээд 100 250 тэрбум төгрөг байдгийг ингээд 144-өөр ингээд авах тохиолдол баталчжээ. За дараа нь 2016 оны 1 сарын 22 он он гараад байгаад төсөв мөсөв бадлагдаад бүх юм алхах тохиолдол дуусна дараа гэсэн он гараад 3 2 сарын дараа 3 сарын дараа тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын 07-р тогтоол 0.18 насны хүртэл насны бүх хүүхдэд гээд нөгөө 102 тэрбум төгрөгөө эргүүлж оруулж ирээгээд улсын хурлын тогтоол тогтоолоор энэ төсвийн тухай хуулийг өөрчлөхгүй шүү ийм юм хийгээд ингээд явцаа. Тэгээд а дараа нь засгийн газар нь 2016 оны 2 сарын 1-нд засгийн газрын 83 удаагаар тогтоол гаргаад энэгөө өөрчлөлт явцсан. Ийм л юм байна. Энүү гэж нь одоо би цааш төр тавиад үгүй. Хин нь үнэн хэлээд хин нь удаа яриад байдаг хэлээ. Бид нар Монгол хүмүүсүүд чинь бас ой санаг тайтаа шүү дээ тийм учраас хэрэгээ би хэлж чи хоёр дахь тань эрдэн нас гишүүн хаа ингээ 20 тэрбум төгрөг гээд хэлээд байна гэд. Би танд аягүй тодорхой зүйл хэлээд бас мөнгө төгрөгний асууд биш болчиход байна. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орохдоо Олон улсын валютын сан Арлын хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Америк, Япон, Солонгос, Хятад гээд ийм олон байгууллагуудаа хамтарч энэ тогт хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Эдгээрээс 3 газар санд бодлогын баримт хүчхэн дээр тохирчжээ нэгдүгээрт нь Олон улсын валютын сан 2 дугаарт нь Японы засгийн газар 3 Арлын хөгжлийн банк гэсэн 3 бодлогын баримт хүчхэн дээр бодлогын баримт хүч гэдэг нь Энэ валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанд хамт Монгол улсын засгийн газартаа хамтарч ажиллана гэж байгаа тэр бодлогынх нь ойлголцсон тохиролцсон гарын үсгээр дурчих юм байгаа тэр баримт хүчхэн дотроо хүүхдийн мөнгийг зорилт төлөвлөгөн долгон тэр зорилт төлөвлөгөн 60 хүб байна гэж загаад өгсөн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг харахгүй бид нэр энэ чинь өөрчлөлтийн тулд тэр зорилт бүлэг гэж загаад өгчихсэн байгаа тэр олон улсын байгууллагуудаа бид нэр хилцээр хийж Ингээд өнгөрсөн хугацаанд хилцээр хийсээр байгаа 80 хүү гэдгийг бид нар өнгөрсөн одоо 5 сарын хугацаанд хилцээр хийгээд 80 хүү дээр оруулж ирээд одоо их хурлаар үнцэнд баг 2 сар болж ирж байна. Өгчих байсан. Ингээд 2 сарын хугацаанд тэр энийг зогсоож байгаа. Тэгэхээр 100 хүүд нь олонхоор ингэх юм бол энэ хөтөлбөрийн арга хэмжээнд зогсохоор болчиход байна. Гэдгийг таавал хэлээд байгаа. Ингээд зогсчих юм бол өнөөдөр би болж байгаа эдийн засгийн энэ тогтортой байдлууд чинь бүгд алга болох гэж бодож байна. Тэгээ харин одоо бид нэг хүссэн хүүхдэд нөх гэдэг юм шийдвэр гарч уучраас бид нэг дахиад тэр олон улсын байгууллагуудаа гэрээ хилцээ хийе гэдэг л ийм л зарчим байгаа. Бид нэг бүгдээрээ гэрээ хилцэл тогчихсон зүйлээ гэрээ хилцлээр өөрчлөлтөд гэдгийг бид нэг мэдж байгаа шүү. Нэг талаас хүчингөө болгочуул гэрээ зогсчихдаг гэдгийг бид нэг бас бүгдээрээ мэдж байгаа. Ийм л тайлбар өгч байгаа. 80 дугаар микрофон Ерөнхий лчин томой ялын дэр тэр нэмэгдэж байгаа зардлын талаар гэдэг эрт нотч шиг асуудал байна. Эрт нот гүшүүн асуудалд хариулъя. Нэмэгдэж байгаа мөнгө төсвийн байнгын хорогоор анх орсон 4 сарын 17-оос тогтоол гараад 5 сарын 1-нээс эхэлж өгсөн бол 17 тэрбум төгрөг. Одоо 7 сарын 1-нээс өгөөд 120 мянган орох юм бол 12.9 тэрбум төгрөг байгаа. Одоо улсын төсөл суудсан байгаа мөнгө 684 хүүхэд мөнгө авч байгаа. 80 хүү болсноор 288 мянган хүүхэд нэмэгдэнэ. А нийт хүүхдийнхээ тооноос энэ хоёрын нийлбэр 972 мянгыг хасгаар 170 мянган хүүхэд үлдэж байгаа. 170 мянга 730 хүүхдийг 
7 сарын 120000 орж үзэхээр 12.9 хүн тэр өндөр. 50 ширхэг жийп машин л үнэ штэ. Бүр доллар сайдвал бодлоор зүү ярьж хэлж байна. Мөнгөндөө асуудал биш байгаа маа. 12 хүн 12.9 тэр өндөр бол сангийн юм мөнгө үшэ. 7 их найдаа орлогтой сангийн юм байгаа. Энийг бол өгч хэрэгтэй. Нэгдүгээр төсөв мянгаруунд дэмжигүү батнасан батсандан бэмц огт мөнхөт гүшүүдийн сандлыг дэмжихгүй байвал 100 болоод валютын сандлагаа дахиж хэлцээр дороод 80 болгож болсон юм чин 100 болгож болно шүү. Мөнгөний дүн ердөө л 12.9 хүн тэрэн төгрөг. 50 ширхэг жийп машин энэ жил авахад болчих улсын төсвөөс. Тэгээд болоо. Дуслаа. Дээр нь төгшөн 1 минут нэмж үгүй. Би хөрөл бодор сайдаас хуулийн тухай асуугаагүй маа. Зорилцол бүлгийг яагаад жил жил 20 20 хувиар өөрчлөдөг нь ямар үнэтлэр гарсан бэ гэдгийг асууж байгаа. Сая хэлж ирсэн 107 мянга уг 12.9 тэр өмд үргэн Монгол улс улс өөрөө мэдээж хийж чадхаа болсон байна гэдэг бол наа чин түмний шившиг болно. Наа тайлбар одоо та зогсооч Их хурал шийдвэр гаргах чи тэгээд 12.9 тэр өмд үр гадныхан мэдээд байгаа тэдэртэйгээ таван төлж тэгээд болно шүү. Энд чи зүгээр сэтгэлийн асуудал байхгүй та. За бас хөгшөө. За. Нөгөө нэг ажлын хэсэгт орохоор нь би энэ ажлын хэсэг дуунхой болох юм байна гэсэн чинь сүултэй 80 болгоод сүултэй нэг 20 мянган сургалт уулдал хадах болох юм байна. Жишээлбэл юу гэж хэлэх вэ за нэг хэдэн 100 мянган хүүхд одоо хэдэн аав ээжүүд бид 20 мянга авья гэж өргөлөх юм байна. За тэгээд дараа нь тэр өргөлөх өгсний нь болохоор тэр дүү тогтоолын дөрвдөй заасны дагуу бүх хөрхийн дагуу хүччээд өргөлөлийн авсны дараа олон улсын валютын сандаа очиж ярих юм байна. Ой манайх жаахан 80 дэшээ нэг 82 болчихлоо. Эсвэл 85 болчихлоо. Эсвэл 100 болчихлоо. Олон яах уу гэдэг. За тэгээ нөгөөдүүл нь за олон би наадлаа чи өгөөж болно болохгүй гэдгээ шийдэн гэж. Иймэрхүү тогтоол амьдрал дээр би анх удаал харж байна. Бас нэг 5 6 жил болоод тэгэхээр өг нь бол хүүхдүүд маань 6 сарын нэгэнд амьдрал жаахан гайгуудын нь бол нэг ганц уут чихэр авчи. За амьдрал нэлээд хүнд нь бол нэг ширхэ памперс авчи. Гэтсэн мөрөөдөл нь одоо мөнгөний дүнгээр яригдаад алга болох гэдэг байна гэж ойлгож болохгүй. Ягаад тэр бүү хизээ тэр судалгаа хийгдэж хизээ тэр олон улсын валютын санд тав уулзаж хизээ тэгж одоо манай энэ юм хум орж ирэх юм. Тэгээд төсөв мөн бас төсвийн хуулийн дагуу төсвийн одоо жил мэлэн болоод ингээд явж штэ. Тэгэхээр ерөөсөө цахилгаан ууны хурдаар явах гэдэг нь гэж ойлгохгүй. Нэгдүгээр тэнийг асуу. Хоёр дахь нь нэр энэ зуунхой өгч болдог юм уу? Өмнөх огцорсон засгийн газрынхан огцорхынхаа өмнө зуунхой өгөөрөл гэдэг гэсэн шүү. Зуунхой болон шүүл гэдэг гэсэн шүү. Би энэ тэр үед засгийн газрын огцорж байгаа бол би за за нөгөөдүүл нь бас нэг ажлын навч байгаа нэг нам юм чинь болно гэдэг хэлсэн. Тэгээд та нар нөгөө анхны юм яриад байна. 16 онд 60 болсон ч гэхшээ. За 16 онд 60 болсон буруу гэдэг одоо 9 хүнтэй болчихлоо. Та нар 100% болгоно гэж хэлээд 65 болчихлоо. Одоо юунда гоё шигнаад байгаа. Өмнөх засаг чи өгч болно гэдэг одоо миний санжаагаар сойжл сөрөн мөнгө хат одоо хийн чүлээ яриад ирсэн. Одоо бас юу болсон юм. Энэ олон улсын валютын сангийн гадаа ингээд хүмүүс ирэж ягсах юм. Нөгөө нэг яагаад энэ нэг жоохон хэдэн төрөл өгч болох вэ? Одоо дараас нь бид нэр Ахмад насны доод хэмжээг ядад 100 мянгаар үгүйхэд 500 мянга үргий гэдэг хуулийн төслийг явна. Бас дахиад Ахмадуудыг зовох юм лээ. Тэм учраас энэ хүний үрийг алагчлахгүй одоо нэг өгөх хувьлбар одоо шийдээ. Энэ тогтоолыг хүчин битгий дэмжээрэй гэдэг хүсэлт байна. Нэгдүгээр а хоёр дахь нь энэ 80 хувь гэдгээ яг юу гэж бодоод наа их гэсэн юм бэ? Гадаадад байгаа хүмүүс яаж хүсэлтэй өгөх жишээлбэл үр хөхтэй аваад нөгөө судалгааныг тодорхой хугацаатай байхад та тэдний дотор судалгаа өгөхөд нөгөө судалгаанд нь хамрагдаж чадаагүй байж байгаа дараа нь шүүхээр явна да. 20 мянган төрний асуудлаар Би судалгааны чи хугацаа хэтэрцэн байсан мэдээгүй би үнэхээр хүсэлтэй байсан гэд. Я тэгээ нөхөж юу одоо юу гэдэг нь судалгаанд хамрагдах боломж үү? Энэ докторын дагуул. Энийг нэг тодруулж өгөөч. Ягаад тэгэхээр нэг тодорхой хугацаанд та нарт би судалгаа авъя. Тэгээд тэгсэн би мөнгө авахгүй гэдэг хинч судалгаанд хамрагдах бол бүгд л авъя гэх баа. 
үр хүүхдээ бодож шүү дээ. Чи өөрөлдөөгөө бодоогүй баяжиг гээгүй. Өмнө зурагтай телевизтэй гэдэг судалгаа авдаг байсан. Одоо бол та мөнгө авах ахгүй гэдэг судалгаа авах гээд байна шүү Хүн болгоныг 20000 төгрөөс татгалзна гэж яаж бодож олж тогтоос юм бол ёстой энэ бол маш тэнэглэл гэж би хэлмээр байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ 20000 төгрөг нь өгөө энэ хошин шогоо хойш тавиа энэ судалгааныхаа хугацаа мугацаа одоо хизээч болохын ингээ эсвэл нэг 100 хоо өгөхгүй гэж шич амар зүгээр дараагийнх нь өсрөө үчин гаргаад та нар энэ өгч чадаагүй мөнгийг өгөөд явчих нь үд тэрнээс биш хоёроо орнд ингээд нөгөө 20000-ийн хэрэг хүрэл батар сайд хэрэглэв за жарыг ягаад наяг гэсэн юм зүтэл байгаа вэ гэдэг юм суд байгаа тэгэхээр энэ 2007 оны үед байгаа хийсэн судалгаар Монгол улсын ард түрлийн хэмжээ бол 34% үү бэ 34 2012 оны гээд ний дүнгээс тод судалгаагаас аваад үзэх тул ярд урлын хэмжээ 20 үг бол үндсэндээ 12 он хүртэл ярд урлыг 14 пунктаар буулгаж 20 үг болох. Дараа нь 16 он судалгаа хийсэн чинь ярд урл 9.6 хоёр эрс. Ингээд а Монгол одоо яг Монгол улсын ярд урлын хэмжээг бол 29.6 хувь байна гэж үзэж байгаа. Судалгаа аваад үзэхээр нэг өрхийн одоо сарын орлогыг нэг сая хийгээд үзэх юм бол тэр сая төрөнөөс доош орлогтой өрх айл өрхийн тоо бол аа Монголын нийт айл өрхийн 70 хувь байна. Энэ 70 хувьд нийт хөөхтийн 80 хувь нь амьдарч байгаа. Энэ судалгаан дээр үнэлэлж бид нэр одоо гэрээ гэдэл одоо хийгдэж энэ 80 хувь болсон ийм учиртай юм байгаа наа гэдгийг би хэлье. Тэгээд Монгол эн чинь бол өөрөө халамжийн тухай үйл. Халамжийн тухай үйлээр зохицуулагдаж байгаа учраас зорилт зүйлгээ бид нар ингэж тодорхойлж явж ирсэн ийм учиртай юм байгаа маа. За дараа нь бол басан гүй гүшүүнээ яг нэг нэг үйлчлэлт бол бид нар энэ олон улсын валютын санд та заавал ойлголцох учиртай. Ягаад вэ гэхээр энэ олон улсын валютын сан дээр одоо танаахаа самтарч хөтөлбөр хэрэгжүүлж өгөө чэ гэж монголчууд бид нар өөрсдөө гуйсан байхгүй юу? За бид нар энэ өөр зөвлөлт төлж чадахгүй боллоо. Хамдир цогцлуулсан чинь ер нь ойлгохтой юм цогцлох шинжгүй боллоо. Та бүгд тусалж өгөө чи баг хүүтэй зээлээр тусалж өгөө чи гээд одоо нэг нүгэлхэд хаалга бариад бууж очсон шүү. Тэгээ тэндээс нь хөтөлбөр хэрэгжүүлж. Ингээд тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нэлээд олон бодлогын зөвлөлтөөр тохирдаг. Тэр тохирсон бодлогын баримт бичгүүд дотор нь Одоо энэ хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой хүүхдийн мөнгөийг зорилт бүлэгт олгоноогоо тохирсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр юу тохирчиж хөтөлбөр хэрэг. Одоо ингэхээр энэ хөтөлбөрийг бид нэг бол гэрээд гэж хаалж. Гэрээгээ бид нэр өөртөө сайн дурууруу зүрчээд явах уу? Гэрээнийхээ хүрээнд олон улсын валютын санаатайгаа ойлголцоод хамтраад ажиллах уу гэдэг нь ийм сонголт байна. Тэгэхээр засгийн газар бол олон улсын валютын санаатай ойлголцоод Энэ хөтөлбөрөө цааш үргэлжлүүлээд Монгол улсад одоо өнөөдөр бий болж байгаа макро эдийн засгийн тогтворж бол эдийн засгийн нааштай энэ хандлагуудыг цаашдаа хамтдах ээ бидэнд өнөөдөр тэр олон улсуудынх нь зээл тусламжууд нь хэрэгтэй байна. Америкийн нэгдсэн улсын тэр 350 сая долларын Улаанбаатарт улсын хангамжийг сайжруулах бусгалтгүй тусламжаар болох гэж байгаа тэр мянган сарын сангийн тусламж нь хэрэгтэй байна. Улаанбаатартыг утааг бууруулахаар чиглэлээ давч байгаа Солон гэсэн авах гэж байгаа 500 сая доллар нь хэрэгтэй вэ? Ийш тийшээ явж байгаа та бүгдийн сонголтын тойрогдлууд руу явж байгаа зам. Та бүгдийн тойрогд дээр хийгдэж байгаа дэлгүцсийн олон ажил. А 10 аймаг дээр хийгдэх цахилгаан станцуд. Олон аймагууд дээр хийгдэх цэвэрлэх байгууламжууд энэ бүх ажлуудыг бид нар хиймээр вэ? Хийхийн тулд бид нар энэ олон улсын валютын сан болон энэ олон улсын байгууллагуудад зэрэг тогшсон зүйлээ ойлголцлын зарчмаар бид нар ярилцж явах гэж. Нэг талаар сайн дураараа гарнаа гэдэг нь үнсэндээ одоогийн нөхцөл байдалд хорлон сүйтэх ажиллагаа болчих гэдэг болохгүй. Тэм учраас энэ үгээ ойлголцож хилцэж явъя гэдэг ийм л зарчмын дагуу наяа өгж оруулж. Бас хөвгшнүүд 1 минут хэмжүүгээ. Тодруулах 1 минут. Энэ тогтоолын чинь дөрөв дээр судалгаа хийх, хүсэлт гаргасан, иргэдэд хүүхдийн мөнгөнд хэлсэмж олгох талаар 
ярилцсан гэдэг байгаа байхгүй юу. Нөгөө 80 гэдгээ яаж мэдээж ярих гэдэг нь 100 хувь судалгаанд орохгүй юм байна те. Хүүхдүүдээ ялгаад нөгөө нэг 80 хувийн хүүхдүүдийнхээ нэрсийг аваад тэгэд хийх гэж байна гэж бодохгүй. За тэгэд за ямар ч байсан хүүхдтэй хайргүй хүмүүсийг би баталгаажуулж явнаа. Гэдэг албан ёсоор идэрхийг чи. Үний өмнөөс конов дараад өнөөдөр улс орноо одоо юу гэдэг та бүхэн улс орноо хөдөлтөхтөө дуртай байж болно. Хүүхдүүдээ би та нар зөвхгүй шүү. Тэм учраас би одоо энэ хүүхдүүдийн өмнөөс конов дарч явах хүүхдээ 20 мянган хулгайч байгаа хүмүүсийн нэртэй улсаа зарлана гэдгийг албан ёсоор хэлэв. Хүний өмнөөс конов дарсан хүмүүсийг нэртэй улсаа зарлаа шүү. Конопыг одоо би маш сайн ханхаараарай. За тэр зарим нэг хүмүүс конов суглалаа ой гарн жоо гүшүүн э. Та хүний конопыг гарн жоо гүшүүн э. Та нааши ханхаараа хүний карта буцааж хий. Э бохгүй шүү. Та бас үр хүүхдтэй юм. Гөөгөө байхгүй. Хөрлөөтөр хөрлөөтөр сайдын микрофон өгье. Багасан хүмүүсийн э. Би яг нэг нэг үйлчлэлтэр энэ 3.2 сая хүнтэй Монгол улстай хайртай. 3.2 сая хүний амьдрал авах ус шийдэгдэж байгаа. Хоног өнжин шүнжин өдөржин бизнес хийж бизнесээ эрхэлж байгаа. Захнаар зах зээр зогсоод үр хүүхдээ тэж их гээд зогсож байгаа тэр хүү айл үр. Авч байгаа барааныхын нь өсчихвэ, төвлөгийнх нь ханш унчихвэ, долларынх нь ханш өсчихвэ гэж санаа зовж байгаа. Малаа малаа дөнгө дээрнээсээ гарсан байгаа малчтай бас бодож байгаа. Бидний шийдвэр бол Монгол улсынхаа 3.2 сая хүнээ болсон улс орно эдийн засгаа болсон ийм их шийдвэр гарах. Бид нар өнөөдрийн нөхцөл байдал 3.2 сая хүнээ болсон Монгол улсаа болсон ийм тэтгэлгээгээр хандаж байгаа. Бидэнд өнөөдөр энэ олон улс удаа байгуулсан гэрээ хилцсэн хэрэгтэй байна. Эдний дэмжлэг хэрэгтэй байна. Хамтын ажиллагаа хэрэгтэй байна. Улсаа бодож конопод авчихаа гараа гэж би хэлэв. Тод уатар гэж юм асуултаа. Өнөөдөр манай арс номын хэч яаж тех улстэрч ч энэ та. Арс номын нөхцөл нь энэ хүүхдтэй улстэр хэлгээ бол болж байгаа. Энэ хүүхдийн мөнгийг бол бид нар түүхийн бас манай арт юм мартаагүй байгаа хаа гэж бодож байна. Социализмийн үгд өгдөг байсан 2006 онд Илүүдэрж засгийн газар үед хүүхдийн мөнгө өгнөгээд 3 мянган төгрөгөр 60 хувь нэгэлсэн. Дараа нь ардын намын дараг тухайн үеийн мэг инкул инкул даргын толгоосон засгийн газар 2006 оноос 100 өгж эхэлсэн. 10 мянган болгосон. Тэгж явж байгаа дараа нь сайхан бэлгийн засгийн газар энэ хүүхдийн мөнгийг 60 хувьд нь өгдөг болгоё гэж оруулж ирээ батлсан. Одоо энэ цуулж байгаа сайны хүүхдэд хайртай гэж эрт өндөр дугаар яриад байгаа хүмүүс бүгдөрөө зарим нь хариуцсан сайд зарим нь их хурлын дараг зарим нь энэ одоо юуныг Бангороодын дараг нар ийм байж байгаа бүгдөрөө 60 хувь нь яана гэж хийсэн. Тэр үед нөгөө хүүхд ялгарлан гадуурах янз бүрийн юм ярихгүй яагаад таг болсон юм бол. Өнөөдөр болохоор энэ асуудлыг нэг хүүхдэд хайртай нэг хэсэг нь хүүхдэд хайргүй юм шиг ийм ялгарлан юм яриад хэрэггүй. Ард түмний нэг ч ойлгож байгаа. Хүүхд болгон мөнгөн төтгөмж олгоно гэдэг нь тэг бүгдэл дэмжиж байгаа шүү дээ. Харам султан өнгөрсөн 4 жилийн Арс номын нөхтөө минь тарьсан балгаар өг чадахгүй л учраас шүү. Та нар минь бодлоггүй эдийн засгийн буруу бодлого явуулж гадаас талын өндөр хэмжээний зээл өндөр хүртэл авч энэ улс орны эдийн засгийг самарчаг бол бид нар өнөөдөр ийм хэрүүл хийхгүй шүү. Бид нар валютын сан гүрж ирүүлэхгүй. Бид нар өнөөдөр хүүхдийн мөнгөө хас хасахгүй ярихгүй. Ийм л байж шүү. 12 оны уус өмнө бид нар дээлэ хөт 37 төрөм төгрөгөл төлдөг байж шээ. Өнөөдөр 1.4 их найз төгрөг төлчөөс болж шээ. Тэрэн 1.4 их найз төгрөгийн дээлэ хөнд та нарын авсан дээлэ хөнд төлдөг бол хүүхдийн мөнгийг хор биш 50 60 болгоод бүгдэнд нь өгмөр байж шээ. Тэр энэ ардс намаас энэ гаргасан 60% нь та нарын гаргаж ирсэн шийдвэрг бид нар 80 хувь болгоод эрдэнэтэй үед 100 хувь болгосон харам султаны эдийн засгийн гадаад цаад харилцааны асуудлаас болоод эргээд 80% өөрөө өөр боломж энэ удаа алгаа гэж бодож байна. Магадгүй одоогийн энэ эдийн засгийг явуулж байгаа энэ их хурлын газрын гаргаж байгаа шийдвэр амьдралд хэрэгжээд явах юм бол эрх хоны төсөв дээр 100 хувь болохыг бас үгүйс гарах байхгүй. Тэрний төлөө одоо энэ тогтоол гаргаж байгаа шээ. Тэрний төлөө энэ 
авъя гэсэн болгонд нь өгдөг боломжийг нээгээд өнөөдөр докторд орж ийн гэж ойлгож байгаа шээ. Тэгэхээр энэ нөгөө одоо би энэ тэг уулзэр хийгээд нэг хэсэг нь нөхцөл байдлуудыг марцтай юм шиг ингэж тоглоод хэрэггүй. Энэ ч арт том вайсаа харж байгаа. Манай эрдэнэ сайд эрдэнэ дарга одоо сайд байхтаа Энх бол дараа төрлийн дарга багтаал тогсон шийдвэр штэ 60 үгд. Тэгээ бид нар энэ 2 болгоо 80 болгож байна. Одоо тэгээ цаашдаа 100 болгоно. Та идэхээ хийсэн палгыг л цэвэрлээд л одоо 2 жил өнгөрөөд штэ. Би нэг асуулт байгаа юм аа. Нийгмийн халамжийн босог шугам тогтоож байгаа энэ судалгааг дахин хийх үү? Энэ бол одоо зөвхөн бие болын нийгмийн зорилтод бүлгрүү чиглэсэн зорилтод нийгмийн халамж хамгаалалын болго явуулгад их чухал гэж байна. Энийг дахиж хийхгүй бол олон хэрэгтэйс бас хүсэл санал ирэх юм аа. Тэм учраас энэ асуудлыг бас нэг дахиж үзээчээ. Хоёр та хүссэн хүүхд нь бас одоо айлын хүүхдтэй мөнгө авах энэ боломжийг нээх тэр судалгааг хийдэд явуулах вэ? Өнөөдөр Монголын ард Сатаатрик шүн нэг минут хэмжүүгээ. Монголын иргэд бас зарим нь бол энэ хүүхдийн мөнгөний 20 шаардлагагүй юм амьдрын боломжтой хүмүүс байгаа. Тэм учраас бид нар энэ нөхцөл байдлуудаа бас судалгаа хийж үзье. Харъя тэгээд ер нь цаашдаа бол бид нар эдийн засгийн нөхцөл байдал нэг үе бол манай Авдламын нөхцөлийн тарьсан балгыг цэвэрлэж аваа дуусч байна. Эдийн засаг айгүй сайж ирж байна. Ард иргэдээ илгээд бол бид нар цаашдаа аль болох тоо тэр одоо асгамыг зөв олон улсын төвшин төлөвшөрсөн дотроо хөлөвшөрсөн байдлаар шийдв чиглэж явна гэдэг бол хэлээ баярлалаа. За хөрөлөө алхар сайд хариулъя. За судалгааг бол энэ тогтоол гарснаас хойш одоо ихлүүлнэ. За гомдхон хугацаанд хийчнэ гэсэн ийм төлөвлөлтэй байгаа. За за энэ кол дээр гар өргөж байна. Ерөнхий төлөвшин хамгийн одоос хариулъя. Найдгаар мэдэхгүй. Уул санаашгчийн хувьд гишүүдэд бас үрэлх гад байж байна. Хоёр төслийг нэгтгээд хилжиж байгаа нүдүүд зөв болж байгаа. Одоо харин нэгтгсэн хоёр төслийнхөө ерөнхий төлөвчийн санаачсан хуулийн хамгийн гол агуул болох 100 өвөх хэсгийг дэмжихүү дэмжихгүй юу гэдэг санд ураалт явах ах. Батнасан бацандан бэмцөгт жэ мухад нар ингэшүүдийн гаргасан. Эдгээр гишүүд бол намаа тоохгүйгээр боломж нь байгаа юм чинь бүх хүүхдтэй 100 өгч чи 12 11 9 тэрэн төгөр хэрвээ сүүлийн ахс жил өгвөл гэдэг ийм сандлыг банк орон дээр гаргасан юм аа. Тэгээ энэ сандлыг гишүүд эмчхийн тулд тоноохондоо хүрэхгүй байхт болохоор ийм зүйл байгаа. За ярих юм бол энэ сар гаруй ярьсан бүх юм аа. Тэгэж ярих учраас би давтаж ярмэрэг байгаа юм. Хөрл доктор сайд бол сая их зөв хийсэн. Мөнгө байгаа. Гэхдээ валютын сан өгөхгүй байгаа юм гэж. Одоо Монголын төр валютын сангаас асуулт асуудгаа бойлгох хэрэгтэй. Төрүүчийн дөрвөн жил 12-оос 16 онд ипотекийн зээлийг валютын сан битгий өг гэдэг үс. А зөрөө төгсөн 80 мянган айл байртай болсон. Одоо сар болгон гол төчн тэрэн цугддаг ийм сантай болсон байна. Тэгэхээр юм болгон дээр битгий асууж яа өөрийнхөө шийдэж яа. Валютын сан та нарыг сонгоогүй шүү. 76 гишүүн. Монголын ард түмэн хүүхдийн мөнгө асуулах гэж байгаа энэ ард түмэн сонгосон байгаа. Тэгээ би урайлж яа. Ерөнхийлөгч чин гаргасан сандыг дэмжиж өгнө гэж урайлж яа. Баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авчих дуудлаа. Одоо банк орноос гаргасан засгийн зөрилтэй сандлаар санал хураана. Төсвийн банкын хороо дэмжээгүй санал байгаа. Банк хорооны сандлын дэмжээгүй дэмжий гэж санал хураана. За. Нэг тогтоолын төслийн нэгдэх заалтыг дор дурдсаар өөрчлөн найруулах. Нэг өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санал бүртгэгдсэн өрхийн 0-оос 15 18 нас хүртлэх насны хүүхдийн мөнгөн дэтгэмж авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгөн дэтгэмжийг сар бүр бэлэн мөнгөөр олох тухай санал гаргасан улсын хурлын гишүүн Батнасан Батсандан Бямцогт Мөнгөт. За санал ураалах. 
Ja. Nama war to Kosuma Harald Skoradach in Bish. Bevel Nama war to die Insandras. Jem so geschoben, was nicht so geschoben wird. Man am Gott der Name, Hörmann Garonzer Roni, Songo de Marin, wird für der Tani hoch, die geht durch die Sektor. Songo der Altrauda, Marasch, das nicht hoch, tot und so hoch, Mungo Gnox, in Schieter, Amsat Bagama. Die Songo de Marin, wird für der Chama. In Hoch, die Mungo Gerchi, Hissen, Sagas, nicht. Hoch und hoch und hoch ist der Gedanke, dass ich mir so in der Wäge humpelte. Ungestern habe ich mir gar wunderbar an die Daten sein, die Rumi unter ihr Ritten hat in das Kind gesagt. Hoch und hoch und so hoch und hoch, die man ganz genau geht, die Schäden gar hat, kann ich jetzt so humus in Nigen B. In ihr Hand durch in das Kind gesagt, Herr Strohs auch das so. Artig hoch und hoch und Mungo und mit den Schäden gar nicht an die Lö. Murin gut probi, Luden ist nicht an die Lö. Thema Schöss und den Urkim mit den Sandwurzeln, die wir haben, haben das nie. Hussel Karsen, Huch und Unschön im Deutschen Schöne. Team Schiff, Orun, Orun sagt, ich bin nicht im Team. Orun sagt, ich bin nicht im Team. Schon zu dichten. In Hochtümmung, ich habe es zum Hochtümmung und 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 ich habe es zum Tussen der Tussen, 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 der Sadungal-Nimuschik-Gesellschaft-Gesellschaft. In Also, <coughs> Harter, Tarant, Haravich, Tissen, Berenton, Berger. A few of the letter, Mongsi from Baiti, the Stenger took during the hit, which Mongsi who could have gone Mungo Yogi in Bersur in the Bagama, Tema Shasun, Sasha Mongolartin and Hilsen, who could take his agent of the game numbers, the Murin Hutter, who is Karasun, Unotrin Tasm Sosha, Tasm Zorangshun, who took Munga Koach was him. Who is after that? Honey, who Өнөөдөр Өнөөдөр амьдралтын хүчнхэн байгаа хүнтхэн байгаа аавын гэсэн хүсэлтэй гаргасан айл өрхөнд хүүхэн төрхөнд нь энэ мөнгөний нөхцөл гэсэн энэ шийдвэрийг дэмжиж өгчөөчээ. Бэмзэг тийшүү батнасан гишүүн батсандан гишүүн бид төрийн санал байгаамаа. 
Энийг дэмжиж өгөөч юм гэж хүсэж байна. А тэрээс сангийн сайд хүрэл баатарч мэдээж өнөөдөр нөгөө уртлын богдуулын мундаг хаавсан бүдэн тэрбоны хаавсан танд төрж байгаа ийм айлтвал хүүхд юм 20 мянган дөрөв хэрэггүй шүү. Зовлон дин ойлгочихгүй на сангийн сайд чи. Бэ батэргэн их шүү. Уг хэлэн. За баярлаа. За би бол одоо хүүхдийн мөнгөийг бүр хүүхдүүдэд болгох хэвээр гэсэн ийм байр зөөрөн дээр байгаа хөө. За энийг би юун дээр үндэслэж хэлж яана үхэр зэрэг би энэ Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөр мөрийн хөтөлбөр дээр энэ бол л одоо бидний барих одоо бичиг баримч юу. Энэ бол л одоо ингээ бүр ноолоод одоо хавцсан хавцсан унаад энэ дээр нь тэмдэглэгээ хийгээд ингээд энэ үл зөвхөн энэ удаа биш. Би энэ мөрийн хөтөлбөрийг өмнөх одоо дөрөвжлийн хугацаанд ихэд ардс нам шодрогоос сэвсэл Монгол ардын авьсгал нам шодрогоос сэвслийн энэ намуудын одоо дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг ардын намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг би бас мөн ялгаа багхгүй барьж орж ирээд а их хурлын гишүү тав хнээс одоо шаарддаг. Энэ дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр энэ амлалтаа амлалтаа та нөхцөл бүр биелүүлээд гэдэг шаардлагыг би тавьдаг. Тэгм учраас энэ Монгол ардын намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн таны хүүхдэд гэдэг одоо энэ заалтан дээр хүүхдийн мөнгө аюу төлөний төсгөлгийг олгоно гэж одоо цагаан дээр хараар өвчтэн байгаа. Тэгм учраас энэ мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ мөрийн хөтөлбөр тусгарчсан зорилцуудаа санаа хөдөл мэн ухарч болохгүй ээ. Энд дээр сурчаад одоо тэгээд зөвлөгөөр юу ч болоогүй юм шиг та нар одоо эргэж сонгох хэрэгтэй ард түмэн тав улмаа гэж байхгүй шүү үү нөхцөд байна. Тэгм учраас бол энэ одоо хүүхдүүдэд олох мөнгө олох хөлцөө байна. Харин сайн нуудыг энэ эдийн засгийн гарсан бодлогын одоо том том алдаануудыг засаад сайжруулаад тийм үү 16 оны одоо сонгуулийн үрдүнгээр байгуулагдсан их хурд засгийн газар энэ хоёр засгийн газар одоо сэлгэдэд ажиллаж байна. Энэ хамтдаа одоо энэ гаргасан алдаануудыг засаад эдийн засгийн эерэг найштай ийм өөрчлөлтөөр гарчээ. Төсвийн орлого нэмж биижээ. Сая ерөнхийдөө чи намгаа газрын танилцуулж байгаа гар болвол энэ чи их одоо айхтар хэдэн зуун тэрбумаар шаардлагаар хөрөнгө өшөө шүү дээ. Төсөлтөө гаргасан хүүхдүүдээ юу энэ бүр хүүхдүүдэд одоо мөнгө олох энэ асуудлыг шийдээд явах бол болохгүй гэх юм одоо зөвлөл бол байхгүй байна. Энэ хүүхдийн мөнгөөр дамжуулж өнөөдөр одоо амьдрал нь хэцүү байгаа ийм өөр хүүхд одоо орлого нэмэгдүүлэх тэгээд эцсийн дүндээ нь ул сормын чинь та бидний эцсийн ирээдүйн чинь бол одоо өөр хүүхдүүдүүд ээ. Өөр хүүхдүүдээ одоо эрүүл мэндийнх нь хойд боловсролынх нь хойд амжиргааных нь одоо боломжийг нь харах энэ одоо шаардлага бол л одоо монгол төрийн бодлого байх хэвээр. Тэгм ч учраас бол энэ бодлого гараад ингээд одоо энэ чи 10 жил хэрэгжээл явж байна шүү дээ. Өмнө нь одоо социалист тогтолцооны үед чинь хүчнээн 10 жил хэрэгжсэн энэ сууж байгаа одоо хүмүүсүүд энэ залуу талынхны хадгийн зүгээр тунд насны улсууд бол л одоо ихийнх нь энэ одонгийн нэг хүүхдийн мөнгөөр л одоо сургууль сурсан амьдр давхуга залгасан ийм хүмүүсүүд шүү дээ. Тэгм учраас энэ одоо Монголд нутгчсан гэж хэлдэг юм уу? Ийм жил болсон болсон энэ үйлдэл хүртсэн энэ хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн одоо намын хөтөл та нар минь одоо битгий гаргаа. Үнэхээр одоо төрөн сатуатар гишүүний хэлж байгаа бол үний шүү дээ. Энд чи одоо 100% болгож байсан мөнгөөг одоо 62 нь бууруулсан. Хэм бууруулсан. Ардс намын одоо ерөнхий сайн сайхан бэлгийн засгийн газар үед энэ ч бууруулсан шүү дээ. Энд бодтой үний нэг нуугаад байгаа хэрэг байхгүй. Тэр сурмаа эдийн засаг 17.5 хувьд а хасах руу одоо одоо шиг орсон орсон энийг хин үйлс ардсан нам шодрогоос үйлсэл та нөхцөл маань засаг ярьж байгаа хэвээр хийсэн ажил мөнөө гүйд мөн шүү дээ. Тэгээ бодлоо нас ролдаа тариг байхгүй энэ бол өнөөдөр ямар нэгэн одоо улсын улсын хийгээд одоо өдрийн наам цаа намын хөтөл гаргаад яриад байх ийм сэтгэл биш ээ. Энэ одоо бүх хөтөлд мөнгө нь олгох хэрэгтэй энэ байр суурин дээр би санаа өгнө. За би зочин танилцуулъя. Гэвшүүд Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ хурлаар Сонгон хайрханд үүргийн Арцас намын 19-р үүрийн гишүүд Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та хөөхөнд ажлын амжилт сайн сайхан нэгтгэж өрөө ёо. Баасан хүү гишүүн Зарцмын зөрүүтэй саналтаа холбогдуулж өг хэлнэ. За баярлаа. Гэхдээ би одоо түрүүнээс хойш хийгээд ариултаа аваад үлдээ баг. Тэр нь ямар асуудал вэ гэхээр дахиад санд асуулга санд асуулга гэдэг юм уу судалгаагаар нэр өгсөн 80 одоо юу гэдэг ядуу 
80%-ийн ядуу 20%-ийн баян үхдэг болох судалгаа юм. За тэгээд 20%-ийн баян үхдэг нь одоо юу гэдгийг а юу гэдгийг хосгүй баян гэж ойлгоод мөнгө төгрөг өгөхгүй гэд. Битгий ингэж үр хүүхдээ алагчлал та хаан төрсэн ямар хамаатай тэр хүүхдэд жихэр эрэгтэй шүү дээ. Памперс эрэгтэй шүү дээ. Төрийнхөө буянаас хүртэх эрэхгүй байдаг юм уу хайши. За одоо дүүрч төрөөс төрсэн тэр бомтны хүүхдүүд бол одоо эцэг эхээсээ ичээд би мөнгө авья гэж хэлэхгүй байх л даа. Гэхдээ өнөөдөр юу гэдэг нь төрийн албан хагчдын хүүхдүүд бол авмаар байна шүү дээ. Сүртөө зүтгэснээр төлөө баян таргнараа дуудагдаад болж байгаа амьдралаараа дуудагдаад мөнгөнөөс хасагдах юм уу хайши. Оюу толгой эрдэнтэд ажилласнаараа өнөөдөр холсгүй баян болсон гэж хэлэгдээд өнөөдөр 20 хувьд нь ороод хүүхдтэй 20000 төгрөг өгөхгүй байх хэвээр юм уу хайши. Авч байгаа зайл нь хоёр сая юм шиг боловч амьдралаа төрчих хүрэхгүй ипотекийн зээл, байрны зээл, ян зүрийн одоо юу гэдэг ахт үнрийнх нь зовлонгоо хуваалцаад явж байна шүү. Төрийн энэ зовлонгийн ч нь бас тэр талын шахуу үрж байгаа хүмүүс битгий дээр үр хүүхдийн нь өнөөдөр алагчлаа судлаадах юм, дараа нь судалгааг нь аваадах юм, аваад олон улсын валютын санаа уулзаадах юм тэгээд зөвшөөрвөл үгүй гэд нөгөө нэг юу байдаг шиг юм болох юм байна л да нэг хүүхдтэй кинон дээр гардаг да баг нөгөө нэг ахаа надад хэлгсаа гахаа гахаа хэлгсаа өгөөч гэдэг ингээд цаашаа явдаг шиг явсаар байгаа тэгээд олдвол ингээд эцэстээ нэг 20000 аав нь олдохгүй бол нөгөө ингээд цаашаа явсаар байгаад ирэх оны төсөвтэй золгоно би юм учраас энийг одоо алагчлахгүйгээр шийдмээр байна алагчлахгүй шийдмээр байна би бодоод ичихгүй зүгээр ардын үнийн хүүхд учраас би тэр 20000-ийг авмаар байна яаг тийм 20000 төгрөг шүү та нар шиг ямар хоёр гурван тэр бумаар нарч байгаа биш өнөөдөр та нар би басгаатай хэлчих зүгээр илэн даланг үйл гэд унж байгаа жив чин хэрээс эцэрсэн шүү та нар нээрээ үнэхээр ягаад өнөөдөр эрдэнтийн жишээлбэлээр хоёр жив эрдэнтийн үйлдвэрийнх нь өгч байгаа энэ мэтчлийн ингээ яриад ивэл олон юм байгаа тийм учраас өнөөдөр юу гэдгийг дид сайдаар болчих л тоо тэгэл дид сайдуудаа болиод төрийн нарийн цагаа ажлын хэж болно шүү өмнөх засгийн өмнө та нараас илүү сайн ажилна гэж би ойлгосон шүү та нар бид 20 30 мянга болгоод юм уу 40 мянга болгоод ороод ирсэн бол за нэг 80 хувьд нь өгөлтэй өгсөн байгаа юм байгаагаар нь өгнө гэд өмнөх засаг нь 100 хувь өгөх ихэр өгч чадахгүй нэ гэд явж идэг тэгээ энийгээ өнөөдөр намын бодлого мөрийн хөтөл бүр бүлгийн санаа шүү конопа дараараа хүүхдүүдийнхээ эсрэг байгаарай гэд зарим нэг нь ичихчгүй хүний өмнөөс конопа дарах гээд зарим нь өнөөдөр санаа зовд карта өгөөд би энд чинь одоо юу гэдгийг ороод конопа дарахгүй яа гэж байгаа шүү гэтэл картын сугалж идэг гармжиг шин та одоо тэр хүний картыг буцаач хийсэн үгүй юу тэг ягаад би нэг маш маслахаа тэлж авах сонгон арханд үүрэгдэв 100 хувь хүүхдүүд мөнгө авъя шүү ядуу зүтгсэн тэр баян зүрхээс гарсан нөхдөөчсэн маа харах хэрэгтэй шүү энэ ард түмэн өнөөдөр 20000 төгрөгөө хүүхдийн баяр өмнө авчихдаг байгаа хэрэгтэй одоо та нар энэ хэрүүлээс болоод эрх намар нэг сург дуудах л юм шиг байна ядаж сургуулийнх нь өмнө өх юм ашиг Тэгээ 20 онд болохоор 100 хувь өгч нь өчих шиг тодвоотор гэж юм тэгж ард түмнээр үтгээд айжигна те. Өгмөр байгаа бол одоо өг. Чадахгүй бол тэрээр шууд хийл. Та зүгээр 20 онд бид нар өгчиж болохгүй байж бүтээ. Зэрцээлгүй бид нэг 65 удаар нь өгнөж гэх шиг. Тодвоотор гэж юм ингэж ба залуу юм байна. Та бас ингэж болохгүй ч те. Тодоо гэж юм нэ. Та бид гээд зөвхөн. Тэм учраас би өнөөдөр баслахаатай хэлье. Монголын ард түмэн өнөөдөр 20 мянгыг аваад баячихгаагүй. 20 мянгаар ч Нэг юм уу хоёр өдрийн зарим айлын нь бол гурил удаага авах баг. Ихэнх айлуудын хувьд бол энэ мөнгийг төрийн сөгсөн халамж гэж бодохгүй, хишиг гэж бодохгүй. За нэг төр зуурын нэг тусал жоохон өгсөн зүйл байна гэж харах баг. Тэм учраас өнөөдөр юу гэдгийг битгий ард түмнийг өнөөдөр ингэж алагчлаа чи хүүхдээ алагчлмааргүй байна. Хүүхдээ олон дээр ээжүүдийг алагчлсан байлээ. Тэр хуулийг одоо өргөн байрна. Хоёр гурван настай хүүхдүүд нь явж байгаа 900 мөн хүүхдээ үзүүлвэл алдар тэхээ одоо өгөхгүйгээ байж байгаа. Яг тэрнтэй ажиллах өнөөдөр танаа өөхөд аав ээж нь ажилтай, хөргөгчтэй, танаах зургтай, прус машинтай. Тэм учраас танаа 20 хувьд орно гэд ингэж явж болохгүй. Тэд чинь бүгд зээл байгаа. Тансагдаагүй, тавдаад аваагүй. Тавдаад аваагүй гэдэг та нар ойлгож байгаа үстэй. Өнөөдөр сайдуу тавдаадыг аваад унж байгаа үед За гүшүүд үгэл дуусаа сандрал. Банга хорооны дэмжигүүг дэмжиа гэсэн сандрал юм чи.
54 шиг оруулсаж 61.1 хувийн санал дээр санал тэмцэглэлээ. Дараагийн санал. Тогтоолын төслийн хоёрын дөрөвдөх зэд заалтыг дор дурдснаар өөрчлөн найруулав. Хоёрын дөрөв. Хүүхдийн мөнгөн дэлхийн жоох хүсэлтх гаргаагүй улмаас улсын төслөөс үлдэх зөрүү мөнгөөр хүүхэд хөгжлийн сан байгуулж хүүхдийн хөгжил хөрөнгө оруулал хийх асуудлыг судлаж холбогдох үйл тогтоомжийн төслийг боловсруулан улсын их хурлыг танилцуулах. Санд гаргасан улсын их хурлын гишүүн Батсандан Санд хураалт. Санд хураалт шүү дээ. За. За, санд хураалтыг тусллаа. Үг байна гишүүд үг байна гэнэ. За, тусллаа. Хана бодор ч үг хэлэх гишүүд. За, баас их гүшүү. За энэ энэ нэр авсны хүчингүй болох чи дахиад шинээр авч ийм олон хүн хэлгүй энэ 3 3 араар хэлээ шүү дээ одоо дэмцэн дэмжээгүй За ингээд дээрэс нь явчих юм уу Наад чинь төрүүний санал хураалтын конопт яачихгүй юу да За илүү учир гүшүүн нэр дасгал да Эдгээ учир гүшүүнээр засалаа. За, гарамжуу гүшүүн 6 хүн үг хэлнэ. Баасан хүн гүшүүнэ. Тэгэхээр энэ хүн байхгүй учраас би энэ конопийг сугарлаа штэ. Тэгээ таатарыг бас ойлгодлаа юу. Байхгүй учраас санд нь буруу гарч штэ. За тэгээ энэ хүүхдийн мөнгөн дээр бодоод энэ халамжийн тухай хуйлаараа ер нь энэ чинь яг хуйлынхаа дээд хязгаараар л явж штэ бид нар яг хуйлынхаа дагуу. Тэгэхээр энэ хуйлаа эргэж хилцээд хуйлынхаа дагуу зарчмынхаа энэ заалтуудыг 80% хувийн өөрчлөлт Ингээд хойло дахин хэлцүүл яасны. Харин тэр хүссэн хүүхдүүд нь үгүй гэдэг санд ер нь дэмжиж байна. Тэгтээ энэ сандлыг хэдүүлээ ахад энэ хилцэн гэсэн юм байс уртай байгааг бол бид нар бүдээрээ дэмжиж байгаа хэрэгтэй. Өнөөдөртөө засгийн гадрынхаа энэ оруулж ирсэн боломж болцоог хараад энэ одоо мөнгөө тусламжаа хурдан төргөн халамжаа хурдан төргөн өхий үүднээс сандлаа нэгдээд эхнийхээ 80 хувийг өгжөөвөл яасан бэ гэсэн санал За эрдэн гэж юм маш тараа эрдэн гэж юм дараа нь өндөр. За эрдэн. За баярлалаа. За өнөөдөр хүүхдийн мөнгөн дээр улсдчихгүй байх асуудал дээр солбоотор гүшүүний хэлж байгааг санд дэмжиж байна. Үнэхээр хүүхдийн мөнгөн дээр бол бид нар хэд улсдч байна. Тэгтээ үндсэн хуйлаа дагаж мөрдөх үндсэн хуулийн одоо гол заалт болсон төрийн бүх шатны байгууллагууд түүний албан тушаалтнууд зөвхөн хууйл тэтэл зарчмаар ажиллана гэдэг үндсэн хууль байгаа. Улс их хурл үндсэн хуулийг ягштал мөрдөх штэ. А гэтэл өнөөдөр үндсэн хуулиар Монгол улсын иргэнийг нас шүүд одоо аливаа нийгмийн гарал байдал одоо илүү асуудлаар нь ялгуурлан гадуурхыг хоригдлоо гэсэн үндсэн хуулийн заалтуудтай. Өнөөдөр ний нөгөөлгөд улс их хурл нь өөрөө үндсэн хуулиа зөрчөөд иргэдээ тэл дотор хүүхдүүдээ алагчлаад тэгээ нэгдсэнсдээ байгуулгын хүүхдийг аливаа хэлбэрээр даалгашлж гадуурхыг хоригдлоо гэсэн конвенцаа зөрчөөд тэгээ өнөөдөр энэ танхим зөөж байгаа манай эмэгтэй гүшүүд одоо жоохон бас нэг анхаар ачи жоохон их хүн байж та даа нар одоо хүүхдүүдээ ялгуурлан гадуурх нь гэдэг бол ялангуй одоо эрчүүд дүүрчлээ одоо нэрчүүд нь одоо цагаан дагарч юм байгаа чи энэ эмэгтэйчүүд жоохон бодлоцоо чи энэ энэ эмэгтэйчүүд энэ хүүхдийн эрхийн төлөө яагаад дуурахгүй байгаа бэ Яагаад хүүхдийг нь төлөө конопо дарахгүй байгаа юм бэ? Тэгм учраас би бол энэ дээр өнөөдөр та бүхнийг бас нэг жоохон авчгийн ухаанаар асуудал тандаа чи нэгдэг бол хоёр дахь бол өнөөдөр хүүхдийг алагчаснаар бид нар ирээдүгээ өөрсдийнхөө эсрэг алагчилж байгаа шүү. Ер нь бол хүүхдийн эрхэн талд нь гэдэг бол хамгийн том гэмтэрэг шүү дээ. Тэгээ ийм байдлаар өнөөдөр асуудлаа ярмаар байна. Сайн батэрднаар гарлаа юм шүү. Үнэхээр 2016 онд Монгол ардын намын мөрийн хөдөлмөр дээр цагаан дээр хараар ажилласан байгаа шүү дээ. Хүү хөдөлмөртөө ялгаргүйгээр хүүхдийн мөнгийг олгоно гэд. Тэ энэ мөрийн хөдөлмөрөөс яагаад ухраад байгаа юм бэ? Тэ одоо мөрийн хэр хэрэгжүүлээд 2 жил болж байна. Таарын 2016 онд төшөөсөн мөрийн хөдөлмөрөөс чинь биесэн хэрэгцэн зүйл алга байна шүү дээ үнэхээр. Тэ нэг цорын ганц энэ асуудлаа ингээд шийдэл явж болдгоо юм уу? Тэгвэл чи энэ өнөөдөр энэ хүүхдийн мөнгөний асуудал тэгээд дээр нь энэ 
хүүхдийн мөнгөөс олгогдоогүй мөнгийг төсөв туцааж төвлөрүүлэх биш харин энэ мөнгөөр хүүхдийн хөрөнгө гуралтыг одоо санхүүжүүлэх энэ бацаандан гишүүнээ гаргасан санлыг бол би та хүүхдийн дэмжиж чиг гэж ингэж хэлмээр байна. Өнөөдөр хүүхдийн чөлөөт цагийн зөв бол сонгруулах газар үндсэнд алга байна шүү дээ. Хүүхдийн одоо сурч боловсрох хичээлийн бус цагаар одоо өрхийн сүлийн сургуулийн програм дараагүй буцвал одоо дугуйл дансын хэвтэр хичээл гэдэг боломж руу алга байна. Хүүхдийн зуслан алга байна. Тэгээ энэ бүгдэд одоо хөрөнгө уулын шаардлага заашгүй байна шүү дээ. Тийм учраас энийг нэгд хүүхдийн төрөөс батлсан мөнгө юм бол энийг хүүхдийнхаа хөгжил зөрүүлээд хөрөнгө уулт хийгээд ингээ явахад юу нь болохгүй байгаа юм бэ? Тэгээ төрлөө дотор сайд үед бол өнөөдрийн засгийн газар маш таадамжтай дэлцэх үед ажиллаж байгаа шүү. Нэг баялаг бүтээстэй бүтээгээд юм хийгээд одоо хөрөнгө орлогч нэмэлцсэн байхгүй шүү. Гадаа зах зээл таатай байна. Монголын ойлгуулгын бүтээгдэхүүний өн өнөөдөр өндөр байна. Энэ боломж руу зөв ашиглаж зөв тооцож ажлаа явуулаач л гэж ингэж таавал мэдэх гэсэн юм. Тэгээ таавал тэд энэ хүүхдийн мөнгөний асуудал дээр ус төржилгүүгээр эрүү сарвал ухаанаар хандаж хүүхдийнхаа төлөө гэсэн сэтгэлээр энэ одоо асуудлыг шийдэж байгаа гэж таавал өрөөлөх гэсэн юм аваярлаа. Юм дурж гшүү. Гэхдээ зүгээр мэдээж хэрэг засгийн газар нөхцөл байдлаа харж байгаа санд дурууж ирсэн юм л да. Тэгээд засгийн газрын гишүүн байж энэ хүүхдийн мөнгөний асуудалд хязгаартай хандах шийдвэр гаргуулсан манай мөнгө батын хүмүүс юм яриад байхаар нь би ойлгохгүй шүү. Тэр юу ч нь валют санд гэрэ хэлцээр хийж тогтцоонд төрөвч нь эрдэнэ бат ерөнхий сайд бас чойлсрын сангийн сайд бас энэ мөнгө бат хэрэгэр хэлчихэн дарга байсан цааш ийм хязгаарт орохгүй бол эдийн засаг тампурла гэж илдв шатг шатхан тоочход ийм шийдвэр гаргуулсан шүү. Тэгээ сонгуулийн үеэр сонгуулийн үеэр усын төс суугаагүй байхад гент 100 хувь болгож мэдгэл хийсэн мөнгө батал да би тэрвэт хэрэггүй гэж хэлсэн. Энэ үнэн шүү. 16 онд бас мөнгө байхгүй гэж байхаа хасуулж хийчихэд дахиад сонгуул дөхөд ирэхлээр энэ зандаг үгийн гол дарга их хурлын дарга байсан дахиад хууль дөрчсөн шүү. Одоо та нарын алайл тал чинь ирээд надтай маргалд нууц баримтаа гаргаж байгаа хин хөдлөв хөдлөө хэлж байгааг бид гэдэг дээр ярий. Гарцааг үнэн бол энд байгаа шүү. Хоёр удаа сонгуулийн зорилгоор энэ асуудал асуудлыг хүлээн туусан шүү. Та нар ийм юм битэй хийгээд айлайл талаас энэ чинь таалагдахгүй байна. Таалагдахгүй байна. Тэр тусмаа хажуу сууж агаад хажуу сууж агаад хөдлөө хэлээд байхаар чинь мань мэтэн байр сууж ядаад байх юм. Би арчсан намын хэлж хандаж яниггүй хэлж байна. Энэ хойд тал сууж байгаа мөнгө батлаж хандаж хэлж. Улаан үнэн бол энэ л байсан. Үнэн шүү. Урууд угаарч миний хэлэх гэсэн юм би зандаа хөгийн инкул даргад хандаж хэлэх гэсэн юм аа. Та ерөнхийдөө чинь тамын газрын дарга болсон. Ерөнхийдөө ч ус төрөө сатгалцаа. Намын харьяалаас болсон. Өөрөө ер нь намын хаа суудлыг шийдсэн үү шийдэхгүй. Энд дурж ирчихэд их хурлын гишүүдэд заагаад бид нар ч одоо энэ зандаа хөгийн инкул дарчсан намын дарга байх үеийн арчсан намын хин шиг харагдаад ингээд ах. Тэг ус төр ярэд Ямар учиртай юм? Ямар албан тушаал хаш чагаага ойлголд дандаа юмыг мөшгсөн, гоёвулсан, дотоод төвжрэл бий болгосон, замбрагүй байдлыг дал дур өдөө хатгасан ийм үйл ажиллагаа хийгээд байгаа чинь төрийн тэргүүний нэр хүндэд цайнаар нөлөөлөхгүй шүү. Би тэр төрийн тэргүүнд чинь ч хэлсэн. Энд энэ хөлт гэдэг дараа намаас төлөвлөсөн ерөнхийлөгч чинь тамгийн газрын дарга гэдэг нь ойлголохгүй бол Монголын төрд хартаа юм болно шүү гэдгийг хэлсэн би. Улаан сайн хэлсэн. Одоо болоо. Тэр тусмаа их хурлын гишүүдэд заадаг болчих. Эд нэр сонгогчдаас мандаа авсан гэдгийг нэрхүү ч ойлгож байгаа хөөст. Эд нэрт өөрөө тамгийн дарга заахгүй гэдгийг ойлгож байгаа хөөст. Энэ аа шарын шигаа ер нь жаахан татвал яас энэ гол дарга. Тэгэд намаас төлгөлсөн ус төрөө төлгөлсөн ерөнхийлөгч чинь тамгийн газрын дарга гэдэг одоо ойлгож энэ ерөнхийлөгчийн ажил гай биш тусуулхыг бодоорой. Яасыг зааж байна? Яасыг аашлж байна? Энэ цөөнхөн ч олонхон ч бай. 
Тамгын газрын дарга загнууд гэж энэ цуухгүй байгаа юм шүү. Төлөөд хэрхээ хэрэгжүүлж байгаа юм шүү. Энэ зөвхөн нөхөн тамаа хараалтай биш. Бүх ярин хийдэг чинь тамгын газар газрын дарга хамаатай асуудалч шүү. Ингээд битгий энэ төвийг сахах төстэй ярин хийдэг чиг ус төрийн тэмцлийн нэг талд нь гаргаж хайж ажлын бүтлүүлээд бай. Энэ чинь төрт хортой байна. Сайн юм хэзээ шавч ирэхгүй. Үндэсний авнигдлыг илэрх хийдэг ч гэдэг үндсэн хуулийн ганц юмыг манаас сууж байгаа хүн шүү энэ албан тушаал. Энд дээр орж ирэл ус төр яриад гишүүдэг загнаад байхын заагаад байх юм. Дахиж битгий ингээр. За би Дошин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Саран гэрлийн уйлгаар хаан уул дүүрний ерөнхий боловс хурлын 52 дугаар сургуулийн 12-ын Б ангийн багш сурагчд Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа байна. За та бүхэн сурлах хөдөлмөрийн өндөр амжилтсан хэрэг юу? За оюун дээр гишүүн хөдөлнө. Монголын төр үр хөөхтөр нэр нэгдүгээр тавих хэрэгтэй. Тийм ч хутгаараа бас энэ надагчлахгүй бүх хөөхтөд мөнгийг надах хэрэгтэй гэдэг байр шүрдэл энэ зарчмын байр шүрдэл өмнө энэ хуулийг хилцэх хэсэгтэй ч би бас энийг ярьж ирсэн. Бас хэвэл мэдээлэл ч гэсэн энийг ярьж байгаа. Үндсэндээ манай өөрийн үндсэн хуулийн дээр 14-р зүйлийн хоёр дахь хэсэг хүнийг үндэс суусаа хил арсны өнг нас хүүс нийгмийн гарал байдал хөрөнгө чинээгээ эрхэлсэн ажил албан тушаал шашин шүтлэг үзэл бодлоор боловсролоо ядгуурлан гадуурхаж болохгүй гэж заасан байгаа. Тэр ихаал бид нар хэрэгжүүлэх ёстой. Нөгөө талаар энэ олон улсын конвент нэгсэн үндэсний байгууллагын бас зөөр конвент болох хүүхдийн эрхийн конвент хүүхдийн эрхийн тухай хуульд хууль дээр бас л энэ чи ялгуурлахгүй л асуудлыг ярьсан байгаа. Сая эрдэнэ гишүүн ярьж байна. Энэ эмгэгтэй гишүүд одоо бас болиод чиг нэ гоочлаар эрдэнэ гишүүн оюун дээр оюун хоорол билэгт мөнх цэцэг ундраа энэ нэр бүхий таван эмгэгтэй гишүүн бодвол бүгдэрэг л энэ 100 хувьд мөнгийг олгоё яа гэдгээр л дарч байна. Ер нь аль ч эмгэгтэй хүнд их хүнд хүүхдээ гадуурхдаг хүүхдээ ялгуурлдаг ээж хүн бодвол байхгүй. Тэр ч хутгаараа эмгэгтэй гишүүд энэ чи бол бас ийм байр зүрийг бүгдэрэг илэрх хийлээд байж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй. А нөгөө талаар бид нар бол дандаа хүүхдийн эрх хүүхд хамгаалалтын асуудлыг дандаа ярьж ирсэн бол одоо хүүхдийг хөгжүүлэх асуудлыг бол төдийлөн бас ярихгүй байгаа. Тэгэхээр энэ басандаг гишүүнээ гаргасан энэ санал буюу одоо хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг дэмжсэн энэ санлыг бол миний хувьд бол бас эмгэгтэй гишүүний хаа хүч гэсэн хувьд дэмжиж байна. Ер нь бол бид нар энэ Монголынхоо өөр хүүхдтэй хөгжлөлтөөр нь нэлээд их хөрөнгө мөнгөийг гаргаж нэлээд их ирээдүйн хөрөнгө оруулалтаа хийж ингэж явах нь зүйтэй гэж бас бодож байна. Нөгөө талаар бид нар бас энэ төрөний батэрдэн гишүүн ч гэсэн ярьж байгаа. 60 60% хувийг одоо сайхан бэлдэг сайдын засгийн газар болгосон. Дараа дараагийн одоо ардын намын үед бол 8 болгож төвшүүлж байна. Одоо цаашлах нь бол 100 болох дээр бол нэлээд олон гишүүд бол санал нэгтэй байж байгаа. Энэ үн дээрээ бид нар бас ингэж цаашдаа улам их энэ хүүхдийнхаа мөнгийг хүүхэд болгонд олох тэр санал нэгтэйгээр байна уу хаа гэдэгт бас сэтгэлтэй байна. Нөгөө талаар энэ хүүхдийн мөнгөөр ажиллаж амьдарч байгаа айл өрхүүд бас маш их байна. Зөвхөн хүүхдийн мөнгөн дээр найдаж байгаа айл өрхийн амжиргаач гэсэн бас нэлээд их байгаа. Тийм болохоор бид нар энэ хүүхдийн мөнгийг айл болохоор бүх хүүхдүүдэд олгохоор ер нь зорж ажиллах хэрэгтэй. За энэ хөгжлийн цаг байгуулах хөгжлийн цаг байгуулах хөрөнгө оруулалт хийхийг бас дэмжиж байна гэж хэлсэн үү? чин зэрэг гишүүн үг хэлнэ. Хөрөл баатар гишүүн алгаа. Бас төмөр гишүүн алгаа. Сая хэрэг гишүүн. За. За энэ хүүхдийн мөнгөх асуудал дээр өнөөдрийн манай энэ чуулганы танхим доторхойгоо энэ юу хараад бидний энэ маргаан мэтгэлцээний хараад нийгэм бол бол биднийг энэ нэгийн их сайхан байна гэж харах байгаа гэдэгт тэр би итгэлтэй байна. Үнэндээ бид нар бол нийгэмд жоохон өрөвдөлтөө харагдаж байгаа болов гэж бодож байна. Алагүй баавгайн арцыг хуваана гэж нэг үг байдаг л да. Бид эдийн засгийн чадамж ямар байгаа вэ? Үнэхээр өнөөдөр одоо энэ эдийн засгийн унтчихсан байдал чинь арай нэг чадаа ядан дөнгөж нэг өндөж жижигхэн үлээчихэд унчаар төвшөнд байгаа гэдгийг ердийн төвшний бүхэн өнөөдөр ойлгож байгаа. Ердийн төвшний бүхэн ойлгож байгаа. Тэгээд энэ хүүхдийн мөнгөний нэг ийм юм дээр одоо тал талаас авалтар хэлцээд би энэ лүгээ дайр тачлаад байгаа ч юм шиг байхгүй ч юм шиг нийгэмд одоо нэг улаан хэрүүл үүсгэж ингэж яриад байгаа шаардлагагүй маа шаардлагагүй үнэндээ бид нар хэрвээ боломж байдаг бол 80 хувьд нь 100 хувьд нь 200 300 мянган төгрөгч гэсэн өгмөр байна өгмөр байна 
харамсалтай нөнөөдөр бидэрт болоод тийм боломж нь даанч хомс байна шүү. Одоо нийгмийнхээ амьдралын байгаа бодит байдлыг аваад харал даа. Юу урагшаа явж байна, юу хөдөлж байна. Мөнгө бий болгодог энэ юм нууч одоо ер нь үндсэндээ өнөөдөр Монголд хөдөлж байгаа юм байна уу гэдгийг бас нэг хэрэгүүлээд харъя л даа. Тийм учраас бид нар ийм юм дээр хэрүүл хийхийн оронд харин юун дээр анхаарлаа хандуулах вэ гэдэг юм дээр бид нар бодмоор байна. Энэ дээр би юуг онцгойлон анхаарч хэлмээр байна гэхээр үгүй ер нь цаашдаа энэ Монгол улс чинь олон улсын төвшөнд гэрээ хилцэл байгуулсан энэ хууль дөрөв ном энэ гэрээ хилцэл мөрдөж явах юм уу үгүй юм уу гэдгээ харин ярьмаар байна. Би өнөөдөр эндээс харахад бол одоо бид нарт бол өөрөөсө энэ олон улсын төвшөнд байгуулсан гэрээ хилцэл бол энэ чуулганы танхимд орж ирээд улс төр хийж байгаа хүн бүхэнд бол татгүй юм шиг ойлголтыг нийгэмд төрүүлж байна. Олон улсад төрүүлж байна шүү. Бид ч одоо энэ олон улсын байгууллагын өмнө нэр хүндтэй байхын тулд энэ хүмүүстэй байгуулсан гэрээ хилцлээ хэрэгжүүлдэг байхын тулд хариуцлага цай төрөлтэй байхын тулд тэр хүмүүстэй энэ олон улсын байгууллаг гадна тасны улс суудтай урт удаан хугацаанд тогтвор суучлалтай хамтарч ажиллахын тулд үгүй тэтгэлтэй байгуулсан гэрээ хилцэл энэ бүх юмнуудаа биелүүлж явах үүрэгтэй үү гэдэг тэр гэрээ хилцлийг биелүүлэх үүргийг сахиулах онцгой бүрэн их нь ялангуяа энэ улсын хурлд байх хэвээр үү гэдэг гэтэл харамсалтай нөнөөдөр бид нар бол тэр олон улсын валютын сангийн гэрээ хилцэл ер нь ямар хамаа байдгийг гэдэг өнгө байсаар ингээд төвлөд яриа суугаадаа чинь ийм байж болохгүй шүү дээ ийм байж болохгүй бид олон улсын валютын сангийнхаас зүгээр нэг бид нар орж ийнаа төлбөр чинь ингээд нэг захиа бичиж шунгууд бид нар чинь заагаж ирээгүй шүү дээ хаа байсан сайхан бэлгийн засгийн газрын үеэс л эхлээд сараа алдаж гуйсаар байж байгаад эрт нотын засгийн газрын үед л одоо энэ валютын сангийн төлбөр чинь нэг хамрагдах ихэ олж авсан шүү дээ. Тэгээд энэний хүчинд л энэ эдийн засгийн чинь жоохон өндөж өнөөдөр бид нар энэ хүүхдийн мөнгийг өгөнд өгөхгүй гэх энэ хэрүүл чинь бол одоо бий болж байгаа л зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энд сууж байгаа улс төрчлөлт энэ нөхцөл байдал өмнө байсан нөхцөл байдал одоо байгаа нөхцөл байдал энэ юмдуудаа ойлгож байгаа гэдэг тул би эргэлцэхгүй байгаа маа. Ойлгож байгаа гэд эргэлцэхгүй байгаа юм. Ядахтаа хэдүүлээ энэ олон улсын байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргэ энэ гадаа талда харагдах нэр хүндээ төрийн нэр хүндээ бодож энэ асуудалтаа хандаж ямар байна гэж би энэ их хурлынхаа гишүүдэд үнэхээр хэлмээр байна. Би өнөөдөр энэ хэрүүлийг хараад утга учиргүй одоо энэ бие биен лүгөө дайрсан, давшилсан, нэг хийх одоо өгөө өмнө сэтгэлтэй болсон, нэг хэсэг нь харамч одоо төрийн эсрэг шийдвэр, ард түмнийхээ эсрэг хүүхдээ ялгуулсан бол харагдаад байгаа юм шиг энэ дүр зург чинь бол дэлхийн эрсдэлтүүх хэл монголчуудад өөрсөнд нь таалагдахгүй байгаа. Яг үнэндээ бол өнөөдрөөс хин нэгэн баатар эндээс содорч хин нэгэн нэг ард түмний дэмжлэг ахаар тийм дүр царай харагдахгүй байгаа гэдэгт бол би эргэлцэхгүй байна. Юмд бодитогоор тооцоо үнцэлтэй судалгаатай хандаж ээж бид нар үнэхээр асуудалд бас улс төрийн байр суурнаас төрийн хүний байр суурнаас хандаж сурмаар байна гэж би ийм зүйлийг хэлмээр байна. Замдан шифтэр гишүүн. За, замдан шифтэр гишүүн төр хүлээж байна. Би зочин танилцах болно. Шилцэн хурлын гишүүн, инквайрийн урилгаар, нийслэлийн, ерөнхий улс хурлын хоёрдугаар сургуулийг 1973 онд төгссөн төгсгчдийн төлөөлөлд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонцоо танилцаж байгаа юм байна. Та хаанд ажлын хэмжээнд сайн сайхны хүсэл өрөө ёо. За, замдан шифтэр гишүүн. Хүүхдийн мөнгөөр улс төр бүтгий хийгээч ээ гэж хичээнгүүд нь хүсэж байна. Энэ хөл дараа эрдэнэ гэх шүү нэ. 2015 оны 11 дугаар сарын 13-ны өдөр батлсан хүний өвчлийн сангийн тухай хуулин дээр нийт хүүхдийн 60%-ын буюу 600 мянган хүүхдэд хүүхдийн мөнгө болгоно. Халамжийг хавтгаарулахгүй зорилтод хүлэгт өгнө гэсэн эрдэнэ гэх гарын үсэлтэй энэ хуульч энд байж байна. Тэ энэ хөл даргийн гарын үсэлтэй Хүний өвчлийн сангаас Монгол улсын иргэнд 2016 онд хүртэх хишиг хуй хэмжээг тогтоох тухай улсын хурлын 103 дугаар тогтоол дээр нийт хүүхдийн 60 хувьд нь өрхийн амжиргааны судалгаагаар 0.17 дугаар бүлэгт хамаарах өрх буюу нийт хүүхдийн 60 хувьд хүүхдийн мөнгө болгоно гэсэн тогтоол чинь энэ байж байна аа энэ хөл даргаа таны гарын үсэгтэй тогтоолч улсын хүн дахь юмш. Тэгээ одоо сонгууд болохоор 2016 онд Та бүхэн бас улс төр хүүхдүүд хүүхдийн мөнгөөр бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө болгоно гэдэг 16 онд гинт санаа зарлаж байна. Тэгээ бүх мөнгөө нь барцсан 3 сар хүүхдийн мөнгө зогсоосон. 2016 оны 9 сарын 7-ны 
улсын хурлын тогтоол оруулах өөрчлөлтөд 3 сар тогтсныг 62 нь олон ихсэн тогтоол байж байна мөнх даргаа. Таны үед оруулж байна. Тэ ингэж сонгоод болохоор улс төрхийн болохоор бүх тийм мөнгөөр төрөө өрж буу болгоо энэ төргөд ингэж байдаг. Аяг ингээд үед эдийн засгийн өндөртэй байна. Халамжи хавцгаарулахгүй бүх хүн автгүй байдаг. Бүх хүүхдэд хэрэггүй. Ингээд юм шийдвэр гарч ирсэн баримтууд ч юм шиг. Баримт төсчилж юм бий. Улс төрхийнхээ болоо Энэ нийт өрхий чинийг 13 нь авт авдгүй байсан юм бэлээ. Хүчлээ гаргадаггүй байсан. Яг 15 орчим хувь нь бол төрийн гүшиг заа өгч байгаа юм чи авьяа гэдэг байсан бэлээ. Энэ 5 дал уулсан үнтэй байсан зайсан амьдрал уулсууд 20 мянган төгөөч ав ихгүй шүү. Яг та нар өөрсдөө авах гээд байгаа. Бас нэг хөшөө. Та нар саяас дээш төрний хордогтой талантай 20 мянган төргөөр энийг халамж юм уу хүүхдийг төрөлтийг дэмжих бодлого юм уу гэхээр халамжийн бодлого гээд 2015 онд батлсан байна шүү. Тэгээ халамжийн хавтгаар байж авах гэдэг нь. Тэр хүүхдээр улс төрхийнхээ болоо чи гэдэг чинь. Энд чи нийгэмд ч та нар сайхан харагдаад байгаа юм байхгүй. Нийт нийгэм дээр энэ халамж хавтгааруулаад жоохон ордогтой төсөвтэй алтасны үнэцгээр хавтгааруулаад энэ эдийн засгийн халаа хайчдаг дараа тулчдаг гэж хүн болгож хүмжилж ийш тэнэ хунцтай гэдэг чинь. Ав ийж байгаа хүн чинь цаанч 20 өвн авахгүй гэж ийш. Тэгээ 80 өв 60 өв байсны 80 өв болохоор одоо 100 өв болгоё гэж зүтгээ дээдэг улс төрхий гэдэг чинь ямар ч тэн. 60 өв чинь 80 өв болгодог шин. 80 өв чинь бол үнэхээр шаардлагатай байгаа тэр хүүхдийн мөнгөөр ам зогоо зогоо малчин тарайчин үнэхээр тэр хэрэгтэй хүмүүстэй бол хамгийн хүмүүст хангалттай хүрж байна. 20 өвд нь та нар очих шин. Энэ 5 дал унаа дахиад байгаа хүмүүсийнхаа тоог харагдлаа. Ийм учраас та бүхнийг энэ дээр улс төр бүтгий гэж ээ бүтгий улс төрчээ чи гэж бүтч байна. За ингээд 3 3 6 гүшүүн өг хэллээ. Одоо санд ураалцах явуулна. Сандрал. Тэгээ хоёр гүшүүн оролцож 61.5 өнөө сандар санал дэмжигдлээ. Дараагийн санал Суудын төсний хоёрын хоёр дах зэд заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн хариулах. Хоёрын хоёр. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3-ын 1-ийн 11 заасан бусдах шугамын харгалзах хоног шинжлэх санал гаргасан улсын хурлын гишүүн бас зандан гэсэн байна. За, санал хураал. За, кино болгоч. Билэгт шинээр дагтал. Сайн ч өтөг шүүх гэж. За. За үг хэлээ. Мангу орон ус тэнд орж ирсэн юм байна. Сайн ч өтөг шүүн за. Цотоо үг хэлээ. За ус төржөөд явах вэ гэдэгт би санал нэг байгаа маа. Тэр энэ ард түмнийг бас доромжилж болохгүй гэдгийг л сайн ойлгооч. Та бүхэн сая бас эрдэн гишүүн сонгуул орсон мөрийн хөтөлбөрөө харуулж байгаа ярилж шүү дээ. Өөр заалт байна. Мөнгө хат гишүүн хэллээ. Тэгэхээр сонгуулд амлсан мөрийн хөтөлбөрөөр хөтөлбөрөө хэрэгжүүлээ чи гэдгийг л артс намынхан шахаж хаардаад байгаа юм. За тэр сайхан бэлгийн засгийн газрын үед тэр 62 рүү орсон энэ асуудлыг хичнээ ярих уу? Асуудал нь ойлгомжтой. Цагаан дээр хараар үссэн зүйл. Тэр нэг юм ярихаараа урдлтан тийм байсан гэж тэр зүйлээ яриад нөгөө намын мөрийн хөтөлбөрөө ярихгүй байгаа цаа л би санд нэлэх байгаа Одоо та бүхэн алийн болгоо энэ ард түмний чинь бас санамж ой сайтай шүү. Ард түмний хүүхдийн мөнгийг эд нэр 60% болгосон учраас сонгуульд гараа засгийн газраа байгуулаад 100% хөвгийг гэж амлж ирсэн. Хүн болгоо ярьж ирсэн. Энэ асуудлаа хийхийн тулд нэг 12 тэрэм төгрөний асуудлыг шийдчихэж чаа гэхээр л ингээд улс төр болгоод тэгээд нэг хойшн чирээл танай нам хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр сэржүүлж явъя. Хүүхдийн мөнгө зөв болгочлоо гэд. Муу гэж байгаа бол тэр одоо ардсан намын тэр муу зүйлтэй та нар нийлж одоо хойшн тасах гэдэг хэрэг байхгүй л гэж би та бүхэн гэдэг гэдэг байна. Тэгм учраас энэ жил нэг 12.7 тэрэм төгрөгийн асуудал яригдаж байна. Энэ асуудлыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлсан хуультай та бидний одоо хууль давцаал явж байгаа. Тэгээ энэ асуудал дээр манай Хөрлөөтөр сайд бас нэг 8 цаана ярьж хөөрөөд зохицуулалт нь хийгээд ингээд явж ихэн бол энэ цаашдаа нэг тийм хэрүүл урвал гараад байхгүй энэ зүйл. Нэг зүйлийг сануулъя. Ард түмэн дүнгээ тавина. Тэр зэ 20 оны 100 
20 оны 150 дахь та бүхнийг хуурсан гэдгийг чинь ганцхан жил мөсөн чигэр долоолгоо гэж наа цанаас чинь эсрэг болон шүү гэдгийг хэлээд байна. Тэм учраас би та бүхнийг ч бодож байна. Олон жил манай нам танаа нам хоёрын заска барьж явсан маш бодож байна. Тэм учраас ард түмнээ хуурлгүй хүүхдүүдээ хүндэтгээд чиний миний хүүхэд ирэхгүйгээр энэ нэг 20 хувийн асуудлыг шийдэх чирээ гэсэн үүргийг л их урлаас хөрл баатар төгчих юм хөрл баатар хөөцөлдөж яваад шийдэн штэ. Ийм шийдвэрийн гарах асуудал төр би та бүхнийг одоо гоноптож өгөөчэл гэж хэлэх байна. Хоёр дахь саяын энэ асуудлаар авч явсан нам нэг л асуудал байна шүү. Саяын асуудал дээр сая хүмүүсийн гонопт арсан улсууд эргээд асуудал орон шүү. Үндсэндээ одоо би сая байхгүй байсан гишүүдийг сая манай ажлын хэсгийнхэн гаргаад ирсэн байна. Байхгүй байсан гишүүдээс жавлан гишүүн байхгүй байхад гоноптон дарагдлаа. Боловчлон гишүүн даваа сарын гишүүн суудал дээр суугаагүй ахсан гоноптын дарсан. Тэмүүлэн гишүүн байхгүй байсан. Жэвэл ирсэн гишүүн байхгүй байсан. Гамбол гишүүн байхгүй байсан. Төрөн гоноптар харахад Нэмбатар гишүүн байхгүй байсан. Төрөн сандар агаад байхгүй байсан. Цогцоотар гишүүн тэгэд байхгүй байсан. Инкоер гишүүн байхгүй гэсэн. За ингээ 10 гаруй гишүүн байна. За энийгээ энэ энэ асуудал байгаа нь байж болно хамаагүй. Нэг гурван гишүүн хатгах байх. Магадгүй би бас өөрөө харж байсан учраас энэ ажлын хэсгийн гаргаж байсан дөнгөл би хийж байгаа шүү. Энэ асуудлууд баригдах учраас одоогийн энэ сандар ажилла энэ гурван асуудлаар арчсан нам холбогдох хото энэ иргэний байгууллага сая надад бүтэн бүх ярьж байна. Үндсэн хуулийн чи тандна гэсэн юм асуудал дэргэж байна шүү. Тэгм учраас энэ хурлыг сан хураалтыг иргэж одоо дахин удаа авчуудаж сандын хураалтын зүйтэй гэсэн ийм том ёдлоор гормын санд гаргаж байна баярлалаа. Сандын гүшүүн. Бас сандын гүшүүн. Я нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.11 заасан босох шугамыг харгалт хоног шинжлэх гэдэг сандыг гаргах юм аа. Ер нь бол миний яг өөрийн хүсэл бол энэ босох шугам гэдэг юмыг авч хаяа гэдэг санаалтай байсан. Гэтэл нөхцөл байдлаар өөрчлөгдсөн учраас өөрчлөхөн зүйтэй гэдэг санал руу шилцсэн. А энэ босох шугам гэдэг шугам бол ялгуурлан гадуурхалтын шугам болчихоод байгаа юм аа. Хүүхдүүдийг баян хүүхд ядуу хүүхд гэж ялгуурлан гадуурхахын тулд нийгмийн халамжийн тухай хувьд ийм босох шугамыг оруулж өгсөн юм. Ер нь цаашид бид манай эх баригч нам бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгийг олгоно ялгуурлан гадуурхахгүй гэж мөрийн хөтөлбөртөө оруулсан мөрийн хөтөлбөрийнхөө тэр заалтыг мартаж болохгүй шүү гэдгийг би сануулмаар байна. Мөнх хат гүшүүний хэлж байгаа үнэн эмэгтэй гүшүүдийн хэлж байгаа үнэн нэг энэ хүүхдийн мөнгөөр улс төр хийж байгаа хүн байхгүй шүү. Эх баригч намын мөрийн хөтөлбөрийг нь шаардаж байгаа Ялгуурлан гадуурхалтын эсрэг конвенциудад Монгол улс нэгдэн орсон. Энэ ийг л бид сануулж байгаа. Үндсэн хууль ялгуурлан гадуурхалтыг болохгүй гэдэг заалт байгаа. Энэ хуулийн хуулийнхан заалтыг бариачаар ийг бид хүсэж байгаа. Тэгээд санд хураагаад асуудлаа шийдэн үздээ. Бид асуудлаа бол зарчмын зөрүүтэй сандын төвшин тавьсан шүү. Эрүү ухаантай гүшүүд бас энэ танхимд олон байгаа гэдэг би итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Мөнх хот гүшүүн. Мөнх хэдэн. За хүүхдийн мөнгөөр улс төрчихгүй гэдэг дээр санал нэг байгаа юм аа. Гэхдээ энэ хүүхдийн мөнгө 60% хов олгоно. Энэ нэг сонин одоо пута агшаагчтай телевизертэй хөргөчтэй бол ингэ нь тэгэн хүүхдийн мөнгө өгөхгүй гэдэг ийм юм бол энэ сайхан бэлгийн засгийн газрын үед гарсан юм аа. Гарсан. Энийг одоо бас үнийг нь хэлэх хэрэгтэй. Тэгм учраас бол энийг одоо бас анх одоо шавын тавьсан хүн бол одоо манай сайхан бэлэг рүүхийн сайттай засгийн газар шүү гэдэг нэг дээр тэлч чи. Хоёрдугаар та энэ хүүхдийн мөнгөийг хүсэлт үргэлжлөө гаргасан айл бүхэнд хүн бүхэнд өгөх боломж байгаа. Өчигдөр ажлын хэсгийн дүнгэл гарсан байдаг шүү. Эрүүл мэндийн сайд нийгмийн даатгалын мөнгөийн хүүг бууруул, чимтгэлийг бууруулж одоо банкт байршуулсан тэрнээс 15% хувиар тавьж исэн юмд 5% хувиар бас 20 хэдэн тэрбумын алдан гоё анаал гэсэн ийм л зүйл ярьж байгаа шүү. Тэгэхэд энэ 7 сарын 1-ээс өхөд 12 хэдэн тэрбум төгрөгөл байгаа шүү. Сангийн сайдын өнгөрсөн оны 12-11 сар тэсэн төсвийн тодтхол болон 19 оны төсөв дээр 54-54-108 тэрбум төгрөгийг багш шимчнэш нэг удаагийн ол итгэлэх гэж олгоод салхин тийсгэл энэ ард түмний татварын мөнгө төсвийн мөнгө өрн тарын хийгээд буруу хөдлөг өгсөн үнэн шүү дээ. Үнэн өнөөдөр ийм ч багш нар салганы мөлийгээ жагсаала хийж л байгаа үлдээ. Өчигдөр нэг ярьж байгаа тарцсан гэж одоо хөрлөө батар сайд төрөөнөөс хойш орилоод байгаа. Тэр чинь төр зөөрөл юм шүү дээ. Та нар нэг аргалаар тараагаа бид аргадч байгаа. Ер нь зандан шатар сайд нэг санал байна. Та одоо ангийн дараа хүн энэ сайдлэрийн 
Turgutin said to the Satra than get the Satra is Hatchi Jerti. In Sangin Satra needs to teach us what she could think should microphone the rookie get fixed or set in Tamman of Microphone Gumistry. Poor Tarch or Chimi, Kotul Totas getting the Yanzanzi military. What are the other two? Pumushas, Inumato, Yerichi, Sanyam the Satu, Munkata in Hukim Gusso, Andre. Since you are facing it in Uni, the Ignisi in Bersu Telesson. Yarat in Hukti Mungu, Urukarasan, Hundreson, Nazrich, then took to show the third Hansarasan here, Aram Zoran or Sufordan Songo, the Muru who took it before Arosinik. Muru who took it actually is in the home and between the Dems of Bessin, the American Rich in the Westin. In the last teaching, which is Artin and Hutton Sort of Church, Arnold was the decision. He was just being a drama. In the very mythical, the issue was marked way in it. In the Uchino, what the image is often general the edges, other toxins, music theory. Name, Muri Hutu, actually, is the bone tosses of the image in that the Chorosi. He must have seen him, he is the watcher. The three old songs get the game as well as the editor. So, how a talent on it, that doesn't remember the world. Sangin said to swim to the Hitler, he could give you good dictator, chop on the bank or on the Nanota, so what? The swim that could be quite rich. Fourteen Tatarho to swim, Master Hosati, Tatarho, Nuxter to sing the orchard. The autonomous Honor, Ottoman and Ottawa said to each and after what the Sangin said is to suit out to the Hotel to swear to person get the union of Bako Jing Jerry. He in Tatar was a good doctor. The three or the poor cars into the the number of vaccines in the Nigotag in the Tigit Kitigum. Put me Urtu Machaduk Havara. The Tonga Harare, or Tonga Hilton Sotra. The late Hanta Hilton Guana, Pierce Gurin, Santa Vata, Yoma is Chivit, Hannes of the Husit Tavit, the King of the Husit Tavit. In Sangin Zata, according to the Wookie Dudik, Bottom Jabochi was Chivich. Bottom Jabochi was the number of children at Hakutus, Saturn Ult. Then it says, Ning are stated to soon have told the Hassotlik. In a sort of Sangin Satan is a good artist. In Yatrasa, I see who took me hidden to the Guru Chitai, you won't that turn up. Minister of Shay, P. Hirishin said to the Soho, but only to see to Argota, Hirishim Garbakordi, Mitik Johnson, Hirishin said. A very very good Johnson Ta. In Banasho. Өнөөдөр хөрөгчөр бодлоо ашигчаар амьдралыг хэмжигдэх цаг өнгөрсөн шүү 21 дугаар зуун. Тэм учраас та жоохон байр сурт судалгаатай ухаантай цагнараа сангийн сайд. За илүү учраас шүү. За ер нь гишүүд энэ нэг их яг цаг аваад микрофон дээр үг хэлж явсан одоо ингэ зэрэгч ярьж байгаа боллоо л та. Ингээд наач бас дэгтээ энэ их хурлын үйл ажиллагаа ч юм уу дэгээр явагдах хэвээр шүү дээ. Тэгээ нэг их ярихаар зэрэгт өөрсөнд нь бол цаг олдож л байгаа шүү микрофон дарах юм бол there was no wings on top and get the idol to show. Who came on the exchange of the fire, children there, Bangor, and the Rafa of his china. His coat was full of not dash when he got the oil of Jewel. Still, it would be your chest of who to the head take it to his merit. A hired to her, any hero the admin to bitter English horn by being to what I talk about Marana. Wouldn't be in hero the admin to any gerches. Or that I hit him the admin there. Хоорондоо мудалцтай ядангуй юм наа 60 хүн бүлэг болж яа. Ер нь аливаа улсыг дампуурулахад авилгал халамж хоёр зөөлөн бодлогоор дампуурулдаг. Авилгал Монгол улсад хэрэгж ихтэрсэн. Ганц хоёр хүнийг барьд авчихсан. Хэргийг нэлрүүлж чадахгүй, дараагийнх нь хүмүүсийг олж авахгүй чаддггүй. Авилгал бол хэрэгж ихтэрсэн. Бүх шилтэн та. Энийг бол бүх төрөм мэдэж. А дараа нь яг хүүхдээр нийгмийн халамжийн бодлого. Өнөөдөр яаж вэ? Таван хүүхдтэй айл I think our chair actually gives you who's here best. Next day, I still in Bernie's are Mashquin, what I'm better to hit Nisil to get Horton and Town Dugan in next day, I still in Berwin. It is actually start to Humber. Third year, she thinks to Humber, the Rudontek. Yaga Doctor, how old? 
100 мянган төгөргөр сарта амьдарч наа. Тийм байхад энэ хар бор ажил хийж ингэж амьдрах хэрэг юу вэ гэж ингэж боддог ярддаг болсон. Цалингаа хотод сууж байгаа сувлагч эмч нар буруу 500 мянган төгрөгийн цалин авч ирсэн дөрөв хүүхдийн мөнгөөр амьдраад энэ улс орн цаашдаа ядлыг харъя гээд ийм сэтгэлтэй бодолцоо болчлаа. Ажил хийх хүн байхгүй болсон. Нийгмийн халамжийн бодлого хавтгаач байгаа. Тэгээ энэ дээр нь яах вэ гэхээр шийдвэрлийн үүдлийг хүүхдэд 100 Багш ажилчдын цалин 50% хувьд 100 хувь нэмээгээ би ярьж чадна. Гэхдээ улс төрч хүн ялангуяа энэ төрийн өндөртэй тал барьж байгаа энэ улс орны хувь зайг атгагч жива хүний хувьд тийм сэтгэл байхгүй. Тийм ширдүүлсэн нүр надад байхгүй. Хорин оно улс төрийг одоо яриад идэнэ ямар ч хэвээр. Дүнгээ тавиш л ардсан. Харин нөгөө та нарын төгтүүдийн хилээд байдаг ард түмэн ч өнөөдөр юу гэж ярьж гэхээр энэ ич 76 ичдэг болосоо. Зорилт бүдгийн хэдэн хүүхдэр далимдуулаад 100 хувь мөн гав нэгэд өөрийнхөө хүүхдүүд мөн гавхгүй байх. Яс ичдэггүй юм бэ гэж ярьж шээ. Бид нар зорилт бүдгийг би мэдчих байгаа учраас ярьж байгаа юм. Тийм учраас нүхтүүдээ бид нар энэ дээр бол нэлээд жоохон бодлоо хантахгүй бол микрофон хардаг. Тэгээ улс төр бодож ийм үг үйлдэл хийдэг болвор байна. А харин тэрний оронд хоёр нам нэг нэг үйл хэд хоёр нам яах вэ гэхээр аль айдын засаг барьж явах үедээ үндэслгүүгээр би болгосон энэ төрийн албан хагчдынхаа тоогийн цөөд цөөсөн хэмжээгээр үлдэж байгаа хатан цалингийн нэмий гэдэг энэ бодлогын асуудал бол суур бодлогын асуудал болж явах хэвээр. Ийм л асуудлуудыг бид нар ус суурьаар нь энэ улс орныхоо эдийн засаг нөхцөлөө бодож ярихгүй бол зүгээр л улс төр болгоод тэгээд энэ дээр мэдлэгчлэг би илүүгээр дайрдаг асуудлаа болж явал гэж нөхцөлөө хэлэх гэсэн. Үнэхээр халамжийн бодлого бол энэ улс орныг суурийл биш үү? Манжи үед бид нар авсан сургамж үе Монголын ард түмний авсан сургамж үе. Манжуудыг ч бид нар хөөж уулсан бас бодлого бий. Тийм болохоор бид нар яг би зүгээр хилцүүлгийн явцад үг хэлийг хэлсэн боловч зарим гишүүд маань нөхөрсгөр зөвлөсөн юм. Тэгж өөр дөрөө галаваад хэрэггүй дээ. Наа ч боо юм болно. Тоошлох мошлоор одоо чамаа гэж таалж байгаа юм ч. Тэгээ одоо улс төрчд бид нар төрийн эрх баригдаж гал авахгүй гэд амьдралын үнний ярихгүй. Ингээд одоо улс төрчд би илүүгээр дайраад барьж идэх гэж нохоч шиг байх юм бол үгүй энэ улс орны яаж хөгжих юм бэ? Тийм учраас энэ асуудлыг бүгдөрөө бас нэг нэг уус ярьцгаах хэрэгтэй байгаа. Намын мөрийн хөтөлбөр торсны би мэдж байгаа. Намын мөрийн хөтөлбөр би яриад явж ирсэн. Гэхдээ бид нар эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдалд тохируулах хэрэгтэй шүү дээ. Тохируулах хэрэгтэй. Нам дүнгэ нам одоо мөрийн хөтөлбөртөө дүн тавиуд нь тэр ойлгомжтой. А гэхдээ бид нар энэ бодит байдлыг бид нар өөрсдөө ухамсарлаж уг өглөөргаар нь асуудлаа шийдэхгүй бол өнөөдрийн энэг бидний дунд авиачаас авчраа шийдэж гэсэн аяг 100 болгоч гэдэг юм нь хэрүүлээ айлм дээр ингэж хоорондоо хэмжилтэд хэрэггүй гэдгийг би бас гишүүд нөхөдтэй бас хэлхийг хүсэж байгаа юм аа. Үнэхээр одоо байнгын хоорондоо ирч тэр чуулганы хилцүүлгүүдээ тэр бас үг хийж төвдөхгүй байсан юм. Гэхдээ одоо хэлхээс харахгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас энэ үгийг одоо хэлхээс харахгүй байна нөхөд минь. Цаашдаа бид нэр одоо парламентын бүрүү эрхийн хугацаа хоёр жилийн хугацаа байна. Энэ хугацаанд бид нар улс орныхоо эдийн засгийн улс орныхоо ирээдүйн төлөө үндсэн өглөөргаар нь асуудалтай бодлогоор хандаж зөв зөв шийдэл гарцуулах хийх нүхээс хайран энэ их хурдын танхимд энэ хайран цагийг хоорондоо хэрэгжиж өнгөрөөмөргүй ийм л цаг үе ийм л богино хугацаа бидэнд үлдсэн. Ард түмэн ухаантай болсон шүү. Хин нь улс төр хийгээд популизм хийгээд байна уу? А хин нь энэ улс орны эдийн засгийг зөв бодтой үнэлээд орын хугацаанд бид боломжгүй гэдгийг хэлээд байна гэдгийг ард түмэн ойлгож байгаа шүү. Тэгээ дандаа ард түмний нэр барьж ярддаг. Ийм асуудал байж болоорго байгаа маа. Баярлалаа. Улаан гишүүн. За баярлалаа. Тунгалаг тамир канон дээр хоёр тахуур тэмр хоёр нэг ярьц суудаг да. Та өнөөдрийн хоолыг нь залгуулаад ирээдүйг нь холдуулж байгаа нь зөв үү гэж. Тахуур тэмрийн нүдэн дүрлэгнээд нухацтай бодож толгой тохиж суудаг. Ийм л нөхцөл байдал өнөөдөр үүсгэсэн байх шиг надад санагдаад байгаа юм. Хүүхдүүдтэй хайртай юу, хайргүй юу гэж ярих нь нийгэмд юу гэж харагдаж байгаа бол доо. Би ийм л нүүр улаажи. Хүүхдүүдтэй хайргүй хүн байхгүй. Бид хүүхдүүдтэй болж өгвөл бүр урт хугацаанд олон жил илүү их дэмжлэг үзүүлмээр байна. Үгүй гэж хэлэхэн гарахгүй байх гэж би бодож байгаа. Тийм ээ. А гэхдээ хитэ яаж юу гэдэг асуудал арга замаад олохгүй бид энд яриад байгаа болов уу гэж би бодох юм. Яг өнөөдрөөс эхлээд өгөх юм уу? Эсвэл жоохон үлээгээд 
одоо ирэх хилээс ч юм уу эсвэл одоо валют валютын сангийнхаа санхүүгийн өргөд төгсөн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлээд жилийн дараагаас юм уу гэдэг дээр л тогтох нь чухал байх шиг санагдах юм. Тэгээ бүгд дээр л олон улсын валютын санаа уулцсан гэж ярьж байна. Би ч уулцсан. Валютын сан нэг л юм хэлж байгаа. Та нар өрснөө шийдэр л гэж байгаа. А энийг юу гэж ойлгож байгаа вэ бид нэр? Би бол ингэж ойлгож байгаа. Эдийн засгийн аврах а санхүүгийн өрөг төгсөн хөтөлбөртэй байх сандлыг Монголын тал Монголын засгийн газар санд тавьсан. Би дэмжсэн. Танай санар би дэмжиж байгаа. А хэрвээ одоо та нар валютын сан хэрэггүй бид биеэ даагаад явж чадна гэж байгаа бол мөн л валютын сан хүндэтгэлтэй хандах байх. Буйнараа болоор ойл гэж хэлэх байх. Тийм ээ. Энэ хоёр арга замын алийн цонгсон валютын сан хүндэтгэлтэй хандна л гэж ингэж л хэлээд байна гэж би ойлгоод байгаа юм. Тэгээ бид өнөөдөр энэ хоёр замын алийг нь гэдгийг сонгох гэж хариу услахтай шийдвэр гаргах гэж байна гэж би одоо бодож байгаа. Тийм ээ. Валютын сан бол засгийн газарт бодлог тулгадаг байгуулдаг биш гэж би ойлгох тий. Ер нь биш л дээ. Хэрвээ валютын сантай хамтраад ажлыг хийсэн тохироогоо мөрдөй хөтөлбөрөө хэрэгжүүлье гэж байгаа бол дэмжлэг үзүүлээ л явдаг байгуулах. Ийм л өөрөгтэй байгуулах. А хэрвээ одоо бид нэр өөрсдөө мэднэ. Та нараа залахгүй, дураараа болно гэвэл мөн л буйнараа болоор ойл гэж хэлэх байх. Тийм ээ. Тэгэхээр бид өнөөдөр буйнараа болоод азаа үзэх тийм нөхцөл байдал бүрдснүг үл би хараахан бүрдэж чадаагүй л гэж бодож байна. Бид валютын сантай санхүүгээ өргөсөн хөтөлбөр тохирсон. 3 жилийн хугацаатай хөтөлбөр. 3 жилийн дараа Монгол улсын эдийн засаг сэргэж өрийн дарамт арилж тийм ээ төсвийн орлого тогтвортой нэмэгдэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх ийм зорилготой хөтөлбөр. 2 жил нь одоо хэрэгжээд явж байна. Эхний 2 жил. Эхний үрдүн байна. Бид одоо дефолтаа зарлах аюулаас аврагдаж чадлаа. Төсвийн орлого бас нэмэгдэж байна. Хөрөн мөнгөний бололцоо яваанда бий болно гэсэн сэтгэл үнэмшилт төрж байна. Өрийн дарамт бас саарч байна. Гэхдээ энэ ахиц өөрчлөлтүүд өнөөдөр туйлын эмзэг байгаа шүү. Туйлын эмзэг байгаа. Бид энэ одоо нэг 3 жилийн хугацаанд энэ хөтөлбөрөө бүрэн хэрэгжүүлээд эдийн засгийн хөлдөөр нь зогсоогоод авчвал таашдаа бид одоо урт хугацаанд одоо нийгмийн асуудлыг дөрөвтэй шийдэх боломжтой бүрднэ. Би нэг л юм дээр одоо та өгдөг сайн бодоосо гэж бодож байна. Эн эдийн засгийг аварч гарах хөтөлбөрийг дундаас нь орхих. Эсвэл одоо үйл ажиллагааг нь удаашируулах, саармагжуулах. Ингэснээр хугацаа алт хийх бидэнд байхгүй хаал гэж би бодож байна. Та нар нь хуцтай бодоорой. Тунгалаг тавирын захиур төмрөөс хол давж бодно дөө та нар ухаантай болсон. Тийм ээ. За тийм учраас аль нь анхдагч вэ? Өндөг нь анхдагч уу? Дахиад анхдагч уу гэж асуудаг. Муу ч гэсэн хямарцсан ч гэсэн өнөөдөр нэг юм уу тахиатай байна аа бид нар. А төгөл одоо бид нар тахиага өөдөн татвал олон л өндөг авах гэж би бодоод байгаа юм. Тэрнийхээ дараа хэдүүлээ өндөгөө хэндээ яаж байгаа хөө гэдгээ ярьж болно шүү дээ. Та нар нь хуцтай бодоорой гэж уурайлж байна баярлалаа. Сан бол хэрэг шүү гэдэг нь. За улаан цайч тэр элдөө шиг шүнч тэр би бол бас эдэнтэй санал нэг байгаад байгаа. Бүгдэд хайртай хайргүй гэж юм яриад бидгээс үл нь бүгдрэл хайртай байдгүй яах вэ? Энэ бүгдгээ миний ойлгож байгаа бол бол энэ орж иж байгаа баримтан дотор чи уг нь босхын шинжлэлийн нөгөө нэг пута муда янтрын телевиз мэлэз гэж яриад байгаа хөрөгч мөрөгч яриад байгаа асуудал шинжлэлийн өөрчлөлтөй боли. Энэ 80% гэдэг дотор нь бол үндсэндээ бол авъя гэсэн юм уу хүүхдүүд нь баг бүгдээр авчиж байгаа гэж би ингэж л ойлгож байгаа ойлгож байгаа. 2-3 зүйл хэлмээр санагдаад байгаа. Сая нэг хүмүүс харж байгаа. Ер нь зүгээр сангийн ам бол судалгаагаа гаргая гэж байна. Бүх хүүхдүүдийн аав гэсэн хүүхд болгоны судалгаа гаргая гэж байна. Ингээд өгөөд явхын зүйлсээ болов гэсэн бодолтой байж байгаа. Эдийн засгийг дөнгөж наачтай жоохон үзүүлдэг наачтай үзүүлдүүд гарч байна. Эдийн засгийг айгүй гэх эмзэг байгаа ийм үед нөгөө жоома алхаж байгаа гэрээ шатаа гэдэг юм болох үедээ гэж би зөвхөн санаа зовж байгаа. Өнөөдөр энэ дээр энэ хүүхдийн мөнгөн дээр нэг улс төржээ дахин нь бол дэмийн болов гэсэн бодтой байж байгаа юм аа. Ах хүүхдүүд нь тэтэл өнгөө бүгд аав явчихна гэсэн юм бог би ойлгож байгаа. Басан хүүхшин төрөө хэлж энэ лээ бүх гүшүүд бол жифтэ гэд өөрчлөлт нь хоёр зүйтэй юм бэлээ. Би аав нэг дахин тавлын ичих хэрэгтэй шүү гэж бийлгэж байгаа. Та ахгүй шүү. Ахгүй шүү. Ахгүй байгаа хүүхэд болгон өргөдлөө өгч байгаа. Өгнө. Тэгэхээр ичих нүртэй байх хэрэгтэй гэж би та 
Тэгээ ер нь эдийн засгийн дөнгөж зүгээр би эдийн засгийн банк орон дарга гэж утгаараач биш ер нь зүгээр бүх дээр ингэ харж байгаа макро эдийн засгийн байдлыг харж байгаа амаргүй байгаа ийм үед бол үр зөвсөн энэ дээр бол одоо улс төрчлөгөөр оруулж ирсэн сандуудын бол дэмжээд явах зүйл тийм болов гэсэн юм бодолцоо байна. Тэгээд харин хөнөө хүүхдүүдийн судалгаа гарах тэр яриад байгаа тэр босгийн шинжилгээг энэ тэгээд энэ асуудлууд бол төргийн хийгээд явах зүйл тийм байх гэсэн юм бодолцоо гэж байна. За за байна. За гүшүүд үхэл судалгаа. За баярлалаа сууч гүшүүдээ. За төрөн гүшүүдээ эрдсийн тухай яриа үүсцээ. Тэгэхээр энэ тодорхой тодорхой бас байх нь зүйтэй гэж би бол бодож байна. Одоо энэ заалд 42 гүшүүн байна. 42 гүшүүн. За 43 боллоо. 43 гүшүүн байна. Тэгэл 40 гүшүүн Монгол ардын намын гүшүүн, 2 гүшүүн Арцас намын гүшүүн, 1 гүшүүн Баасхүү гүшүүн ч одоо цуцлал нам уу? За Монгол ардын цуцлал намаас Баасхүү. Ингээд шуулганы эрс бол 43 гүшүүнтэй шуулган өвчнтэй болж байна шүү. За сандрал. Дэмжээгүй дэмжиж хураж байгаа шүү дээ ер нь анда. Тайван гурван гүшүүн санд хураалтанд оролцож 38 гүшүүн санд өгч 71.7 хувийн сандаар санд дэмжигдсэн байна. За, зарцмын төрүүдтэй сандын томьёо дуудаар санд хураалж байгаа учраас хүүхдийн мөнгөнд За, нямар зөвшөө. Нямар зөвшөө. Гэхдээ одоо энэ чинь юу яарна шүү дээ. Одоо тэгэр ийм болох шүү дээ. Гэхдээ төрөний аль сайны санал дээр үү? Сая ул та эсрэг өгсөн байна. За тэгтээ наа ч мянга орны дэмжигдсэн тан дэмжигдлээ шүү дээ. Тэгээ яах юм? Дахин санд ураах юм уу? Дахиж бүгдийг нь хүчингүй болох 20 санд гарах гэдэг юм. А? А засах юм уу? Би одоо энэ чинь нэгтээ хураацсан шүү дээ. Тэгээд хэрвээ Хэрвээ энэ гурван санд хураалцыг дахин их юм бол гормын санд гаргаад гормын санд дэмжигдвэл дахиад хураж болно. За. Ямар ч шүүх хэлэх үү тэгээд. За. Баасан хүүх шүү. Баасан хүүх шүү. Гормын санд гарга гэж байна. Гэхдээ тэгээд хоёр арчаас нам нэг хувьсгалт нам тэгээд 40 ардын нам гэж хэлчихэл түүний өмнөөс конов тараад байгаа. Тэгээд ямар дөрж байгаа сая хэлчихэ шүү дээ. Би уул нөө дэмцэн чинь гараагүй гэдэг. Энэ ноцтой шүү. Нэгдүгээр тэр их хэлмээр байна л да. Би бол жиибгүй хөө. Би ямар асами машин авч унсан биш. Надад тиймэрхүү жиб мэд байхгүй. Шууд микрофон хараад хүн гүтгэдэг бол өнөөдөр энэ 20 мянган төгрөгөр хүн баяж гад байгаа юм биш шүү дээ. Би л өөрөө нэг памперсны мөнгө, чихри мөнгө аль өгөхгүй байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ одоо хилцэн ч гэсэн даа дахин санд хураах би шаардлагын хилээд байгаа. Гормын сандлынхаа шаардлагыг та тавин штэ энэ чи. Үнцэтлээ би хэллээ. Үнцэтл нь бол хүний өмнөөс конов тартаа. Та нар манд өчүүлээ байж байгаа хэрэг нэ. Хөө нөгөө сурсан зан сураар болох байхгүй гэж манай энд нэг таяхан одоо орж ирээ сууж байгаа. Нэр нь баг орж ирэхгүй штэ. Тэгээ тэгэл хүний өмнөөс конов дараа л баримтчуудаа татсан байна би. Тэгэхээр нэг ангид байгаа нэг адилхан гишүүд учраас би та нарынхаа нэр усаар дуудах хэмаргүй байна. Гэхдээ өөр өөрсдөө конов дараад нэг Үр зөөлөн биш үр хүүхдүүдтэй харьгаж хандаж босго оноо моно тавьж баян ядуугийн тогтоо ирэдэг чинь энэ Монгол улсын үндсэн хэл зүрцсэн шүү дээ. Хүнийг гарал үүсэл, нийгмийн гарал, цашин шүтлэг, одоо үзэл бодол, эд хөр өнгөөр нь ялгуулахгүй гэд Монгол улсын үндсэн хэлэн дээр байгаа бид босго оноогоо зохицуул яа гэж юм. Босго оноо гэдгийг би ойлгохдоо дүнгийн босго оноо биш таанаах өнөөдөр дам бочиргоо шиг жийптэй юу? А эсвэл одоо юу гэдгийг А хурд батаргаа шиг зайсан байшинтай юу? А эсвэл баасан хөө шиг өнөөдөр төрийн албаныхаа цалингаар амьдарч байгаа юу гэдгийг 
тогтоох тийм одоо босго нөө юм байна гэхдээ үнцэн үл зүрцэн тогтоолыг өнөөдөр би яаж дахин дахин санал хурааж батлагаж үлж байгаа чинь чинь түүх болж үлдэнэ бид баян ядуугаар нь өнөөдөр хүүхдийг ялгаж байгаа би хэлээд байна хүн хаан төрх намаагүй хятад айл төрнөө монгол айл төрнөө илгий айл төрнөө тэр л хамаагүй хүүхдэл хүүхд ямар айл төрхөө хүн өөрөө сонгодгоо тийм учраас өнөөдөр хүүхдийг ялгачлсныхаа өнөөдөр горыг таана бүхэн мана 20 онд амсах байх та би үнэхээр санаа зовж байна миний хүүхдлаа 20 мянган авах ёстой гэж би боддог ягаад би баяндаа хэлж байгаа юм биш энэ мөнгөөр эдийн засгаа сайжруулах гэдэг юм биш ямар 20 мянган айдын хүүхэд өнөөдөр ай өмнөө алагчлалтыг л болчиж гээд байгаа шүү дээ энэ болж байгаа биш гормийн саналаар дахин санал хурах ёстой гэдэг гормийн санал тавьж байна ягаад гэвэл өнөөдөр та нар амьдрал мэдэхгүй учраас амьдралыг ойлгох байгаа учраас ах түүнээ тижээд гэдэг нь мэдэхгүй байгаа учраас өнөөдөр та нар 20 мянгыг өнөөдөр юу гэдэг нь амьдралын дэтгэх бололцоо гэж ойлгоод за яах хав те энэ үсээ бодо ажилгүй ажил хийх дургу болсон ч гэсэн яаж хийх чадж байна илүү учир тш үнэ та тэгж болохгүй шүү дээ өнөөдөр юу гэдэг нь 20 мянгаар өнөөдөр тө учраас багш нарын цайланг өнөөдөр нэмүүлэх гээд байгаа юм яриад байна багш нар маань гэж яаж юм уу харагдж байна энерги ресурсынхаа өнөөдөр ажилчдсынхаа өмнө та нар хариуцлага үүрэх хэрэгтэй бас тэд нар өнөөдөр баячуудын тоонд ороогүй өнөөдөр зовж байгаа зүдэрч байгаа эмсээс тэгж яваагүй бах өөрсдийнхөө нүтэр биш та нар энэ тонхон онгодох тасалгаа руугаа хар гудамж руугаа хар амьдралаа би мэдчих юм би өнөөдөр я яаж амьдрч ирснаа би мэднэ одоо ч гэсэн энэ амьдрал 30 жил болоход өөрчлөлтөөгөө зовлон энэ хоёр нам үүрх ёстой энэ намууд авах ёстой Энэ бол улс төр биш 20 мянгыг өг 20 мянг 20 мянг за юу 20 мянг би дахиад хэлээ би энэ та бүгдийг хянаж байгаа амьдрал дунд байгаа учраас та бүхэнд авсан ясар хэл яа илүү учир гэх шүүнэ 30% яа тэр нү эм 5 7 гон 30% ард түмэнд тараагаад өгсөн бол өнөөдөр 20% авахгүй явах байсан юм аа өргөлийн байнга 20 онд бид нар өнөөдөр явж ич өнөөдөр за хой цаг дуустлаа Ямар ч шүнэ. Микрофон хаах хаахгүй го би танаар заалахгүй. Хаасан хаагаагүй гэрээ буруутдахын үед тэр буруутдаг зөвддөг газар намаг авиачид дуудаж шалгуулна үү те. Их хурлын гишүүн хүн ард түмнээ сонгогдсон нэг дөрвөн минут ярих юм аа яригэ. Тэгэнд хэдийгээр холбогдолгүй зүйл яриул хаана гэж байгаа ч гэсэн гормийн санал гаргаж байгаа хүний микрофоныг хаагаадаг шаардлагагүй гормийн саналын сонсыг гэж үзэж байна. Одоо баасан хүмүүсийн гаргасан дахин санал хурах хурай гисэн гормийн саналыг дэмжиг гэдэг том ёлоор санал хураалт явуул гэж. Санал хураалт. Тавь хоёр гүшүүн оролцож 17.3 үнд дэмжсэн байна. Баасан хүүхдүүд таны санал дэмжигдсэнгүү. За ингээд төрөний гурван санал хураалт хүчнэлтэй. Одоо хүүхдийн мөнгөн дэсгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай болон Монгол улсын хүүхэд зүрс хүүхдийн мөнгөн дэсгэмж буюу хүүхдийн мөнгө олох тухай улсын хурлын тогтоолын нэгдсэн зүйлсийг эцсийн хилцүүлэх бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын орон шилжүүлжээ. Өнөөдрийн шуудлагын хурлаанаар хэлэх асуудлыг хэлцэж дууслаа. Шуудлагын өндөрлж байна. Одоо шууд даргын зөвлийн хурал хурлаа. 